，第733章人间烟火气。第二天，一家三口各忙各的，学校那边没有食堂。林峰要中午做饭接送孩子，至于张雨熙回不回来吃，得看工作情况。这次来就开了一辆车，张雨熙开走了。林峰牵着女儿的手走路去上学，从家到学校步行快15分钟，慢20分钟，最慢要半小时。上学路上，不少家长带着孩子上学，都对这么漂亮的小宝投来好奇的目光，当然也少不了帅气英俊的林峰。走哪里？穿着再普通，二人都能在人群中鹤立鸡群。小宝背的是杨成的课本 ，L 是一样用的这个教材。林峰将他送到班上，跟班主任李老师打个招呼：“李老师，我们家小宝就辛苦一下你了。”李老师五十多岁了，慈眉善目、很和蔼的老头。林峰给坐在最后排的女儿挥手再见。小宝现在变成了小淑女，甜甜一笑。回去的路上，林峰把学校附近和小区附近都逛了逛，哪里买菜，哪里可以抄近的，哪里可以玩的。买完菜回去就开始忙碌起来，等煮好了。就可以接小宝放学。亏的 L 是有共享单车，骑车方便啊。共享单车后面有个小坐垫，跟电动车差不多。林峰骑得很开心。更开心的是，小区外面的棚子后面就有停车点，以后接送孩子就可以用这个了。万万没想到啊！林峰这一路骑得心惊胆战，一个人骑还无所谓，带个孩子总感觉不安全。不知道是不是已经二十多年没骑过的缘故，今天和同学老师相处的怎样？当然棒棒大喽！礼物他们都喜欢吗？超喜欢的。下午送小宝上学后，林峰去买了一辆电动车，不由得回忆往昔。自己已经很多年没骑过电动车了， 2 6年了。买下来后，林峰骑着电动车兜风去了，顺便去看看张雨熙工作的地方。老婆，你什么时候下班？我这边还早呢，晚上我们有个聚餐，你和小宝自己吃，不用管我。好，那我晚上过来了接你。我不喝酒了，成，那早点回来哦。好，放学后 ，W Omega W 七 Z W com。小宝看着崭新的电动车，瞪大眼睛，哇，爸爸，你买电动车了？一副没见过世面的样子，惹得周围人频频侧目。有个孩子更甚说：“爷，电动车都没有见过，真穷。”呃，好像被嘲笑了。林峰对小宝的教育往往不会太看重成绩，更注重他的内心成长，活得自在。小宝跟哥哥姐姐出生的环境不同，那时林峰已快中年，听到有孩子嘲讽小宝，林峰留意小宝的神色，看看这小家伙生气了没有。小宝确实有那么一瞬间的不开心，从小生活在幸福窝里他，他还没有被人鄙视过呢。不过很快，他冲那孩子翻个白眼：“你见过？你厉害得很。”等他转头时候。又成了兴致勃勃的模样。爸，快带我去兜兜风。没错，小宝长这么大，还是第一次坐电动车。林峰对女儿的表现很满意，眼中带笑的将头盔递给她。坐前面还是后面？小宝赶紧上车，笑得格外灿烂。当然是坐前面了。爸爸，快骑车。L 市的烟火气息是那些大城市没有的。林峰骑着电动车，带着小宝随处溜达。小宝，刚才有同学笑话你，你怎么没生气啊？生气干什么？二姐姐说了，没必要把感情浪费到这种人身上，不值得。小宝言语中都带着笑，笑就笑呗。反正也不会怎样。小宝很小时候就开始演戏，完全是老天追着喂饭吃那种那种天赋。也因为家庭条件，小宝的眼界和自己经历的远超同龄人。听了小宝的话，林峰为他点赞。不管将来如何，他都希望小宝能做个内心强大的人。晚上，张雨熙开车来接女儿下课，这才知道老公买了一辆电动车。老婆，要不要坐一坐？好呀。趁着孩子没有放学，林峰骑着电动车带着张雨熙去逛一圈，感觉怎样？很好啊。大概二十多年没有坐过电动车了吧，很怀念。夫妻二人的思绪不由得回到以前。那时他们条件不好，生了四宝后，张雨熙上下班都是骑电动车。那个时候，电动车就是家里的交通工具。溜达一圈后，正好赶上放学。经过一天，已经有很多家长和老师知道林峰一家的身份，有上来打招呼的，也有投来好奇目光的。接到小宝面对200多万的轿车，他表示只想坐电动车回家。张雨熙也不想开车了，想继续体验电动车的感觉。L 式的电动车都以大为主，一家三口坐一辆很常见。林峰让他们试了试，坐得下。就这样，张雨熙坐后面，小宝坐前面。等明天送小宝来上课时，张雨熙再来开车回去上班。电动车自有它的方便，去菜市场买车可以随便走。你们想吃什么？林峰一边骑车一边问。我想吃爸爸做的鱼。老公，我也想吃了。买完菜回家，一家三口各自忙自己的。张雨熙忙工作，小宝写作业，林峰做饭。出租屋就这么大，走哪儿都能碰见。张雨熙已经好几次见小宝，一边玩一边写作业。他现在佛系了，不生气，只是提醒几句，去厨房看有没有帮忙的地方。我还以为今晚你要和同事聚餐呢。中午已经聚过了，就是在楼下面的餐馆吃了一顿。同事们都怎样？好相处吗？还行吧，什么样的人都有。张雨熙的人生履历非常精彩，他的能力和他的身份都非同一般。他毕业于名牌大学，在阳城教书，几年后成为副校长，接着成为阳城大学的校长。其最大成就是让阳城大学一步步成为了国内前十的名校。这一步步，他走了快二十年，接着成为阳城的副教育局长，现在调到了 L 市，成为临时教育局长。他的能力大家有目共睹。同样的，他的感情更是羡煞旁人。他和林峰成为了阳城的一桩美谈，在这里上过学的学生都知道，羡慕又向往。结婚二十多年，恩爱如旧。做女人做到张雨熙这份上，无疑是成功的。当一个女人有能力，家里又有钱，又有一个强大的老公，且孩子个个都是不好惹的主。第734章直男行为。L 市的教育局存在很多问题
，如果是别人遇到，肯定非常棘手。有能力办事，未必有能力一扫众难。可张雨熙不一样，大家都不敢轻易招惹。这也是为什么上面派他过来的原因。只要他这事办得漂亮，会有更好的前途等着他。林峰做了红烧鱼，炒了一份素菜，烧了一份清汤。小宝正在长身体，吃的没放下过筷子，一个劲儿夸爸爸做的好吃。爸爸，吃完了，可以带我出去兜兜风吗？坐电动车出去？是啊，你坐上瘾了呀。现在天气逐渐转热，坐电动车出门挺凉爽的。冬天嘛，就试试了。吃完饭，林峰让小宝去洗碗，他检查作业，妈妈去打电话忙工作。去啊！小宝嘟着嘴，爸爸，你可以帮我吗？林峰果断拒绝，不可以，你都是个上三年级的小大人，洗碗的事可以自己完成。你哥哥姐姐也是在你这个年龄学会做家务的。这次带小宝过来，不管是一家人团聚，还是锻炼他，小宝嘟起嘴，不情愿的去厨房。不一会，就听见他忙碌的声音。为了方便他做家务，碗筷这些都是不锈钢，打不碎的。对于孩子的教育。张雨熙向来都是支持的，悄悄去厨房看一眼，扭头对着林峰学起女儿那一副苦瓜脸。林峰憋着笑，示意老婆别管他，大不了回头自己再洗一遍。我去换一身衣服，就那么几个碗。小宝洗了半小时，出来时衣服和袖子全打湿了。林峰让他去找张雨熙，让妈妈给你换衣服，然后我们出门。收拾完一切，林峰骑着电动车，带着妻女去逛街。小宝有个电话手表，一会他同学打来，一会哥哥姐姐们打来，总之很忙就是了。老公，我想喝奶茶，我刚看到有一家，走，买去。奶茶，张雨熙也是偶尔喝。年龄到那一块去了，她更多注意养生。没办法，老公太年轻，她自己要努力啊。什么抗衰老、抗皱、抗氧化的护肤品成为她主力。小宝也要喝。爸爸，我要喝芒果草莓的。现在大家蛮喜欢喝奶茶的，就这么一家小店，已经有人排队。林峰将电动车停在一旁，张雨熙和小宝坐在椅子上等着喂头，他则是去排队。他在队伍中格外显眼，路过的人没有一个不回头看的。排在林峰身后的那对小姑娘，明显就是冲着他来的。小哥哥。你好，我们可以排你前面吗？嗯，那小姑娘有几分好看，也蛮会化妆的，整体不错。林峰礼貌地说：“不可以。”两个小姑娘站在两个小姑娘后面的青年，面对林峰这种直男行为，没忍住笑了，弄得那两个小姑娘很尴尬，好不好？搭讪的那个小姑娘不气馁：“那个小哥哥，你是自己喝还是买来给女朋友喝啊？”只要林峰独自出门，必有搭讪，早已经习惯。他淡淡回一句：“给老婆和女儿买。”一句话让姑娘找不到话了。很快到了林峰，依他 T T P S 斜杠 Mu。4 7 7 ZW 摄氏度 M 卖奶茶的小姐姐足足愣了两三秒，才从林峰的身边离开。卖这么久的奶茶，帅哥见过不少，这么帅的还是头一次见。林峰拿着奶茶离开，那对小姐妹也买完后跟了上去。看到绝色华贵的张雨熙，二人心里酸酸的。接着，他们看到一家三口骑着电动车走了，不知道为什么又莫名的得到了一点安慰。其中一男朋友过来，对张雨熙的颜值咂舌：“那女的够漂亮啊，惹得女朋友一顿暴打，人家都结婚有孩子了，你做梦去吧。”又说到刚才搭讪的事，男朋友直呼可惜。我想起他们是谁了？谁啊？首富林峰啊！姐妹二人当场呆住，那搭讪女更是瞪大眼睛。真的假的？当然是真的。我骗你干什么？你们没看新闻吗？看啊！可是他们觉得有点像而已，哪里会想到首富竟然会出现在 L 市啊？人到中年嘛，林峰多少要留点胡茬，不然老是被老婆酸。一留胡茬 ，M D 人更有成熟男人的魅力了。张雨熙更无奈，只能把信任交给老公，不然还能怎么办？日防夜防不累死人啊！生活中的小插曲很快过去，林峰带着妻女去 L 市夜市逛一逛，还别说，这夜市挺热闹的。卖的东西虽然随处可见，可这氛围感拉满。阳城的夜市啊，基本是美食一条街，除了吃的，就是市中心修建起来的那一条商业街。梅耀式的烟火气，一家颜值超高的家庭，走哪儿都是焦点。人群中很快就认出他们来。没办法，小宝大小也算是个名人，但在林峰跟前，小宝也不算什么。今年首富排名一出来，众人脑瓜子都是问号，好像在说这林峰除了生几个特厉害的孩子外。除了老婆好看外，他什么时候这么有钱了？加上林峰长得帅啊，人家看着又年轻，跟排行榜上的其他人比，真能看出人类颜值的参差。一家人本来想要愉快的逛夜市，结果站在人群中，寸步难行。拍照的拍照，签名的签名。小宝想起了那一年、那一天、那一时刻，顿时倍感不妙。他不想要练习册了，他什么都不要啊！爸爸，我们快回家吧。林峰笑得快僵掉了，正有此意。走走走，再不走就来不及了。他看到不少人通风报信去了。回到家，一刷微博，好家伙，果然上热搜了。洗漱准备睡觉。林峰给三宝打电话，询问那边的情况。三宝这次去国外搬去和少阳住，那是下定决心的。阳城的工作室都连带着搬过去了。视频那边是白天，三宝正在吃早餐，牛奶和吐司。林峰看了，顿时心疼。你找个会做饭的阿姨吧。三宝笑。少阳找了一个阿姨，今天有事请假半天，中午才回来。林峰稍微满意了一点。少阳呢？三宝笑，上班去了。林峰问了一些饮食起居，三宝都表示挺好的，之前有些不习惯，现在都迎刃而解。四宝们除了四宝外，都有国外求学的经历，是认真上学，而不是渡个边就回来，所以能吃苦是一定的。第735章林氏家族群挂了电话，林峰忧心啊，我担心
不会委屈自己。三宝的钢裂爆起来，就连二宝都不如。三宝跟邵阳过得不开心，肯定会回来的，你别担心。林峰嘴上摁摁着，眉头还是没有舒展开，也不知道四宝那边感情有没有着落。每次都忙忙忙的。I M 4 7 7 Z T W 摄氏度 O M。阳城那边有外公外婆照看着夫妻二人，不用担心，只是担心他们的人生大事。四个孩子，大宝、二宝和三宝都已经开花，二宝和秦江更是即将结果。四宝现在那棵树都还没有找到呢。张雨熙见老公担忧，把他的那一套安慰话拿出来，急什么急啊？如今孩子结不结婚都由他们自己选择，只要他们觉得幸福快乐就好。有些事情是急不来的，慢慢等吧，不着急。不管怎样，我们都尊重他。林峰失笑，隔壁小宝正在群里聊天。没错，孩子们有自己的聊天群，里面没有父母，大多数。都是小宝自己一个人说，活跃的是二宝和四宝这对气氛组的。三宝偶尔冒泡，大宝能冒泡的话，那就是奇迹。小宝提议把未来姐夫秦江、嫂子蔡夏还有少阳也一起邀请进来。小宝还蛮喜欢他们的。二宝回，不如我们再单独弄个群吧，把爸妈也一起邀请进来。四宝，好呀好呀，这是我们的秘密基地。三宝，都可以，你们决定就好。大宝，加一，家里组织活动什么的都是二宝来。立即开了一个林氏大家庭的家族群。叮咚，夫妻二人一听声音，好家伙，大晚上的二宝还没睡。他们建了一个群啊，哎，少阳他们也邀请进来了。只要现在进群的人，说明都没睡。林峰见小宝同意进群，立即艾迪过去。这么晚了，怎么还不睡？小宝悄悄的腻了，没再说话。林峰知道他没睡，穿着鞋子哒哒哒过去，没收了他的电话手表。小宝憋着嘴嘤嘤了几声，安心睡觉去了。林峰给电话手表充电，看到消息弹出来，想着女儿的隐私着想，忍着没看。群里人多也就热闹。拱火带队组的四宝和二宝见爸爸进来，让他发红包。今晚难得大宝和蔡夏也在。林峰也没吝啬，红包刷刷刷的发，个个都是运气红包。谁想到第一个红包的运气王会是张雨熙？林峰扭头一看，张雨熙冲着他傻笑：“老公，挺好玩的。”哪知道二宝和四宝让他这个手气王发红包，张雨熙不干，他才捂热的几十块钱啊，自己要赔进去一百多。二宝，现在开始，谁是手气王，谁就发红包，玩一个小时结束。四宝，赞同，妈你快发，我知道你没睡。二宝，爸，你跟妈说一下，什么时候变得这么抠了？林峰，你妈的手气你们知道的，难得这么好。刚才那一局作废，现在从我这里开始。张雨熙打牌会算牌的事，那是众人皆知啊，没人愿意跟他打牌，以至于林峰也没得玩。万万没想到啊，这一轮张雨熙还是手气王。二宝，妈，接着。四宝，是啊，别耍赖哦。爸，你别宠着他，妈有钱。其他人都没吱声，默默抢红包，也不好说。张雨熙没回答，反手一个红包甩来，两秒一抢空。手气王是林峰，林峰再发，就这么完了，一个小时左右才结束，大家心里都挺开心的。二宝。以后逢年过节什么的，爸妈你们就不要吝啬，红包接龙走起。四宝，好啊，一会二姐组织起来，爸妈年龄大了容易忘。张雨熙，你说谁年龄大？说谁呢？说清楚。四宝，撤回一条消息。张雨熙，二宝，有本事发，就有本事别撤回啊。呵呵。四宝，二姐，你别拱火，小心我给姐夫告状。二宝，人就在群里，告啊，看他像你还是像我。四宝，有男朋友了不起，厉害。张雨熙，你也找一个啊，我和你爸都快急出病来了。四宝发现火已经蔓延自己这儿，马上不吱声。二宝，妈，他就是直男了点，喜欢他的姑娘还是很多的，你和爸别着急。三宝，是啊，为这种事急出病来不值得。大宝，嗯嗯，就四弟那魅力，只要他愿意，很多姑娘挑选的。张雨熙，你呢？你什么时候结婚？大宝不吱声了，留下二宝满屏的，哈哈哈哈哈哈。大宝，妈，这是顺其自然吧？你和爸要照顾好身体，别一天胡思乱想。张雨熙叹口气，我知道了，我和你爸已经佛计了，他让孩子们早点睡。自己躺下打个哈欠睡了，老公你也早点睡啊，我是赶不上你的精力。林峰有技能在，睡眠质量不用说，每天都精神抖擞的。而张雨熙在生了小宝后，由衷的感觉身体大不如以前，这段时间更是觉得累，有很多事情都力不从心。以前熬个夜一点事没有，现在熬个夜半条命都快没了。也亏有林峰熬中药给他吃，这才调理了不少。第736章，我能娶你才是值了。小宝是个社交小达人，再加上家庭条件优渥，人长得也特好看，有很多新朋友，不仅同学，各科老师对小宝也很喜欢。总之。小宝在新学校过得那叫个如鱼得水。林峰的生活围绕着孩子和家庭，没事的时候会骑电动车到处溜达溜达。张雨熙的工作开展的异常顺利，各部门都很配合，一连几天下来，在网上大受好评。明天我要去十三中看看。张雨熙有点疲惫的坐在沙发上，他们存在很大的问题。网上掀起波澜的，就是在这所学校发生的。林峰问：“要不要明天我陪你去？”张雨熙摇头：“不用，我和他们就行。”当天晚上，本地频道就报道张雨熙去十三中的情况。画面中，张雨熙面带微笑。眉宇之间又不失严厉，角色的小脸透露着严肃。小宝夸妈妈，妈妈好厉害。林峰也夸张雨熙，老婆真棒。张雨熙神色淡淡，就是个工作而已。张雨熙工作这么多年，很少上电视，在阳城大学当校长那会，好几次采访都让他给拒绝了。现在因十三中的事，他上新闻也不足为奇。接下来的一
，晚上都是九十点回家，早上六点多就出门了。林峰对张雨熙的工作不懂，帮不上什么忙，那就把七儿的饮食起居照顾好，不管人什么时候走，多晚回来，家里总有热腾腾的饭菜。今晚张雨熙得加班，林峰寻思周五，孩子晚一点睡什么没关系。父女二人把晚饭吃完，就去给张雨熙送饭。这是他第二次上张雨熙的工作地儿，他的一些工作同事曾见过一面，来给张局送饭啊，张局在里面开会呢。要等一会呢。林峰和小宝在张雨熙的办公室坐着，小宝要玩手机打游戏，只能玩30分钟。3 0分钟后，小宝看完手机，张雨熙也开完会，一行人来办公室。为首的张雨熙眉头不展，看到老公和孩子，才勉强露出一抹笑容。其他人识趣的打完招呼后离开。都这么晚了，不用送饭，我一会去食堂吃一点就好了。嘴上虽然这么说，实际上心里可开心了。林峰给他整理好桌子，一一给他摆好。张雨熙洗完手过来吃，看一眼菜品，很丰富，都是他喜欢吃的。林峰怕他吃不够。三个保温桶装着，还有个玻璃盒装着水果。这么多我哪吃得完？等一下，张雨熙在办公室门口喊一声“小张”，不一会过来一个年轻小伙子。小伙子戴副眼镜，个子不高，约莫只有一米七左右，穿着打扮挺简单的。这是张雨熙的助理，人是他自己带过来的，跟了张雨熙三年，工作能力很强，是他信得过的人之一。过年那会还来张雨熙家里拜年，对小宝也很好。这小张起先是文职，后张雨熙见他能力不错，让他跟着自己。这次来的除了小张之外，还有两个人，他家庭条件一般。父母都是在村里种地的，辛辛苦苦供他上学。前段时间，小张父亲回家时摔了一跤，人就没了。他自己过得也比较辛苦，又给张母治病，现在都快三十了，还没结婚。张雨熙看他过得不容易，有什么都照顾着他，还准备托人给他介绍对象。小张手里拿着一沓文件，张雨熙叫他一起吃，他赶紧拒绝。不用姐，我泡面已经好了，我过去吃泡面就成。张雨熙皱眉，吃泡面有什么营养啊？来吃吧，反正你哥带的多，我吃不完的。林峰也让小张坐下来吃，小张有点不好意思，那多不好意思啊。最后。拿着自己的碗，张雨熙给他分了一些，自己留了三分之一。小张露出害羞的笑容，一个劲儿说谢谢，离开办公室。林峰对小张也蛮喜欢的，在 L 市就经常让他来家里吃饭，肉眼可见的人胖了一些。慢点吃，就算再多的工作等着，总要好好吃饭才行啊。张雨熙吃完后，催促着让他们赶紧回去。这都快11点，小宝要早点休息。林峰笑，他要是困了，就在沙发上睡吧，反正天气凉快，也不会冻着。我也不着急，没什么事，等你一起回去。这次来 L 市，林峰就没想过让女儿过得太安逸。让他多感受感受，小宝没意见。他该吃苦的时候还是很能吃苦的。张雨熙娇嗔，让你们回去呢。林峰拿起桌上的一本书，你别管我们，忙自己的去吧。张雨熙心里暖暖的，办公室里很热闹，来找张雨熙的人络绎不绝。张雨熙神色严肃，周身都透着一股不怒自威的威严。谈论工作时，语气更是不容他人质疑。这样的张雨熙，在家里是看不见的。林峰也很少见他这样。小宝困了，张雨熙给他拿一张毯子过来，语气温柔。困了就先在这里睡吧，我们走时叫你。小宝不到一分钟就呼呼大睡，夫妻二人不由得相视一笑。一他 T T L P S 斜杠 Mu 4 7 7 Z W 摄氏度 M。小宝跟四宝一样，打小就能吃能睡的，心态贼好。再等我一会。林峰笑，没事，你忙你的，我不困。小宝睡着后，即便是办公室人谈话，刻意压低嗓音，也没有吵醒他。林峰精神一直都挺好，打声招呼出去了。张雨熙还以为去上厕所，正想跟他说办公室就有，谁想到回来的时候手上提着宵夜。来来来。先吃了再继续忙。为了不影响睡觉的小宝，他们决定去会议室边吃边聊。林峰从他们谈话中得知，这水有点深，不是一般人都 hold 不住。张雨熙不带怕的，她老公有钱，几个孩子都有能力，强大的家庭让她无所畏惧。忙到12点半，大家陆陆续续回去。张雨熙走的最后一个，林峰一边给他按摩，一边听他讲里面的弯弯绕绕。中途，林峰说出自己的看法。张雨熙从事管理者二十多年，有些事不用林峰说都清楚，但林峰有时提到的点是张雨熙没想到的。老公，嗯。这辈子嫁给你真的值了，我能娶你才是值了。想当初，张雨熙家庭条件很好的，能力也不俗。抛开孩子不说，就自己那会的条件，除了长得帅，要啥没啥，他们未必能走到一起。回到家时已经快一点了，张雨熙表示不想洗漱，直接睡觉。迷迷糊糊中，张雨熙感觉有人给自己洗脸，她累得已经睁不开眼了。老公，林峰轻声嗯一声，在呢，睡吧。张雨熙脸上露出甜甜的笑容。老公，等我们老了，我们去种地，好不好？还没等林峰回答，人睡着了。第737章圆满的句号。第二天，张雨熙起了一个大早，还特意化了一个淡妆，将自己的黑眼圈盖住。今天有关十三中的事正式出结果。这里面，林峰虽然什么都没有做，张雨熙借着他的身份才谈成了合作。十三中来了一个大换血，牵涉其中的都统统揪出来。各大媒体都在报道这件事，让更多的人认识张雨熙此人。他不光是生了五个孩子的妈妈，不管是首富的老婆，还是一个能力非常强的女人，干得漂亮。L 市的十三中，我都懒得吐槽了。这次动真格的张局厉害，又美又飒的张局，我的天啊！这么多年过去了，张局一点都没有变老的痕迹。岁月不败美人，优雅永不过时。我妈妈跟张局
，林峰大致能猜出一二。这段时间辛苦你了，张雨熙疲惫一下，我有什么辛苦的？反倒是你和小宝辛苦了，陪他来 L 市，又是照顾他的饮食起居，这么多年，他把这个家、把自己、把孩子都照顾得极好，他都不知道怎么感激他，只有更用心的爱他。这时传来门铃声，小宝哒哒哒去开门，请问你们找谁啊？门外是一家三口带着特产来感谢张雨熙。进屋后，一个劲说谢谢，弄得张雨熙挺不好意思，挽留他们吃完晚饭。临走时候，小姑娘非常认真的说：“我以后要成为阿姨这样的人。”一句话让张雨熙笑了。加油，你可以做到的。等人一走，小宝扑进妈妈的怀里：“妈妈，你真棒！”这件事终于落下帷幕。张雨熙为他画上了圆满的句号。接下来，张雨熙还要在 L 市待上几个月，不出意外，应该是年前回去。十三中的事情解决了。下面还有更多的事等着他处理。L 市的生活节奏慢，相对于慢的城市，林峰送完女儿上学，闲来没事就跟着几个老爷子喝茶、下下象棋什么的。还别说，日子过得比在阳城时惬意许多。人老了，身上就会有老人味，脾气秉性，年轻人不太接受，比如碎碎念、老生常谈等等。而林峰还是蛮喜欢跟他们一起玩，听听他们说过去的故事和家长里短的，挺有意思的。当然，同样也少不了给他介绍对象的。得知林峰本人情况，老人们不淡定了。你你竟然跟我同龄，真的假的？林峰已经快五十，乍看之下还是三十出头的模样，举手投足之间将中年男人的魅力发挥到了极致。他和张雨熙不同，一个靠系统自身奖励，一个是系统奖励而来。张雨熙原本比林峰大几岁，女人生完孩子衰老速度很快，更别说张雨熙中年时生了二胎。现在张雨熙看着就比林峰老了许多，可岁月依旧没办法掩盖他洗尽铅华的美和优雅。说话的人是大腹便便，因为脱发剃了个光头，头锅亮。他个子一米七左右。发福发胖，脸色水肿，一看就知道五十多的人了。两个人站在一起，说他们同龄，打死也不相信。好家伙，兄弟，你平时是怎么保养的？给我们说说秘方的。做人谁不想年轻？林峰笑，我一般不抽烟，不喝酒，按时睡觉，多运动，饮食规律清淡些。加上我心态好，或许这就是我为什么看着年轻的原因吧。这话吧，有些人也就听听，道理谁都懂，实行起来那叫个难。果然有人开始笑了，让我不抽烟不喝酒，那可不行，这可是我的爱好，不能戒。人生在世，我就是好那几口。一天不喝就难受，哎，让我少吃点肉还可以，让我少抽烟，少喝酒，那办不到。林峰中午送小宝上学后，就一直跟他们喝茶打牌到放学。我去接孩子放学了，每每听到接孩子放学，大家都以为是接孙子。今天某人随口一问：“你孙子多大了？上几年级啊？”林峰坐上电动车，我接小女儿，她上三年级，留下感慨万千的一批老人，有体力真好。但凡他们还有那个能力，也不用每天窝这里消磨时光。小宝背着小书包，蹦蹦哒哒的出来，这么大姑娘了，还跟他孩子似的。Miu 七七 zw。摄氏度，别看只上三年级，但是小宝长得快啊，现在已经快一米六了。放在班级群里，小宝这身高秒杀一众同学。三宝还说，等小宝再长一长，就带着他去走 T 台。就这长个速度，小学毕业不知道有没有一米七。爸爸，我今天家庭作业写完了，所以我们可以骑电动车出去溜一圈啊。再过几天就是五天长假，小宝坐在后面询问安排。你怎么安排的？小宝马上说，我想去看三姐姐。林峰也有这个计划。成。晚上，张雨熙在网上给小宝买衣服。今天同事闺女穿了一条这样的裙子，可好看了，给小宝也买一条。林峰也觉得漂亮，是挺好看的，好像没有小宝穿的好。这个裙子最大码也只有150的，小宝现在穿160的，秋冬款的要买170的号。小宝的衣服从上小学开始，林峰和张雨熙就没操心过。亲戚朋友送，四宝们送，多到穿不过来。他们已经很久没有给小宝买衣服了。上次买衣服时候，还是在上次那会。张雨熙看着漂亮的裙子，叹口气：“我去找同款，有没有小宝合适的？”最后，张雨熙没满意的，只好勉为其难买了150尺寸的，回来试一试，反正是长款的，万一合适呢？老公现在才小学三年级，小宝就已经快一米六，回头他大概能长多高啊？就张雨熙自己也没见长这么快的，这林峰哪知道啊？可能一米八吧。张雨熙眉头一皱，会不会太高了？林峰淡淡看他一眼，一米九都有可能，吓得张雨熙赶紧说一米八吧，我最大承受力就一米八，一米九实在是太高了。林峰又说，其实身高一直是个谜，别看小宝现在长得快。回头也有可能停止不长，我们那会就是长得最高的那个，反而被后来者赶超，变成最矮的。张雨熙想了想，也没事，这才三年级，一米六还有发挥的空间。如果到时候真不长了，一米六就一米六吧，也没多矮。一米六放在南方，高跟鞋一穿，打扮起来看起来真不矮。第738章，去国外找三宝。转眼到了四月底，即将迎来五天的节假日，一家三口简单收拾行李后，乘坐飞机去国外找三宝。L 是没有直达，中途要转机。来回折腾下来要四十多个小时，抵达时候母女二人都累得不行。爸妈，小宝，远处是三宝和少阳的身影，顿时让张雨熙和小宝扫除疲惫。尤其是小宝，马上来了精神，哒哒哒跑过去。三姐姐，三姐姐，三宝吃了一惊。小宝，你长这么高了？之前天天相处竟没发现，现在定睛一看，竟然长这么高了。小宝咧嘴一笑，是呀、啊、是呀、啊，妈妈说没准我以后会成为女巨人。三宝扑哧一下就笑了。
本想抱抱你的，现在哪抱得动啊？小宝圈住三宝的腰，来，我来抱姐姐，看我的。说话之间，三宝双脚离地，他瞪大眼睛，笑着拍小宝。好啦好啦，放我下来，别累出了好歹来。小宝特得意的抬起下巴，我厉不厉害？三宝微笑的点头，神情中有说不出来的温柔。厉害，小宝棒棒的。这边，少阳帮忙拿行李。爸妈，住在我们那边吧，房间很多，住得下。夫妻二人觉得不妥，正要拒绝，小宝抱着姐姐不撒手。像个小孩子似的，我要住在姐姐那边，跟姐姐一起睡。三宝笑的角色，眼中满是溺宠。邵阳的别墅外观时尚风格明显，站在楼下隐约能看见楼顶上的露天泳池。现在是晚上，别墅的灯光点缀的很美。哇，看着好漂亮！邵阳这位工具人一边忙着搬行李，一边难掩得意说：“这是我18岁时设计，内部也是我自己装修的。”小宝瞪大眼睛，那姐夫好厉害！邵阳被小宝夸，开心的跟什么似的。来，我带你们参观参观。别墅以为黑白灰为主色调，风格简单又不失奢华，一共四层。六个房间，四个卫生间，两个客厅，有泳池、健身房、观影房，两人各自的书房，还有三宝全新的工作室。他的工作室要比在家里的那间还要大，目测有五十多平米。除此之外，得知小宝有可能要来，少阳还把一间客房改造成了儿童房。顶楼除了泳池，还有个小的高尔夫球场。爸妈，这是你们的房间，有什么需要跟我说，别见外。这是最大一间客房，自带卫生间，装修的很雅致。大到居家服，小到洗漱用品，凡是能想到的都准备的妥妥帖帖。夫妻二人很满意，就是不知道是他的细心还是女儿的。Web 477 com 参观完别墅，开始用晚餐。厨房是开放式，看着三宝和少阳忙碌，张雨熙笑着开口问：“你们平时在家自己做饭？”少阳是打下手的，三宝是主力。他回：“对，我们尽可能的自己做饭。现在我都跟着三宝吃。”三宝让他布菜，少阳乐呵呵的去了。能看出少阳今天特别开心。我们以前家里有阿姨，后来三宝来了。我们就自食其力。晚餐是小米粥和几道清爽可口的小菜，都是三宝自己泡的咸菜。三宝当中，三宝的厨艺那是最好的。和喋喋不休的少阳相比，三宝脸上一直挂着笑容，没那么多叽叽喳喳。几人坐下来开吃，少阳一边吃一边说着接下来的行程，带他们出去玩。五天假期，他们一半时间都在飞机上度过，玩的时间不长。而他们这里好玩的地方太多了。张雨熙笑，我们自己安排，你们该忙的还是忙去吧。准岳父岳母千里迢迢来一趟，少阳哪能不作陪？他想死吗？他赶紧表示，这几天我和三宝都有空，不忙的。吃完饭，林峰和邵阳去打高尔夫。张雨熙和三宝出去走走消消时，明显是有话说。还没逛过瘾的小宝，继续在别墅探险寻宝。邵阳一直以为自己是打高尔夫的高手，直到他遇到了林峰。邵阳啊，你跟三宝这几个月来如何？相处的很融洽，已经过了适应期，步入正轨。抛开小宝不说，四个孩子中，我是最疼三宝的。从小我们夫妻二人就宠着他，别看他看起来温温柔柔的，实际上比二宝有主意的多。林峰一干进球后。继续说，性格更是倔强，只要认准的事，就一门心思的勇往直前。少阳明白林峰的意思，爸，我不会辜负他的，只有他不爱我的那天，绝没有我不爱他。这边男人们聊着，那边母女二人一边散步一边说着家长里短。张雨熙感慨，明明你才离开家几个月，我却感觉有好几年了。三宝抿嘴，听到妈妈说出难得烫心的话，他一时间不知道说什么好。在他们眼中，妈妈都是严母的形象。小时候还好，妈妈温柔又亲切，会哄他们，逗他们开心。长大后。妈妈就变成了严母，很少把自己的温柔表达出来。少阳这孩子，我瞧着是很好的，对你的感情是个有眼睛的，都能看出来。可鞋子合不合脚，只有自己穿了才知道。不管怎么选择，我们全家人都支持你。三宝跟着妈妈的脚步，安静的听着。他一个瞥眼，赫然发现他妈妈鬓边竟然有一个刺目的白头发。这种发现，就好像小宝长高一样突然，心里挺难受的。妈，我知道，不管我做什么事，你们都会无条件支持我的。张雨熙察觉女儿的异样，愣了一下，旋即他缓缓露出一抹笑容，对。不光是你，他们也是一样的。因为倒时差，张雨熙半天睡不着。林峰还好，有技能秒睡都没问题。眼瞅着快两点了，张雨熙睁大眼睛，精神的很。林峰起身给他按摩，老公，你别管我，你睡吧，可不能耽误老公休息。林峰拿出针，吓张雨熙一跳。老公，你连这个也带着？别说话，闭上眼睛。张雨熙对林峰的手艺那是相当信任。微微微的刺痛感传来后，接着传来一股困意。不知不觉中，张雨熙沉沉睡去。第739十章，负责完就是了。第二天快中午时候。他们才起来。三宝和少阳已经做好了午餐，就等他们醒来。下午，少阳和三宝带着他们先去了游乐场，把小宝给玩开心了再说。少阳是游乐场的 S V I P 会员，工作人员给他们手腕带的识别条，不用买票，不用排队，直接可以畅玩整个游乐场。小宝脚下生风，一进游乐场就跟放出笼子的神兽，上窜下窜的，一会要玩这个，一会要玩那个。张雨熙走路最慢，你们去玩吧，我在后面慢慢玩。林峰肯定不能丢下老婆，留下来夫妻二人自己玩自己的。三宝一句话说到一半，少阳就说小宝跑的不见人了。两个人赶紧去找小宝，丢不会丢的。林峰眼尖，已经看到小宝人在哪。走吧，我们慢慢玩。林峰牵着张雨熙的手来到路线图，你想玩什么？张雨
张雨熙自知老公体力好，自己现在走路都开始喘的人，哪能跟他玩一片？他很有自知之明。别看我，你想玩什么就玩，我逛逛就可以了。这游乐场最好玩的就属于垂直90度，能旋转360度的云霄飞车。是不是外国人就喜欢这种挑战性的游乐设施？都是国内的二零版本。来到云霄飞车，张雨熙仰头看到呼啸而过的飞车，耳边游客的尖叫让他心里突突的。老公，你玩吧，我不玩，太吓人了。这都没玩，小脸都隐隐发白。林峰有手环，工作人员直接带他去特殊通道免排队。阳光有点刺眼，张雨熙正在找老公的身影。一位游客友善的提醒他，让他站远一点，小心避免游客吐了。吓得张雨熙赶紧站得远远的。约莫十分钟后，林峰眼睛不灵不灵的告诉他，他还想玩。都说男人至死是少年，张雨熙在林峰身上看到最多的就是成熟稳重。他永远都不会忘记林峰送外卖那会敲开门时的模样，得知是自己孩子，用于承担责任时那坚定的眼神。三宝是他从六个月大时抚养成人。换作是别的同龄人，未必能做到这一点。这也就是为什么张雨熙特别信任林峰的原因之一。看着此刻流露出如孩子似笑容的老公，张雨熙的嘴角也忍不住笑了。在林峰的带动下，他也逐渐放开，跟着玩起来。又惊又怕后，又意犹未尽的还想玩，吃冰淇淋还是喝奶茶？奶茶吧，养生已经成为习惯。什么花茶、枸杞、玫瑰一周不重样的，为的就是想让时间走慢一点。QQ 阅读网，人群中排队的林峰那么帅，那么的让张雨熙着迷。不知道是不是年龄到那块了。每每看到林峰锻炼极好的身材时，他就变得不再像自己。安澜跟他说，男人一到某个年龄段就成断崖式，把他愁得不得了，可也无可奈何，身体慢慢保养呗。闺蜜的烦恼，张雨熙是体会不到，也希望永远不要体会。果然，有小姐姐找林峰搭讪，张雨熙也见怪不怪。但林峰指着他跟搭讪小姐姐说着什么时候，张雨熙还流露出优雅的笑容。张雨熙捧着奶茶，时不时拿眼睛瞄一眼老公。五十多岁的张雨熙，闲暇之余的打扮还是很偏向少女的，也能驾驭粉色。比如现在。她穿着一身碎花裙，扎着丸子头，旁边别着一朵小花，那一笑更是美的让人怦然心动。来找林峰搭讪的小姐姐不少，同样也有不少小哥哥找张雨熙要联系方式。得知他五十多岁时，小哥哥也豁出去，林峰牵着他，挎着他的包，张雨熙跟着他，手里拿着奶茶，成为极抢眼的一对。老婆，要不要玩那个？我看看，好像不是很惊险，可以的。玩到肚子饿了，林峰给三宝他们打电话，得知人已经到了餐厅，正在二楼点餐。邵阳坐在靠窗的位置，见岳父岳母手牵着手身影。不由得感慨，希望他和三宝的感情如他们这般。游乐场里面的餐厅费用贵到没话说，一根烤肠算下来卖三十五，一盘意面要二百多，其他的更别说。既然选择来这里吃，手头肯定不缺钱。林峰现在买东西已经不是需要看价目表的时候，买什么都没问题。这里虽然贵，但味道不错呀，感觉这钱也没白花。小宝吃一盘意面，又吃了一些乱七八糟的，提议继续玩。等到四五点，我带你们去这里非常出名的夜景，挨着的购物街也非常不错，可以淘到不少有意思东西。邵阳把一切都安排的妥妥当当，他们只负责。玩就是了。吃完后，他们继续玩，留下林峰和张雨熙慢慢打发下午时间。阳光打在玻璃上，温暖又不刺目。下面人来人往，很热闹。对面有家纪念品店，我们一会去逛一逛，看看有没有想买的。转眼到了五点，带着依依不舍的小宝、少阳开车带他们去吃小吃。那条街左边是奢侈品购物，右边是夜景外加小吃，另一边是一条商业街，卖什么都有。哇，好热闹！可不是人来人往的。第一时间去逛商业街，这里吃的玩的应有尽有，比如有四层楼的书店。有两层楼只卖耳环的店铺，还有各种漫画周边店等等。渐渐的，队伍中只留下夫妻二人，手牵着手这边看看，那边逛逛。老婆，要不要买丝巾？这些不错哦。张雨熙这段时间迷上了丝巾，买了不少回家。奢侈品和地摊货都有，只要喜欢统统买回去。要不要给二宝、蔡夏还有秦江妈妈买一些？正在挑选的张雨熙回过神来，看我，要不是你提醒我这茬，我早就忘了。选来选去，张雨熙最后买了十多条。老婆，这还有一家丝巾店，要不要进去看看？张雨熙犹豫，好吧，进去看看。出来时又买了十多条，第740十章给了一个亿的零花钱。来十天还亮着，等逛的回过神来，天都黑了。好家伙，张雨熙觉得自己买的够多了，发现邵阳左右手提着满满的购物袋不说，三宝手上也是，就小宝两手空空吃着零食。一问之下才知道是买的小玩意，送给他班上的同学和老师的。车就停在这附近，我把这些先放车上，一会我们再好好逛。商业街逛完，接下来就是奢侈品一条街，一会看看有没有好看的包包和首饰，得空了送给亲戚，还有安澜。每次出个国。必然要买一大堆送人的东西。邵阳说：“爸妈，这要是没挑到喜欢的，到我公司的仓库去，那东西多。”面对这么豪气冲天的女婿，夫妻二人有点开心和自豪，是怎么回事？走进某包店，工作人员立即热情迎接。邵阳这张脸，他们身为奢侈品店员，又有几不认识的？一家店，张雨熙扫了整整八个包。付款时，邵阳直接在订单上签自己的名字，这些记他账上。张雨熙不同意，三宝让他收着。妈，邵阳买包是内部价，非常便宜的，以后去他旗下店里买东西，给他打声招呼就成。不用付款，张雨熙错愕，这这样不太好吧？三
，都记在我这里。一下子把张雨熙弄得挺不好意思的。这这，林峰淡淡说：“就答应吧，是孩子的一片心意。”张雨熙这才答应。邵阳还特意宽慰他：“妈，记我名下花不了多少钱的，而且都是我的产业，以后我和三宝结婚了也是他的产业。”张雨熙和林峰都不由得看一眼三宝，三宝神色自若，只是淡淡冲邵阳说：“我有自己的公司要经营，你的产业是你的。”邵阳笑了笑，没再继续这个话题。晚餐是在一家五星级酒店吃的，点的都是店里的照片。别看林峰现如今是首富，国外五星级餐厅还是第一次来，国内倒是去过几次。店里装修处处透露着奢华，包厢环境更雅致。巨大的落地窗对面是霓虹夜景，美的让人移不开眼。当然，这里招牌菜价格非常漂亮，味道还可以。不过这里的牛排真的是一绝，小宝直接吃了两块。爸爸，这黑胡椒牛排真好吃，你回去也给我做好不好？林峰笑，味道我能给你做差不多的，只是牛排的口感未必能做到。小宝浑不在意。都可以啊，只要是爸爸做的都好吃。回到邵阳别墅，张雨熙和三宝一边整理购物清单，一边聊着白天邵阳说的那句话：“有考虑和邵阳结婚吗？”“我没考虑，倒是他想早点结婚要孩子，最好生三个。”“那你们 ？”H T T R O S 斜杠 W W W。So 摄氏度 O M I O 不会有小宝宝的，我们都是理智的人，他也尊重我的选择。第二天，他们去了三宝的工作室，工作室比在阳城大了两三倍，看起来更像是个正规公司。今年下半年，公司在邵阳的帮助下，不出意外的。会顺利上市，这样的话，三宝就会长期在国外定居。这里真漂亮，阳光也好。张雨熙说着，把三宝拉到一边问：“你手上还有钱吗？在这里开这么大的一家公司，下半年又要上市，肯定要花很多钱。”三宝纳闷问：“有啊。”张雨熙皱眉：“有就有，没有就没有，别隐瞒。”三宝眨巴眼睛：“妈，我真有。这么多年，我也不是白干的。钱的事你不用操心，没有的话会跟你们说。”张雨熙沉默了一下，语气温柔：“三宝，四个孩子中你最乖，从小到大没让我们操心。”同时，我跟你爸也最疼你。以前你跟我们住一起，事实都在眼前，不用担心。可现在，你身居国外，来一趟坐飞机就要三四十个小时，这么远，有些事必尝莫及。我和你爸有些事帮不了你，可钱还是有的。即便是你不工作回家躺着，我和你爸都开心。张雨熙越说越是哽咽。工作什么是其次，最牵挂的就是你，怕你吃不好睡不好，苛待自己。三宝明白，他见张雨熙眼眶红红的，也鼻子发酸。妈，你和爸放心，我会照顾好自己，没钱肯定会找你们要。小宝哒哒哒过来，小脸上满是笑容。妈妈，三姐姐，你们在说什么？张雨熙转过头调整情绪，三宝笑了一下，问你有没有好好学习，在家听不听话？小宝哼一声，我最乖了，这次期中考试，我语文99数学100呢。三宝理理小宝的头发，真棒！小宝得了夸奖，嘻嘻一笑。参观完女儿的工作室后，邵阳带着他们来到自己的办公室，眼前一整栋楼都是邵阳的，没错，一整栋楼。邵阳有专属电梯，直接开车上去，通往他的顶楼办公室。现在不是说？贫穷限制了想象吗？林峰身为首富，哪见过这场面？专属电梯他见过，开车能过的专属电梯，这是头一次见。顶楼500多平米，全都是他办公的，超过150多平米的办公室，一走进去全是冰冷的压迫感。从落地窗往下看，张雨熙捂着胸口，我的心哟，这太高了。办公室最吸引注意力的还是那极大的办公桌，剩下的就是对面那套奢华的真皮沙发套装。最后几幅画，几个盆栽，星星点缀。此时，一位西装革履的男人过来，之前邵阳来阳城。带的都是他。他见林峰等人没有任何意外，给他们倒上饮料后，悄然退了出去。小宝蹲在落地窗一会，站起来说自己头晕。他是闲不住的人，想去别的地方看看。邵阳办公室旁边还有间办公室，里面都是他的秘书，一共三位，有一位正在出差。在隔壁就是一间大约100多平米的气派会议室，目测可坐50人左右。小宝伸腿看了一眼，又退出来。这是休息室，这是我的健身房，这是我的车库。车库共有三辆车，一辆500万，剩下都是千万级别。小宝想着库房。姐夫，我可以去库房看看吗？张雨熙轻声呵斥女儿。邵阳笑，妈，你别这样，都是一家人。走，姐夫带你去仓库。乘坐专用电梯抵达仓库后，明明没有通知，却有人出来迎接。邵阳和三宝的关系，众人皆知，不需要介绍。这是我的岳父、岳母，这是我妹妹。不久，将来和我都是一家人。来人的笑容比先前更灿烂了，热情的打招呼，还把名片递过去。以后仓库调货、找货什么的，都可以问他。仓库非常非常大，一共五层。除了对珠宝首饰感兴趣外，小宝对衣服、鞋子。包包之类的没兴趣，随行的还有一位讲解员，对产品了如指掌。包包是初夏最新款，面料是头层牛皮，全手工制作。这是小羊皮制作，印花是纯手工绣上去的。参观结束，又是大包小包提了不少东西，都是邵阳认为适合岳父岳母送的，让夫妻二人推辞不掉。至于小宝，全球限量版的小熊背包，两个眼睛是两个卡的正钻，市场售价18万。晚上吃过晚餐后，飞回钥匙，千言万语，只能说一声：照顾好自己。老公，东西给三宝了吗？给了，偷偷放在他的包里的。飞机上，小宝呼呼大睡。这两天玩累了，夫妻二人有些睡不着。下次见面不知道等什么时候。老公，我有时候在想，邵阳还是不要了。我们在国内给三宝找一个算了。我看人家感情好着呢
。翻东西时候，三宝发现爸爸留下的银行卡以及纸条。三宝，这卡里有一亿，你留着自己花。没钱了，跟爸爸妈妈说，千万别在钱这方面委屈自己。还有，爸爸妈妈，我们家里的每个人都爱你。最后是林峰画的一个胖胖的小爱心，怎么哭了？这是什么？少阳凑过来搂着他，也到了银行卡和留言条，撕了一口凉气。他岳父，这是给了一个亿的零花钱吗？第741章，这是什么庞大家族？回到 L 市，假期结束，除了心里空荡荡外。四什么都没改变。这次小宝从国外淘的小礼物，瞬间将班里的一众小伙伴哄得开开心心，就连收到礼物的老师们脸上笑容都多了一份得意和自豪。天气越来越热，从风扇到空调，转眼到了六月一儿童节这天。学校进行直播的方式让家长观看，上午表演活动，下午放假。林峰把自家小公主收拾打扮好，这才三年级，接近一米六的个，感觉可爱，一去不复返。这次班级表演的是女生舞蹈，小宝是领舞，一袭古风白裙，衬托的几分仙女气质，带着一枚漂亮的小发簪。一个转身，美的可以，漂亮的小脸上，一双灵动的双眼，仿佛会说话似的。好看吗，爸爸？林峰回过神来，有些无加，有女初成长的感慨。好看，让妈妈也看看。小宝哒哒哒跑过去，张雨熙顿时感觉眼前一亮，身边的闺女有点陌生。站远一点，让妈妈好好看看。张雨熙细细打量女儿，感慨的笑了，真漂亮。一晃眼，女儿竟然这么大了。化妆是家长自己来，亏张雨熙手艺好，眼影没子到飞起，看看，满意不？小宝冲着镜子一笑，超满意。送孩子到校，林峰来到老茶馆，将直播链接在家族群里一甩。这些老一辈的可开心了，直呼现在科技发达，不用去现场就可以看孩子们的表演。这个直播不用注册，点进去就可以。等到六一儿童节正式开始时，已是九点。主持人老师带着一位大年级班的学生在操场演讲台上报幕，各班家长自报家门弹幕走起。也不知道小宝班什么开始表演，一大家子都等着。终于看到小宝带着同学们开始准备工作，他们班的家长们也开始刷。三年级六班李晨旭奶奶，三年级六班陈子涵妈妈，三年级六班李木爷爷，画风都挺正常，家长们也都很积极。直到三年级六班林小宝爸爸，三年级六班林小宝妈妈，三年级六班林小宝二姐姐，三年级六班林小宝四哥哥，三年级六班林小宝三姐姐，三年级六班林小宝大哥哥，三年级六班林小宝二姐夫，三年级六班林小宝三姐夫，三年级六班林小宝嫂子，三年级六班林小宝干妈，三年级六班林小宝叔叔，三年级六班林小宝叔叔二号。三年级六班林小宝爷爷，三年级六班林小宝奶奶，三年级六班林小宝外公，三年级六班林小宝外婆，三年级六班林小宝表哥，三年级六班林小宝表哥二号，三年级六班林小宝表哥三号，三年级六班林小宝表哥四号。这齐刷刷的弹幕，直接让观看直播的观众们看呆了。我的妈耶，这是什么庞大家族？这个叫林小宝的是什么人家的心肝宝贝啊？有的家长弹幕秒被吞，小宝的家人们已经把直播间当成了他们的家族群，聊得可开心了。哎呀！小宝这身打扮真好看，一晃眼都这么高了。今年回来，我得好好看看。大家都来了，大宝忙不忙啊？今天有空，还好。今天上午请假了，一会下午还要忙。三宝啊，你在国外要照顾好身体啊，待不习惯就回来知道不？知道了，爷爷。你呢？和奶奶身体好吗？都好，都好。你别操心我们。看直播的观众们一边看着自家画表演，一边看这个家族欢快的聊天。小宝舞跳的真好看，我孙女真棒，真棒！给她点赞，把气氛带动起来。刷刷刷，满屏的点赞，满屏的棒棒的。伴随着小宝班的节目落下帷幕，家族声音也渐渐消失，取而代之的是下一个班级家长们的弹幕。不过刚才那热闹的一幕让观众们久久无法忘记。他们记住三年级六班这个叫林小宝的姑娘。再一回想，哼，好家伙，这不就是首富的小千金吗？看来这家族欢乐还挺多啊。很快有人截图发在网上，网友们一看热闹来了，纷纷转发评论。哈哈，记得我小时候表演跳舞，家里的七大姑八大姨能来的都来了。现在想想好幸福。这下全校的家长都知道林小宝这个名字了。这不就是我们家族群的近况吗？好家伙！难怪小宝受宠，原来他们家族几乎全都是男孩子，羡慕的哭了。我们家八个哥哥，一个小妹，大家对他都特宠爱。只有我的关注点在嫂子这个吗？想知道是哪个嫂子，我也关注了。开始以为是什么表嫂，后来一想不对啊，人家都说了表哥，没道理少打个字。大宝和四宝不知道是谁。根据我对他们微博的了解，首先拍出四宝，他有了女朋友，肯定会露出蛛丝马迹。嗯，那肯定就是四宝了。大宝这么忙，没时间谈恋爱吧？这个评论转眼就有了几大千的回复，有说四宝的，有说大宝的。这嫂子到底花落谁家，全都靠大家的猜测，说的还头头是道。直到有个爆炸的回复，外加贴图 JPG， 以火箭的速度，嗖一声冲到评论点赞第一的位置。他给出一个不可能，却仿佛可能的答案。这个评论中出现嫂子的某人是大宝的女朋友。众人黑人问好 JPG， 对方一一给出证据，并说：“我知道大家可能有点接受不了，开始我也是，但根据我敏锐的嗅觉，从蛛丝马迹中找到了答案。这个人就是国内最年轻、最漂亮的外交官蔡夏。”听上去觉得不可能，是不是？我有证据，没想到吧，姐妹，我有证据。首先，最显眼的就是二人情侣眼镜，这是之前采访大佬的图片，这是蔡夏小姐姐的新眼镜，发现了吗？一他 T 跳 P S 斜杠 mu 4 7 7 Z W
，这是暴龙眼镜推出的情侣眼镜。因为本人经常佩戴眼镜，妈妈又从事这方面的工作，所以我知道的比大家都多。不了解的人根本不会知道。除此之外，大家看到了吗？这是蔡夏姐姐去年某次日常穿搭。这是大佬百年难得一见的微博动态，发现了吗？同款毛衣，这不是奢侈品，也不是大众品牌，相反，它非常小众，小众到这个品牌听到过的人都很少。证据三，看到这幅图的背景了吗？九宫格，除了本人外，其他图片是不是一模一样？嗯，别告诉我这是在网上搜的。这位奇思妙想的网友还找出两个人在微博下的互动，还有隔空意味深长的喊话啊！这难道是真的？好像是真的，证据确凿不是吗？于是这些小机灵鬼哒哒哒跑去微博下面留言询问真假。这时有个几个月前的评论翻出来，他们其实在谈恋爱，女方已经见过家长了。当时这个太匪夷所思，导致无人相信。现在看来，这个人肯定知道什么内幕啊！展人在下面评论，希望这个小可爱再说点什么。小可爱没有等到，但蔡夏回复了一张图，他在大保某科研所外的一张自拍。什么都没说，却什么都说了，相当于这是实锤了。第742章二博住院。网络上发生的一切，张雨绮和林峰完全不知情。带着小宝去过六一儿童节，面对周围人的质疑，他们无语。你家孩子多大了？上几年级啊？我的老天，才上三年级就已经长这么高了，以后不得长一米八？你们给孩子吃的什么？我家小孩有点发育迟缓，比平均身高都矮好多，丑死我了都。我家孩子也上三年级，才一米五。小宝有点受伤，他虽然长得个高，可还是个宝宝啊。他也不知道自己怎么长这么高的。每次有人问，他就说能吃，反正他确实挺能吃的。怎么了？闷闷不乐？要不要去玩水上划船？小宝脾气来得快，去的也快。要，走走走，我们一起划。玩了一个下午，小宝回到家洗漱后倒床就睡。张雨熙抱着双臂站在门口，你说怎么不长个能吃能睡的？一天笑呵呵，没什么烦心事，不长个才怪。林峰搂着他的肩膀，这不挺好的吗？他快乐健康就是我最大的心愿。二人洗漱完后，两个人得了空才拿手机玩一会，手机不少弹窗广告，官宣两个字极为醒目，下面写着。科学大佬，外交官的爱情，点进去一看，蔡夏和大宝间隔两个小时官宣恋情，喜提热搜前三名。四宝们有微博的，还有邵阳，都纷纷送上祝福。林峰有自己的私人账号，平时不怎么现身，但大家都蛮喜欢在他微博下面留言，毕竟国民爸爸，热度还是有的。林峰也献上祝福后，放下手机准备睡觉，哪知道电话接二连三的打过来，怎么都知道他现在有空。第一个打电话过来的是林大山，得知是真的，开心的跟什么似的。他经常看新闻，对蔡夏还是很喜欢的。最主要的是。现在就剩下四宝没动静了。他最大的愿望就是能看到他们一个个成家，有重孙抱最好了。以前三宝找到邵阳这样的男朋友，有点高攀的意思。可现在不同，林峰是首富，排名前十啊，这是什么概念？反正很有钱就是了。现在大宝找上蔡夏这样家世的女孩也不足为奇。m i u 七七 zw 摄氏度，林家孩子足够优秀，林家也足够有钱，配公主王子都绰绰有余。挂完老爸的电话。林峰又接到瑞哥的电话，现在的林峰从遥不可及已经变成他们仰望的存在。张雨熙这边正在回同事们的消息，问的都是关于网上的留言。忙活完，已经11点。张雨熙打个哈欠，老公，我要睡了，明天有早会，得早点起来。林峰放下手机，跟着躺下。月如钩，一天就这么悄然过去。他们睡得着，有的人睡不着啊。比如蔡夏的父母，商量着什么时候和林峰、张雨熙见一面，一起吃顿饭。反正女儿对这份感情点头了，不出意外是能走到最后的。这才六月，等暑假开始，找个时间商量商量。好吧 ，L 是生活节奏慢，虽然适合养老居住，但对浮躁的年轻人不适合。就比如林峰就蛮喜欢这里的节奏，天天小日子过得蛮惬意的。学校那边的茶楼就没有他不认识的。再过一个月左右，小宝放假，小丫头天天盼望着能早点放假。L 市的太阳比羊城的还要毒，看着不大，可是烤的人头晕。晚上等小宝写完作业，一家三口有空就去不远处的公园遛弯、打羽毛球消消食。这天看似普通，林峰送小宝上学后，林家俊的电话打来，说二伯身体不适，住院了。这几年，林大安身体还算硬朗，没什么大病，只是小病多。不是这儿疼，就是那儿疼。一天喝着林峰开的中药，家里不缺钱，能治一定治。可人到了这岁数，身体机能下降，哪能没个生病的？医生怎么说？林峰知道小病小痛的林家俊不会打电话过来。林家俊声音略微哽咽。医生说：“我爸上了岁数，能再多活个半年就不错了。”二伯八十了，林大山都七十多了，现在能活到八十的人可不多。林峰之前给他把脉时候，心里就有个大概。林峰安慰了两句。二伯已经八十了，我们都应该有这个心理准备。庆幸的是，晚年二伯没什么大病，就算是小病也不折磨人，挺好的。林家俊嗯了一声。这段时间我们搬回去了，打算在我爸最后的日子里，好好陪陪他老人家。他虽然什么都没说，我想他可能已经知道一些了。我爸今天念叨你，让我给你打电话问什么时候，他想一家人好好团聚团聚。林峰算了算日子，等我几天把这边都安排好再说。晚上，张雨熙得知这件事，沉默了一下，说：“你和小宝先回去吧，我把手头的工作忙完再回。”至于小宝考试的事，可以让他在阳城之前的班上考，你觉得呢？林峰嗯一声，也成。三天后，林峰将 L 市的事情处理完，带着小宝回阳城。林峰千叮万嘱，要张雨熙一定照顾好自己
，碎碎念了半小时，反遭张雨熙的不满。我又不是小孩子了，哪能不会照顾自己啊？你就安安心心回家，我手头忙完了就尽快回家，别担心我的事。小宝吃着冰淇淋，是啊，爸爸妈妈，一个大人怎么不会照顾自己？你太小看他了。张雨熙娇嗔，就是你要相信我吗？回阳城是傍晚，带着小宝吃完饭后去了医院。医院这边，林家俊正在照顾林总来了，小宝也来了。这是四人病房，林大安住在最里面。二伯，几个月不见。林大安瘦的都开始脱相了，但精神还不错的。他舒着氧，支撑起身来。你回来了，怎么把小宝带医院来了？这里位重，不应该带他来的。小宝，来，这里有好吃的，你想吃什么就拿。小宝乖巧的说：“不了，我刚才吃饱了，这些留给二伯爷吃。”林大安说什么也要小宝吃，小宝只好接过一盒奶。谢谢二伯爷。第743章，搬过来一起住。林峰坐下来，检查单子，我看看。林家俊赶紧把这些单子统统交给林峰看。医生说。我们明天一大早就可以办出院手续，都是各个脏器老化，身体机能已经运行不动了。林峰将这些报告交给林家俊，笑了一下，没什么问题，主要是年龄大了，身体走向下坡路很正常。林大安笑着点头，就是就是，我都八十岁了，就连医生说能活到八十是福气。做了十多分钟，林大安就赶人，快带小宝回去，别训这孩子，等我回家了，你过来看看二伯。他眼里已经是看淡生死后的不舍，笑容也格外慈祥。林家俊送他们离开，怎么没给二伯开个单人病房？他说不需要，觉得人多挺好的。有人陪他唠嗑，林家俊这段时间也瘦了很多，眼下全是青涩。二伯母呢？回家做饭，在这里的一日三餐都是妈做了送过来的。回到家不到十分钟，得知儿子回来的二老赶紧打车过来。哎呦，小宝，快来让爷爷奶奶看看，是不是又长高了呀？现在都有奶奶这么高了，真棒！走，奶奶带你去睡觉，让爸爸和爷爷聊会天。小宝笑，奶奶，我自己一个人就可以睡。周翠兰愣了一下，又笑着，是啊，小宝都是大孩子了，那成，你自己洗漱睡觉。客厅，周翠兰过来落座，感慨。小宝现在都成大姑娘了，赶上我高了，时间过得真快。林大山何尝不感慨呢？你去医院见到过二伯了吧？医生说能活到八十几好了，也亏你之前的那些药，让你二伯少了些病痛折磨。我们兄弟三人加上你大姑，就我和你二伯过得很不错。你大姑命苦，年轻没享过福。等你宇正哥有本事时，早早就去了。去的时候突然，我们都没来得及看他最后一眼，这一直是我心里头的遗憾。你三伯也享过福的，是看到你瑞哥和小兰姐都过上好日子才走的，也算是瞑目。年轻到中年。林大山跟两个哥哥有诸多矛盾，后来林峰有钱了，带动着兄弟一起挣，兄弟三人这才走近。大姑，林大虎接连去世后，留下林大山和林大安两兄弟感情好的不得了。现在林大安要走了，接下来就是他心里难受。回忆往事中，渐渐林大山难过的哭起来。他这岁数已知天命，性格倒返璞归真，像个孩子似的，弄得周翠兰哭笑不得。说着说着，怎么还哭上了呢？你懂什么？你能理解多少？事实是我不懂，我理解不了。你要哭就哭吧。周翠兰给儿子一个眼神。你爸现在越活越像个孩子了。林大山伤感来得快，去的也快，有点尴尬的擦完眼泪。医生虽然说最多活半年，具体什么时候走，谁知道呢？你如果没事，就在阳城陪陪你二伯，他这心里还是想着你们的。林峰点头说明白，我知道吧，到年底我都在阳城，万不得已我不会走。林大山点头，人要走时的最后愿望，我们当满足的，还是要满足，对吧？晚上，二老就留在别墅。这么晚了，林大山年龄大，又不能开车，上哪叫车回去？你爸睡了，你什么时候睡？我还要等一会。那你有时间陪妈唠唠嗑不？可以啊，聊什么？大宝不是谈了一个女朋友吗？这件事你们知道不？知道啊，我们双方父母见过面了，对此都比较满意。只要他们年轻人同意，我们这边没话说。哎呀，你怎么不跟我说一声呢？这八字还没有一撇呢，见过双方父母又没有订婚，回头跟你说又到处嚷嚷，那不行。周翠兰不乐意了，我是这样的人吗？我口风紧。林峰笑了，什么事到你这儿，有谁还不知道的？那蔡家是外交世家，身份特殊，所以没跟你说。周翠兰也只是嘴上抱怨一下，心里知道儿子既然这么做。肯定有他的理由，他咧嘴一笑。你说这缘分巧不巧？很久之前我看新闻，就指着蔡夏说：“这姑娘是个厉害的，配我们家大宝不错。”依他 T 条 PS 斜杠 mu 4 7 7 ZW 摄氏度 M。结果你看，没想到真成了，这就是上天注定的缘分啊！林峰赶紧彩虹屁：“是是是，妈，你是我们家最有眼见的人，聪明着呢。以前周翠兰还能去游山玩水，到处旅游逛逛，现在年龄大了，走不动了，只能养养花。”重点自己那一亩三分地，他想为儿子儿媳做点什么，最后才发现不给他们添麻烦，不讨人嫌，就再好不过了。我和你爸都七十好几的人，等你二伯一走，就轮到我们了。你和雨熙我不用担心，就是几个孩子，希望我们临死前看到个个都成家，能不能抱上重孙，想都不敢想。所有的伤感全然林大山一个人表现出来。到周翠兰这边，他出奇的平静。林峰劝他不要想太多，等二伯走了，你和爸搬过来住吧。这个打算跟张雨熙商量过，张雨熙没意见，全凭林峰做主。反正在家里面，他是个没主见的人，老公说什么就是什么。周翠兰一喜，旋即摆手：“不用不用，你们过自己的生活，我们就不来给你添麻烦了。老人跟年轻人是生活不到一起的，会吵架。”嘴上这么说，满脸写着心动。林峰不
，你和爸在家里，还可以帮我带带小宝。我有事忙，家里没个人不行。”周翠兰赶紧说：“那成，我回去跟你爸商量一下，看他怎么想。”回到房间，周翠兰叫醒呼呼大睡的老公：“起来，有话跟你说。”林大山年轻那会是有些脾气在身上的，现在整个人就跟弥勒佛似的，笑眯眯的，脾气也好。反倒是周翠兰，现在动不动就发脾气，把老公治得服服帖帖。她揉揉眼睛，什么话不能明天再说。周翠兰没搭理他。刚才儿子跟我说，让我们以后搬过来，跟他们一起住。这句话。顿时让林大山来了精神。阿、啊、这，你怎么回答的？我说回去跟你商量一下，你觉得怎样？林大山心动，但老人跟孩子住在一起肯定不合适。我啊，我觉得还是算了吧。这一句话还没有说完，就看见老婆拿眼睛瞪着自己。你你什么意思？你想住下来啊？周翠兰面色一缓，把之前聊天的内容一说。林大山看一眼周翠兰，感情你想搬来住啊？那你决定就好了。问我干什么？周翠兰脸色一沉，那你怎么想的？林大山想了想，你搬过来，我肯定也是要搬过来啊。周翠兰嗤笑他，掐他一下。睡觉跟你说了等于白说。林大山无语，不过懒得跟他计较。都七十多岁的人了。第七百四十四章，都是一家人。第二天一大早，周翠兰已经做好了早餐。林大山在院子锻炼。林峰，妈，这么早就起来了，怎么不多睡会？周翠兰笑呵呵说：“年龄大了，瞌睡没那么多，睡一会就睡不着。今天你二伯出院，我们一会过去帮忙，你去吗？我先把小宝送去学校后，再去医院。”周翠兰盛好饭，欢天喜地叫小宝起床。这么大的一个姑娘，周翠兰左一个小宝贝，右一个小可爱，叫的那叫一个甜。小宝打个哈欠，奶奶，我要穿那个白色裙子，你可以帮我拿一下吗？周翠兰赶紧去拿，这一件吗？能为孩子做点什么，她都很开心，能跟孩子相处，多留一些回忆，她更开心。周翠兰给小宝梳头，甚至还想给他洗脸来着。在奶奶心中，你永远都是小宝贝。小宝抱着她，奶奶最好了，我最喜欢奶奶。这句话让周翠兰心花怒放，牵着小宝的手下楼。中午想吃什么，奶奶给你做呀。小宝这嘴可会说了，奶奶做什么都可以。吃饭，林峰见周翠兰把小宝当成小宝贝照顾。忍着没说，这就是他们表达的方式吧，就随他们吧。吃完饭，林峰先把他们送去医院，再送小宝去学校。小宝是个社牛，时隔几月重回班上，他表现的依旧落落大方。妈，爸，你们还在医院吗？还在呢，我们正在排队办理出院，马上就轮到我们了。我已经到医院楼下，我马上就到了。林峰到病房，就看见几个人正在整理东西。二伯母年龄也大了，看到林峰可开心，东西都让林家俊拿着。林峰过去推轮椅，我来推吧，陆姐，你看看还有什么要拿的。那边出院手续办完了，这边也要走了。林大安给病友挥手，我走了。祝你们早日出院。在大家羡慕的眼神中，一行人离开。先不说活到八十岁这件事，单单是住院期间陆陆续续上门的这些亲戚孩子们，就足以让他们羡慕了。人老了，最怕病床无人照顾，更怕一个关心的人都没有。林大安接下来都要坐轮椅。林峰推着轮椅来到停车场，弯腰将人抱上车，再细心的系上安全带。谢谢你啊，小峰，让你辛苦了。林峰笑了笑，二伯，你这么说就太见外了，都是一家人。林大安住的是以前的老房子，从别墅搬出来说住老房子怀旧，是个念想。中午在这里一起吃吧。林大安招呼说。二伯母也说，就在这里吃吧，不行去外面吃也成。王璐笑着说，楼底下就是菜市场，我去买些菜，很快就回来了。林家俊跟过去，走，我跟你一起去。周翠兰帮忙整理东西，林峰帮忙打扫。清清冷冷不大的屋里，到处都是烟火气。坐在客厅的林大安笑着笑着就笑不出来了。房间是三室二厅，一百四平米，是周翠兰再熟悉不过的。对的，是应该搬过来一起住，里外有人照顾，你也不用这么累。周翠兰一听林家俊夫妻二人要搬回来，跟他们一起住，极力赞同。二伯母脸上带着欣慰的笑。我本来想请护工，被他们拒绝了，让家人照顾好一些。儿媳近身照顾肯定不方便，这里面除了他，肯定是儿子林家俊照顾，能亲力亲为照顾。二伯母心里乐开了花。老房子的装修还是五十年前的模样。林峰打扫时，回忆一点点涌上心头。林家俊和王璐买了鱼，买了鸡，买了虾等等，这些林大安都可以吃。医生一句话就是：老人想吃什么，想做什么，都由着他吧。不一会，厨房传来响动，只是闻着味儿，听这话有点不对劲。林峰去厨房一看，夫妻二人正手忙脚乱的做着饭。一看就是很少下厨的，他们兄弟四人，雨正家没有请阿姨，林瑞家请了钟点工，每周一次上门打扫，就林家俊家里请了阿姨。他们平时太忙，本身就不会做饭，这个阿姨还是两个孩子上高中那会请的，为的就是让孩子们在家吃的好一些。王璐夫妻二人能腾出更多的时间照顾孩子，这阿姨是个做事利索的，做饭干家务样样可以。等孩子们各自上大学后，他们还是将阿姨留在家里，这一留就是好些年，直到阿姨家人让他别做了，才辞职回家。这么多年，夫妻二人要么出去吃，要么去亲戚家蹭吃。要么点外卖，反正他们开了不少饮食店，肯定是饿不到的。林峰看一会，实在是看不下去，我来吧。夫妻二人顿时如同大赦，赶紧给林峰腾出位置。林峰问：“你们以后在这里住，谁做饭？”林家俊很不好意思地说：“我妈做吧，到时候我得空慢慢学也成。”林峰无言以对，忙活了四十多分钟，做了八菜两汤，都是林大安能吃的，口味清淡易消化。林大安吃了一小碗，还想吃，但实在是吃不下了。林峰笑：“二伯，以后想吃什么
，不用不用，你有事忙自己的去吧。林峰表示，我一天除了带孩子，没别的什么事。夫妻二人，自己儿子这个首富怎么来的？他们着实没看明白。回到家，林峰左看右看，重新审视家里有的地方，重新装修过。周翠兰过来说：“你爸一天没事，就喜欢捣鼓这些，不然得闲出病来。是啊，人老了得安排一些事让他们做，一来让他们有种被需要的感觉，二来让他们别东想西想，活动活动身体。”林峰逛了逛，爸妈，让你们搬过来的事。考虑的怎样？夫妻二人面面相觑，最后还是周翠兰笑眯眯说：“如果不打扰你们，我和你爸就搬过去一起住也行。孩子大了，父母老了，角色反转，他们倒像是小时候的孩子那般，有些是需要看孩子的眼色。”林峰当下便说：“那现在就搬过去吧。”QQ 阅读网，夫妻二人诧异：“这么快、啊？”林峰看一眼台上的药，嗯，早点搬过去也可以啊，左右不过是几个月的时间，过段时间二宝要回来，说是四宝也要回来看看呢。”周翠兰当下便说：“好，等着我去收拾。”一想到能见孙子们。周翠兰开心的浑身都有劲儿，林大山跟上去，我也收拾我的去。他们已经分房睡了一年，按周翠兰的话说，这呼噜打的他睡不着。林大山这边也嫌他事多，早上起来这么早，晚上睡得又晚，翻来覆去的没完没了。洗漱那边，林峰都有备用，就收拾一些衣服什么的。回到林峰家，客房稍微收拾就能睡，这就剩下这么一间客房，夫妻二人只能相互忍耐住一起了，默契的都不说话。第745章，我怕孤零零的。四点过，一会林峰德开车去接孩子，周翠兰去穿鞋子，我去买菜。晚上你们想吃什么？林大山正在院子里的池塘钓鱼，吃什么都可以，随便。妈，你走路过去吗？是啊，走路正好锻炼锻炼身体。路过院子时，周翠兰琢磨，把这里都种上菜，吃点自己种的多好啊。院子林峰本来是种的有，后来家里人越来越少，就逐渐荒废了，就剩下一些葱。接小宝回来后，林峰就看见父母正在翻菜园子。爷爷奶奶，我回来了。二老抬起头，脸上浮现笑容。QQ 阅读网，饿了没？家里有苹果，还有奶，要不要吃？要呀，走走走，奶奶给你拿。林峰回家做饭，二老则是围着看小宝写作业。小宝，你写，我们绝不会打扰你的。两个人一会打扇，一会给孙女削水果。等写完作业，东西都吃得快饱了。有二位老人在家，小宝的事林峰不用操心。吃过晚饭，二老带着小宝去散步。回来时，小宝买了不少东西，一大袋子的冰淇淋、雪糕什么，还有很多好看又不实际的学习用品。眼瞅着要放假了，买了一个新书包等等。不用说，肯定是二老给他买的，钱都是父母的，他们怎么花自己不好管。再说，都是对孙子的一片心意，更不好说。反而是周翠兰担心儿子说自己主动解释，我和你爸好久没给小宝买过东西了，所以就买了一些吃的和学习用品。这些吃的我和你爸会看着，肯定不会让小宝多吃的。看着小心翼翼的母亲，林峰有一瞬间的恍惚。什么时候开始，父母和孩子变换了角色，他们反倒是成为小心翼翼的那一方？林峰微微一笑，没事，这些事妈你安排就成，不用跟我说。见儿子没生气，周翠兰马上笑了，清脆的应一声，再次跟儿子保证。你放心，我一定会监督小宝，不会让他多吃冷的。以前都是林峰监督小宝洗漱去睡觉，现在这是交给了父母，他倒是闲下来了。周翠兰下楼，见儿子在厨房忙着，干什么呢？我把明天炖的乌鸡腌一下，回头给二伯送过去。妈，你怎么还没睡呢？睡不着，下楼逛一逛。爸呢？说起这个，周翠兰就来气。你爸睡得老香了，呼呼的打呼噜。林峰笑问：因为打呼噜你睡不着，要不给你换一个房间？周翠兰不想麻烦儿子，不用，他就是一阵一阵的，不是打呼一夜。第二天，林峰送孩子上学后。带着父母来林大安家，这是我给二伯炖的乌鸡汤。二伯母笑着接过，谢谢你啊，有心了。二伯精神状态还可以，在阳台晒太阳。你们来了一会，你瑞哥夫妻要来，不一会，瑞哥和燕姐过来，手里提着水果和菜，都是十几人，牛奶什么的，他们老人家不喜欢喝，年龄大了，乳糖不耐受。林瑞现在瘦了一些，没之前胖的那么夸张。燕姐说，她去健身房办了卡，请了一个私教，瘦不瘦是其次，关键是能锻炼。二伯母笑，去健身房干啥？跑步。跳绳都可以健身，现在都不愁吃穿。可老一辈还是希望晚辈们能节约用钱，那钱都不是大风刮来的，都是辛苦钱，别浪费。燕姐比林峰大五六岁呢，领了好几个月的退休金，就等着儿子们结婚，自己抱孙子。之前让他锻炼身体，三天打鱼，两天晒网，一点都不积极。没办法，我们就去健身房。那教练天天监督他，不锻炼没办法。现在不用催，他自己都知道锻炼。钱花了，省心。二伯母笑，那最好，不然这钱白花了。家里热热闹闹的，林大安跟弟弟吐露心声，弟啊。我不想死，林大山一时间不知道接什么话。哥，人死是一个必经过程，我们都要试着接受。林大安害怕死亡，他看着外面的骄阳，我怕孤零零的。林大山握住他的手，去那边等等我。林大安眼眶一红，这段时间没事，我就想以前的日子，想我们的父母，想几个孩子。年轻的会，我们做了些对不住你的事情，对不起兄弟。林大山笑，哥，都这么多年过去了，我早不在意，你也不用觉得对不起我什么的。林大安好像在完成什么心愿似的，必须要跟你说，不然我心里不踏实，走的时候我都难受。林大山笑了笑。都是一家人哥，聊了一会，林家俊回家。瑞哥，林总，你们也来了。林家俊现在是两头忙，这回才买菜回家。林大
。林家俊和林峰齐齐点头。林大安接着交代，目光看向林瑞和林家俊，有些话说起来不中听，我也要说。可以说，没有小峰当初拉你们一把，就没有你们的今天，是不是？二人齐声回：是。林大安神色多了几分严肃。那这份情谊，我希望你们都能记住，别以后就飘了。兄弟是谁也不知道。二人赶紧否认，当初林大虎去世时也同样说过这番话。他们都清楚，能安享晚年不是托林峰的福，同时也希望兄弟几人团结友爱。林大安转头对林峰轻声说：“我们这一大家子能走到如今，全是你在里面帮衬。二伯心里清楚，二伯感激你。以后他们要是对你不好、犯浑啥的，别客气，好好修炼。”林峰笑，这话二伯说的就太见外。瑞哥和家俊哥帮助我不少呢，以后我们会团结和睦的，放心。林大安似乎有些累了，那就好，你们聊吧，我有些累要去睡了。大家都坐了一会，陆陆续续离开。第746十章给四宝介绍对象。时间一晃半月后，林大安的身体肉眼可见的速度消瘦，最后只剩下皮包骨头。每天都有护士来输营养液。周翠兰叹口气，医生说：“你二伯还有半年可活，现在还不知道能不能活到那个时候。”林大山脸色不大好，恐怕活不到了。今天我看他脸色死白死白的，坐都坐不起来。很多老人都说，人老了可怜。医生并不说，遇到家人不好的还遭嫌弃。林峰说：“所幸二伯没受什么病痛折磨，比起林大虎那会，这已经很好了。”回想林大虎去世那段时间，身体各种并发症让他苦不堪言。又过去了一周，二宝和四宝回来，林峰开车去接他们，二老则在家翘首以盼。如果不是身体不允许，他们也想去接孙子。这次回来的不仅有二宝和四宝，还有秦江，一脸春风得意。电话里，二宝说秦江生了，具体的没跟他说。二宝也没问题，反正秦江神神秘秘，又不是这一次，他习惯了。爸，二伯也怎样了？不太好。一时间，车里陷入了沉默。见状，林峰就告诉孩子们一个好消息：爷爷奶奶搬过来。跟我们一起住了，四宝们都是林峰一手带大，爷爷奶奶很少带他们，感情按理说没多少，可是隔代亲啊，他们跟所有的爷爷奶奶是一样的，对孙子们那叫个宠爱有加，想要什么买，想吃什么做，只要是他们要求的，都毫无条件的满足，对他们宠得不得了。等他们长大了，回爷爷奶奶家，还跟对待小时候那般，什么都给他们张罗才行。回到家，就看见翘首等待许久的二老，二宝和四宝性格活泼，下车就过去撒娇，把二老逗得那叫个开心。h t t r o s 斜杠 w w w s o、so, 摄氏度 o m i l 一旁的秦江就显得有点拘谨。爷爷奶奶好，他们是见过的。二老对这个孙女婿很满意，上次走时还给他不少红包呢。吃完午饭，睡个午觉，下午一起去看二伯爷。林大安已经没办法下地走路，灰白的脸上看到孩子们时，脸上扬起了慈爱的笑容。你们回来了呀？来来来，我这里有吃的，想吃什么就拿。现在话也说的不利索了，让人心头感慨万千。二宝赶紧说：“二伯爷，我们保着不吃，要吃我们自己拿啊。”外面，二伯母偷偷抹眼泪，这才多久的功夫，人就已经变成这样了。周翠兰安慰他：“人都要走一趟的，要试着接受。”他们两口子内心早就做好了打算，后事怎么安排，目的都买好了。一时间，屋里笼罩着悲伤的气息。林家俊这段时间把工作都交给下面的人打理，全身心照顾父亲，人憔悴了很多。回去的路上，小宝问爷爷奶奶：“是不是他们也有这么一天？”得到肯定答案后，小宝当时就哭了。人固有一死，小宝知道归知道，却从来没有感受过，一直都是快快乐乐的。他是一步步看到二伯爷变成这样，这种经历放在疼爱他的爷爷奶奶身上，接受不了。不管怎么哄都哭，他们没办法。停好车，二宝等人从另一辆车下来，见小宝哭得这么伤心，好奇了，怎么了这是？哭得这么难过？小宝情绪刚刚好一点，这下又哭了。林峰示意他们别提，免得又让小宝伤心了。回到家后，小宝格外黏爷爷奶奶，甚至还撒娇让他们给自己洗脸。见状，他们也猜出一二。林峰大姑去世的突然，四宝们那会还小，没记忆。林大虎去世时候，他们也不过是个半大的孩子，对死亡概念是模糊的。而这次，他们心里怎么会没有感触？不过是大人，自然不会像小宝那样。将什么情绪都表达出来。二宝在阳城有工作，而四宝没什么事，就在家玩呗。开始一两天还好，家就是温暖的港湾。渐渐的，有些人就看不过眼，比如周翠兰，忍不住开始碎碎念：“四宝啊，反正在家闲着也是闲着，不如出去走一走吧。”四宝表示：“奶奶，我哪儿都不走，在家陪着你们。”周翠兰脸皮微微一扯：“我们不需要你陪，你还是出去走走吧，不然怎么找女朋友啊？”哦，原来女朋友才是重点。四宝坐起身：“奶奶，找女朋友这种事，我也不是没努力，大概是缘分没到吧。我不着急，慢慢来。”周翠兰皱眉，这缘分也是要遇的吧？你一天在家里打游戏，难道等缘分从天降砸下来吗？四宝一本正经回答：“哎，别说，没准还真有这种可能，也说不定呢。”气得周翠兰沉下脸：“我读书少，并不代表我笨，好吧？现在你们兄弟姐妹，只有你没结果。”四宝见奶奶生气了，赶紧哄：“要不奶奶，你给我介绍几个怎样？”一下子把周翠兰给问住了。四宝来劲了：“你们介绍的肯定是知根知底、可靠的，再一相亲，合适的就结婚，不合适就做朋友。”周翠兰还真没想过给他们介绍对象。更没有托媒人，怎么说自己这四宝孙子们个个都是抢料的主，哪里需要介绍？可孙子都这么说了，他当然要扛起这份重任。他来了兴趣
太丑了，过意不去，容易拉低我们一家的颜值。周翠兰觉得这要求不过分，丑的不能给孙子。其次嘛，性格这方面要好，温柔贤惠的，勤劳认真的，善于持家的都可以。最后嘛，年龄这方面大我一两岁没问题，太小了我不要。感觉好像说了，又好像没说。周翠兰觉得问题不大，孙子这些要求都不是事。成，奶奶给你四处打听打听，看看有没合适你的。四宝催促他，那行，奶奶你赶紧打电话问问吧，我其实早想谈恋爱了。周翠兰赶紧走了，不一会又折回来。你那几个兄弟姐妹问过了吗？有合适你的吗？四宝啊了一声，问过了，他们也在给我物色呢。这下周翠兰愁了，你得多高的眼界啊！现在都没找到合适的。四宝直呼冤枉，奶奶，不是我要求高，是我没碰到合适的。周翠兰得得的几声走了，这下四宝终于可以安静的打游戏了。殊不知麻烦事还在后面呢。第747章网恋生活。周翠兰这电话一打，到了晚上就收到好几个小姑娘的信息。林峰等人回来时，就看见宛如商量大事的二人，你们这是聊什么呢？周翠兰回。我打电话托人给四宝介绍了几个姑娘，让她看看看有没有一眼相中的。二宝顿时来了兴趣，哟，那我看看的。小宝也凑热闹，我也看看的。既然大家都看，也不能少了林峰。整整八个姑娘，模样长得都不错，还附带个人信息。二宝乐了，可以啊，奶奶，你找的这个人挺专业的嘛。周翠兰哼一声，那是人家保了几十年的媒呢，可靠着呢。二宝笑嘻嘻问，有选中的吗？四宝人模人样的回答，还真看中这么一个。他照片上的姑娘看着文文静静。长得还不错，周翠兰说她在某公司做文职人员，今年才23岁。人呢，就在阳城。周翠兰顿时眉开眼笑。那我跟宝梅的把联系方式要来。四宝没意见。当时找媒人时，并没有说是四宝本人，而是说他这边一个朋友家的孩子，托人找他问问。怕有些姑娘是冲着林家的身份和地位来的，那感情就谈不上多真，所以他们先网上谈一谈，再兑现。按四宝的意思，自己长得帅，万一人家小姑娘就冲他的颜呢？周翠兰一想，也对啊。林峰和二宝听完这番话，有点哭笑不得。只要林峰愿意。只要几个兄弟姐妹肯帮忙，什么企业的千金，什么总裁小姐姐多了去。为啥不帮忙？因为四宝这钢铁直男毁了二宝和三宝签的好几次线，他们算是明白了。就四宝这种吧，得靠他自己去找。于是乎，四宝就开始了自己网恋生活。本来周翠兰打算让孙子出去走走，广结好友，看看能不能成功脱单。现在好了，网恋之后在家里还是打游戏。不过现在除了打游戏，还多了网恋这活，把周翠兰愁的哟。林峰见他为这事眉头不展。思索了一下，要不你也给家俊他大儿子也找一个吧，既能让周翠兰找个事情做，又能给亲戚介绍对象，一举两得，多好！周翠兰一拍手，哎呀，我怎么忘了家里还有别的小辈担着呢？我现在就打电话问问。林峰笑眯眯地说：“去吧。”转眼到了七月中，小宝期末考试结束放暑假，成绩也下来了，语文90分，数学95分，不错。也是在放假后，张雨熙从 L 市回来，等林大安的事情结束再过去。炎炎夏日，一家人全在家里吹着空调，吃着西瓜玩。小姑宝里什么都有，不用外出都能玩得开心。活动项目还不少，比如小宝带着自己几个好闺蜜去家里的游乐场玩去了。二宝闲来无事去直播带货了，卖自家品牌的衣服、药膏等等，就是想玩而已。林峰研究新菜谱，张雨熙在书房工作，二老一个在院子外的池塘钓鱼，一个则是坐在二宝旁边看他直播。可以说，二宝是从直播发家的，后来自己产业做大做强后，已经很多年没有直播了，更多的是 vlog 形式记录自己的一些日常生活。二宝在平台喊话说自己要直播。好家伙，一打开不到一分钟，就已经三百万的粉丝观看，到现在已经稳定有五百万的观看人数。没错，五百万。二宝许久没直播了，一上来就抽奖活跃气氛，什么品牌化妆品、护肤品中奖就送，还有什么大牌包包，自己设计的珠宝首饰，直播途中心情一开心送，买的都是自家东西，送多少定价不离谱，都由二宝说了算。一时间直播间欢乐多，这个药膏不用我说吧，我们零食品牌的药值得信赖，药效棒棒的。今天我直播做活动，平时199一支，现在150还附送小样哦。链接挂上了，只有三万只，没有了，我不会上货哦。好家伙，三分钟不到就抢完了。有的人十只十只的买，毕竟上三只一个疗程，没有鸡舍的慢慢来治。别看一只只便宜了四十五，对于量大的人看来说，就是好几百。有的更甚者几十只开始买，后期巩固也很重要。接下来是这个止痛膏药，这个不需要我来明说吧。刚刚没有抢到药膏的人，不断在刷屏，希望二宝继续上货。二宝托着腮看着屏幕，好吧，小可爱们都这么说了，那我再上三万只，谁没抢到，我也没办法了。现在是拼网络和手速的时间了，一、二、三，上链接。转眼，三万只又卖出去了。一旁的周翠兰看的眼睛都直了，这得多少钱啊？难怪她有时候看视频会有那么多人直播，只要二宝一上货，基本上是秒没的。呜、哦，现在是抽奖活动，我看看这次送什么，送个项链吧，看到了吗？这个是我亲手设计的，今年夏季销售排行第一。买过的朋友应该知道，它不仅是条项链，还可以当做一枚戒指。看看这花纹，看看这设计，抽奖三条吧，把“二宝是女王”几个字打在屏幕上。一会截图，前三名的送这条项链。我说开始，好了，我要截图了。看截图，直播结束，二宝起来活动活动。直播一个小时，周翠兰就在一旁看了一个小时。二宝真厉害，卖出去这么多东西。二
，主要是我们家东西好，不然也不会有这么多人买。周翠兰点头，相比较三宝低调，二宝的张扬和高调是周翠兰欣赏的。她年轻那会，也是个女强人呢、啊，做起事来，周围人都夸她厉害。奶奶，你要是喜欢直播，也可以播的。周翠兰好奇问：“我也可以卖东西吗？”她都七十多岁了，能挣什么钱？主要是想玩一玩。她之前用手机也刷到过跟她年龄差不多的在直播，什么跳广场舞、做饭的都有。二宝想了想，可以啊，卖我们自家的东西就成。你如果你不想卖，可以直播别的，主要看奶奶会什么。周翠兰一脸茫然：“我什么都不会啊。”二宝笑。什么也不会，没事，就直播日常也可以啊。对了，奶奶不是会种菜吗？也可以直播的。周翠兰一听就有了主意，那我直播种菜。人老了得找点事给他们做，不然容易得老年痴呆。第748章，周翠兰要直播，说做就做，反正二宝这几天有空，哒哒哒跑去给奶奶买设备。全家得知周翠兰要直播，都很鼓励支持她，只有一个人说风凉话，就是她老公林大山，让她气不打一处来。不过周翠兰跟他相处时间长了，有自己的一套佛系办法。才不理会。下午，二宝就把直播设备买回来了，安装之后教他怎么样使用，都挺简单的。听两遍，周翠兰就学会了，搓着手打算来一场直播看看。他的直播内容就是院子外的那块菜地，自己每天捣鼓时就可以直播。二宝买了一个稳定性很好的三脚架，将手机放在上面调整好角度。奶奶，好了，画面对焦是在地面，所以看到周围的环境，周翠兰忙活自己的，渐渐的将直播的事给忘了。得空看到设备才想起来，走过去一看，只有三个人观看。虽说只有仅仅的三个人在线观看。可周翠兰已经很开心了，跟他们打招呼。大家为了不打扰他，让他一个人在外面直播，怎么样？频道什么二宝还真不知道，是周翠兰自己捣鼓，他还没问呢。他担心没有人观看会打击周翠兰的积极性，哪知道周翠兰顿时笑开了花。有三个人观看，我跟他们约好，明天早上八点不见不散。看他高兴，大家也都松了口气，开始进展很顺利嘛。接下来的日子，周翠兰上午和傍晚七八点各直播一次，为此他还戴起了自己的老花眼，不然看不到屏幕上的评论。从开始的三个人观看。到后来，二百个人观看，对他都是一种鼓励。林大山看老板玩的挺开心的，也入境跟他一起干活。这方面他不如周翠兰，只能做打下手的工作。夫妻二人一边斗嘴一边直播，比如你把镰刀给我，给我不要这把镰刀，我要那个新的。你也没给我说要新的呀，这个又没坏，可以用啊。这个我用的不顺手才买新的，让你给我拿新的，怎么话这么多？什么叫我话多了？我就问问而已，脾气怎么这么大？你不知道自己用脑子好好想一想啊，非要什么都问。又比如你把这些草拔了，知道不？你瞧不起谁呢？我这么大岁数的人，草长什么样，我还不能不知道？是是是，你最厉害了，那就交给你了，我去浇水。QQ 阅读网，去吧去吧，啰里啰嗦的。不一会，周翠兰惊叫：“哎呀，你怎么把我的苗给拔了？不会啊，我拔的都是草啊！不信你看，呃，好像是苗。我的天啊，我辛辛苦苦长大的苗啊，就让你给我整没了。刚才你还嫌我啰嗦，说瞧不起你，结果呢？结果呢？这这他们都长得差不多，也不能全怪我吗？这么怪我是不是？眼神不好，你戴个眼镜啊！你在一旁看着呀。”我你怎么还人身攻击呢？懒得跟你说，苗给我看看能不能。须都没有了，种不活了。那个别难过，就是一颗苗而已，别气。你给我闪一边去，看到你就烦。再比如，两个人一边忙着一边聊天，今晚上吃什么，做什么就吃什么了。你想吃什么？我想吃炸鸡腿。炸鸡腿，这个太油腻，你不能吃，不好消化。没事，偶尔吃就可以了，又不是天天吃，不会受影响的。你还想天天吃？你在做梦吧？我没说天天吃，就说偶尔吃。我昨天吃过一次，还蛮好吃的。这个呀、啊，我做不了主。得跟儿子商量，他说你能吃，你才能吃啊、呃！他肯定不要我吃，那你就别吃啊！明知道对身体不好吃的食物，你还吃，这么做是不对的。可是我想吃啊，那就忍着呗。你这个人怎么这样？我偶尔吃一次都不行啊！我怎么了？我没让你吃啊，就是让你自己去跟儿子说，决定权在他手上。可你，你帮我说说嘛，没空。诸如此类，能看出夫妻二人彼此嫌弃的同时，又能秀一把护你脸上。看到他们斗嘴的日常，就仿佛看到和爷爷奶奶相处的画面。每一天的直播斗嘴都不一样，最后不管怎么吵。都能看出两个人的感情是很好的，尤其是周翠兰，性格很佛系，脾气好，还很会对，每次都能把另一半说的哑口无言。同时面对絮絮叨叨，左耳朵进，右耳朵出。因为林爸爸的加入，内容也不再单调，吸引了更多的人。从200人数，最后到了 1,000 人数，还有人给他们送礼物呢，把夫妻二人开心的跟什么似的。第749章，二伯走了。八月中，林大安突然送进医院，人昏迷了。林峰接到电话时已是半夜，赶紧穿上衣服去看什么情况。张雨熙担心，林峰让他照顾着家。等消息，赶往医院后，二伯母、林家俊、王璐两个孩子都在。抢救室外灯一直红着，二伯母背过去一直哭，王璐安慰他，林家俊沉默不语。灯灭了，接着看见护士推着林大安出来，身后跟着医生。这次人昏迷抢救过来了，下次就不一定了，让他们有心理准备，把身后事准备好。林峰回来到家，家里静悄悄的。张雨熙惊醒，二伯怎样？半响后，张雨熙说了句：“希望我到那一步时，在睡梦中离开，没有任何疼痛。”这或许是一种奢望。林峰让他别胡思乱想，二伯母他们已经开始准备后事，
，摄氏度 OM， 这一去全家出动，人在医院躺着，呼吸机用着。这次是单人病房，因为林达安没办法跟他们聊了，还睡着。林大山沉沉问：“二伯母抿嘴，中途醒过来一会，交代一些事，又睡过去了。亲戚那些我都通知了，让他们来看最后一面。”林大山点头。今天小峰通知了孩子们了，他们说就在这一两天赶回来。周六，大宝抵达阳城。周日傍晚，三宝和少阳回来。一家人以这种方式齐聚一堂，难得热闹热闹的吃顿饭。医院那边，孩子们去见了林大安。二伯母打电话过来，说人醒着，让他们赶紧来，不知道会醒多久。林大安此时已经口不能言，神色灰白，眼神无法聚焦。孩子们叫了好几遍二伯爷，他才有了反应，缓缓看向他们，微微抬手，想说什么。大宝为常，立即握住他的手。二伯爷，我们几个人都挺好的，你不用挂念我们。我们的婚事，你也不用操心，肯定个个都能开花结果的。不光是我们，我们这些同辈的，一定会团结友爱，互相帮助支持。放心吧。大宝说的这些，似乎就是他想说的。扯了扯嘴角，似乎在笑，很满意。回去的路上，大家都沉默不语的。快要到家时，林家俊电话打来，林峰有一种不好的预感。果然，林大安，他的二伯，孩子们的二伯爷走了。车停在路边，林峰扭头看向父母。林大山淡淡的说：“我们都知道了，见到他最后一面，也算是了却了一桩心事，没什么遗憾的。他们找了一条龙的丧葬服务，什么都办得妥妥当当。大姑、林大虎都是土葬，埋在老家的。林大安就说过，想回家安葬。看了日历。”最快的下葬日子是三天后，否则要等到两个月后了。这夏天的，即便是冰柜也等不起两个月。一商量，就定在三天后。下葬那天，大家都穿着黑衣，每个人的脸上都透着伤心。小宝跟在林峰旁边，沉默不语。回去后，林大山把自己一个人关在屋里。从今天开始，他没有父母，没有兄弟了。周翠兰叹口气，让他静一静吧。晚上，林大安神色如常的走出房间，谁都看出他哭过。这次四宝们还有小宝，亲身经历过亲人的离别，更加珍惜和家人相处的时光。其他人都睡了。四宝们难得聚在一起，点了外面一起吃着。二宝喝着啤酒，目光从大家脸上一一扫过。以后我们每年都要聚在一起，最少五次。有没有意见？大家没意见，还十分赞同。二宝看向三宝，这里面就他路程最远，坐飞机就要接近四十个小时。一想到这个就来气。他不能把妹妹怎样，但是妹夫还是有办法的。他恶狠狠拿眼睛瞪少阳，都怪他拐跑自家的妹妹。少阳垂着头，这个时候安静如鸡。二宝冷哼一声，说出规划。不出意外，大哥，我四弟在京城定居，京城和阳城也不远。挺好的，就是三妹妹，到时候要辛苦跑几趟了。等我们得空了，就一起过去看你。三宝语不惊人，死不休地说：“到时候没准我们早就分手了。”少阳大惊失色，他们还没有结婚，就想着要分手了吗？可不能这样啊！三宝扭头很现实的说了这么一句：“谁知道呢？是吧？”少阳哼哼唧唧：“放心吧，没这个可能。”三宝没再吱声，让少阳一个人气呼呼的，不知道说什么好。三宝的工作性质弹性高，这次能在阳城待个把月。四宝请了假，加上这次长辈离世，上面让他半个月后回去。大宝这边。给了十天的长假，没办法，他的工作太重要了，十天已经是狠心又狠心才准许的。别的地方人离世了要请客吃饭，当大姑离开太过突然没有办。林大虎说自己过世没办，到林大安那边不用办了。林大山下葬那天伤心难过了很久，恢复过来已经跟平时一样。到他们这岁数，毕竟要走一趟的，伤心完了也哭不出来，日子该怎么过还是得怎么过。第750章一出口就凡尔赛，因为四宝们的回家冲刷了悲伤的气氛，日子过得热闹起来。林峰现在整天在厨房打转。家里12个人吃饭，其中还有几个小吃货，他不得多准备点。再说，难得孩子们回来一趟，他们喜欢的菜，统统做给孩子们吃，生怕他们吃不到似的。周翠兰的直播也重新开播，他向大家说明缘由后，继续埋头种地。林大山比之前沉默了很多，周翠兰对他也不说话，一下子让周翠兰快自闭了。我们直播点别的吧。这种环境下，周翠兰不想种菜，因为不快乐。为什么不快乐？因为某个人。林大山诧异了一下，那你会做什么？一句话让周翠兰气得不说话了，拿下手机对他脸上。我可以拍你啊！林大山顿时尴尬的后退一步，别闹！这一瞬间，画面一转，观众们看到的是一个古堡。原来平平无奇的老奶奶，竟然是富豪奶奶啊！林大山来了脾气，匆匆进去，懒得搭理你。哎，他越是这样，周翠兰不知道为什么就越想折腾他呢。拿着手机跟着他，我真的可以拍你？你不是喜欢锻炼钓鱼吗？我下次直播这个吧。伴随着画面变动，评论区炸了，大家都以为这是一个平平无奇住在乡下的直播老奶奶，没想到人家住着小古堡不说。身后几个俊男美女都是清一色大佬啊！评论区顿时一片嗷嗷叫，镜头一扫就看见厨房忙碌的林峰夫妻二人，还抓到某个偷吃的小可爱。下一秒，镜头又回到林大山身上，奶奶，你慢点，小心摔倒。三宝的声音从身后传来，镜头赫然出现他那张喂施粉黛的素颜，近看360度无死角。三宝眨眨眼，发现原来奶奶这是在直播，赫然是奶奶想种点菜的名称。他们都知道奶奶最近爱上了直播，大家也不去打扰他们自己的闲暇时间。评论风一样的刷三宝，也有人刷大宝的。二宝的三宝冲他们打招呼：“嗨，大家好，我是三宝。”周翠兰一脸慈爱且笑眯眯的对着镜头
，都是特别骄傲和自豪的事。在周翠兰心中，哪怕是二十多年一无所有的林峰，他打心里是与他为荣。现在，儿子儿媳给自己生的几个孙女孙子，个个都是最棒的。他真的是逢人就炫耀，最后炫耀够了，一出口就凡尔赛。他笑眯眯的把镜头对大宝脸上，不知道是不是经常熬夜的缘故，大宝除了皮肤差一点外，整个人精神状态是非常不错的。和记忆中的科研人员不同，大宝没有秃头，没有发胖。没有戴眼镜，整个人看上去干干净净不说，眉宇之间透露着一股不怒自威，那眼神就透露一股睿智。他穿着一件非常普通的白色 T 恤，手腕戴着一款价值不菲的腕表，而另一边是情 L 手链，就很难想象这么严肃的人会戴着手链这种。他面带微笑的跟着镜头打招呼，语气低沉：“大家好。”周翠兰笑着：“这是我大孙子，搞科研的，很厉害的哟。你们别想了，他已经有女朋友了，而且女朋友很优秀哦。”二宝挨着大宝的，主动出镜：“大家好，我是二宝啦，这是我奶奶开的直播间。”希望大家多多支持，一看就知道会来事的。周翠兰笑眯眯的对着镜头说：“这个是二宝，很多人都应该知道他吧？他直播可厉害了，是他教我的，设备也是他给我买的呢。可惜他已经订婚了，今年就要完婚，是不是很失望啊？还别说，这段时间直播，周翠兰性格越发活泼起来。二宝身边坐着的是四宝，正拿着手机打游戏。周翠兰的笑淡了许多。这个是我第四个孙子，长得还行，是个教练，平时最喜欢的就是打游戏，除了有一点懒外，没别的什么缺点。”他目前到底单不单身，我也不知道。反正我也忙着给他介绍对象呢。如果你们喜欢他的话，可以毛遂自荐哦。还是那句话，我们家只看人品，不看别的。周翠兰说完，见四宝还是纹丝不动，提醒他别玩了，跟我直播间的朋友打声招呼的。四宝头也不抬说：“大家好，我是四宝。”哎呀，绕他后方打他。哎呀，我挂了。一抬头就看见奶奶面色不善的盯着他，正要开口时，周翠兰把镜头拿走了，嘀咕：“他找不到女朋友是有原因的。”四宝见没自己什么事，玩一下局。周翠兰乐呵呵的介绍其他成员，邵阳、秦江两人一边聊天，一边忙着包豆子。两个人对着镜头打招呼。周翠兰笑眯眯说：“这是我们家两个姑爷，正在帮忙做家务呢。这个是三宝的，这个是二宝的。”两个人颜值不用说，此时都带着围裙，一副居家好男人的模样，让直播间的小姐姐大呼不行了。一下子面对这么多美颜的暴击，评论区全都在嗷嗷叫，全都在打：“我可以啊，我可以啊，管他男女，他们统统可以啊。” h t t r o s 斜杠 w w w 四。摄氏度 o m i o 周翠兰不明白，我可以含义这么多，笑着说：“你们也会包豆子啊？”小宝吃着冰淇淋，跟在身后。周翠兰切换前后镜头，小宝来打个招呼。小宝歪着脑袋，挥手甜甜一笑：“大家好，我是小宝。”他穿着居家睡衣，样子又甜美又可爱，萌得不要不要的。周翠兰特稀罕小宝，他们带小宝的时间比带四宝们时间长，加上他们年龄大了，对小宝越发宠爱。这是我最小的孙子，是一名演员，今年下半年要上四年级了。周翠兰这边正在介绍时，厨房那边传来林峰的声音：“过来帮忙了。”要吃饭了，在林家，女孩子的地位都比较高，比如小宝，什么都不用自己做，洗完手坐着等吃就成了。三宝和二宝有男朋友的，人家直接来一句：“坐着吧，我去忙就成。”于是三人刚坐下，四宝拿着手机头也不抬坐下。一旁的大宝淡淡说了一句：“还玩，快去帮忙。”长兄如父，大宝还是很有威严的，说话都听。四宝退出游戏，得嘞。第751章，掌握财富密码。还在直播的周翠兰小声说：“他呀，也只有他妈和他哥能想得了，我们没办法，他调皮呀、啊。”一说起调皮这件事。周翠兰不由得想到四宝小时候，他小时候就能吃能睡，力气特别大，饭量也大，比同龄孩子大很多呢。大概就是因为好动，运动细胞不错，拿了不少奖牌呢。人称金牌第一人。林大山过来说他都要吃饭了，还直播呢。周翠兰轻飘飘的看他一眼，仿佛在说：“要你管，你知道什么？他们让我多拍一点呢。”从几千人刷刷刷到几百万人，周翠兰高兴的已经找不到北了。他想多直播一会，反正就是家里的一些日常而已。来，我给大家看看今天都做了什么。有松鼠桂鱼这道菜。孩子们特喜欢吃，我也爱吃。有凉拌三鲜，有红烧茄子，这些都是家常菜。但是我儿子做的特好吃。说到这儿，周翠兰特严肃地说：“不是我吹，我儿子做饭真的特别好吃。但凡吃过的人，就没有人说不好吃的。除了做饭，我儿子会做的东西看多了，会给人看病，会画画，会设计东西，会带孩子。他厉害的不得了哟！看到这汤吗？我儿子用鸡肉和大骨熬了一个多小时呢，特鲜。还有这个肉丸子见了吗？我儿子自己剁碎的，别看都是家常菜，他做的可精细呢。QQ 阅读网，这回功夫。”大家都陆陆续续坐下了，来，给你们看看我儿子。评论区都在喊爸爸。周翠兰搞不懂，但是他大受震撼，怎么都喜欢叫他儿子爸爸啊？难道都想要这么一个爸爸？不理解，实在不理解。看着不像是我儿子，对吧？没办法，他看着显年轻啊，他不怎么显老。还有我这儿媳，张雨熙有点不适应，对着镜头微微一笑，然后低头忙活着。我这儿媳长得漂亮吧？他人特贤惠，特好，特孝顺。我儿子娶了她，没娶错，娶得好。林大山得了空问，你直播够了没有？我们一大桌子人就等着你吃饭呢。二宝表示无所谓，爷爷奶奶喜
。今天就到这里，改天有空再直播，大家也吃饭去吧。关了直播间，周翠兰看着最后观看人数，冷吸一口气，我的妈呀，最后竟有六百多万人观看，这数字她做梦都不敢想。一下子，他好像掌握了财富密码。要知道，周翠兰也是很有经济头脑的，她有了自己的心思。坐下来，冲着林大山翻个白眼：“来来来，吃饭吧！人年龄大了，吃的就没多少，一大桌菜，一样加一筷子就饱了。吃完饭，洗碗的事就交给孩子们了。二宝和三宝有男朋友代替，和小宝一起吃水果中。”周翠兰过来找二宝：“二宝，奶奶有个事跟你说。”二宝放下手机：“什么事啊，奶奶？”周翠兰犹豫了一下：“你脑袋瓜聪明，我这直播平时没多少人，因为你们今天直播人数六百多万，这是奶奶做梦也不敢想的。”奶奶就寻思啊，怎么把这个号活跃起来，挣不挣钱，奶奶不在乎，就是想热闹热闹。二宝明白意思了，奶奶，你以后可以多拍拍日常生活中的有些琐碎的事，比如我爸做饭，小宝写作业什么的都可以。我们这段时间不是在家吗？你也可以拍我们，我们给你引流。三宝问二宝，要不要给奶奶找个团队？周翠兰赶紧问，团队是做什么的？二宝给周翠兰解释一番后，周翠兰表示不用，她不喜欢约束，也不喜欢那些安排好的剧本，她就想多一些粉丝更多人看她视频，她开心。只有九百多人关注的号。瞬间就四百多人关注，数量还在涨。而周翠兰刷新了多项记录，直播观看人数最多的主播，涨粉最快的主播，评论最多的主播。如果加上年龄，那就是拥有粉丝最多的大龄主播，观看人数最多的大龄主播。私信已经九九加了，平时都只有一两个信息呢。同时，周翠兰以这种方式上了热搜。林峰的妈妈，四宝们的奶奶，这次直播她也算火了一把。吃过饭后，年轻人闲不住，结伴行玩去了。林峰和张雨熙被二宝和四宝架走了，要爸爸妈妈买东西给他们。一家人难得像现在团团圆圆了，孩子们要什么也得买。二老年龄大了，不想走，等他们回来。这一等，八点过人还没回来，打电话说晚上要去吃宵夜。他们现在不比年轻那会，吃了宵夜胃难受的很。哎，老头子，你过来看，这是什么意思啊？林大山戴好眼镜凑过来，这个是找你合作，让你帮他们卖东西呢。周翠兰开心之余也没有昏头，回头跟二宝商量商量，做生意这块他脑袋瓜最好使。林峰一大家子浩浩荡荡的出门。走到哪里都是一道亮丽的风景线。他们大小也是个名人，周围认识的人纷纷过来签名合影，逛个街真的是举步维艰。晚上去吃烧烤，还是老地方，认识多年的老板。在孩子们还在上高中那会，老板就在这里卖烧烤，一卖好多年了，生意老好了。夏天吃烧烤喝啤酒，那日子简直不要太美好。林峰一大家子来时，几张桌子坐满了人，只见到浩浩荡荡杀来一群俊男美女。老板这摊位都是一家人经营，赶紧搭了两个桌子在外面。二宝和四宝这两个吃货直接去了食材摊，哗啦哗啦一顿点，生怕自己吃少了。其他客人一边看着养眼的帅哥美女们，一边吃着烧烤，觉得今天的烧烤真好吃。老板，好久没看见你来吃喽，最近很忙间。老板一边招呼客人，手上忙着烧烤，动作闭着眼都可以烤，是有些忙。林峰很少出来吃烧烤，一来是不想让小宝吃这些，长身体要营养均衡，即便是想吃，趁着一家三口都在，自己烤了。二来张雨熙忙，小宝也忙着上学，家里没多少人，烧烤没多大意思。第752章。总有人瞎眼的。二宝吆喝着问：“你们要吃什么？快来点啊！”其他人表示随便，他们不挑食都可以。小宝吃着零食，站在一旁。二姐姐，我要吃鸡翅膀，我要吃火腿，我要吃烤茄子。点完菜得烤好一会呢。这时，老板妈过来笑呵呵说：“哎呀，好久没看见你们哟，又长好看了一个个的。这摊位以前是老板父母做的，年龄大了交给儿子儿媳做，他们打下手。老人家年龄估摸着有五十多了，一边照顾摊位生意，一边照顾自己的孙子。他回忆那会。”你们几个特喜欢吃我们家的烧烤来着，一有空就过来买。二宝笑，就是婆婆家的烧烤特好吃，老来光顾呢。这一句话是冲着秦江和邵阳说的，掩嘴一笑。那个时候我特想开个烧烤店，这样天天就能吃到烧烤了。四宝也有了回忆，我记得那会都准备找路段了，最后要出国来着。这件事林峰竟然不知道，什么时候的事？三宝回，就是我们说自己想做点小生意，让你出钱投资，你给了我们一万那次。这么说，林峰想起来了，的确有这么个事。给一万是一丝一丝，当初二宝直播挣了不少，而且之前靠设计也攒了不少钱，还有大宝发布的论文，学校以及上面也给了不少奖励。三宝演出也是小有闲钱的，这里面最穷的就是四宝，天天跟哥哥姐姐妹妹蹭吃蹭喝的。我记得老板，你们以前不在这里摆，是在那个什么街三岔路口，是不是？一直没怎么说话的张雨熙问，得了回答，他笑，现在弄个门面挺好的。这条街不止这一家烧烤，还有好几家生意都不错。不一会，老板烤了一些过来，先吃着，剩下的一会就烤好了。还是以前的那个味，好吃。看到这么多俊男美女，有些人寻思要不要去搭讪，要个联系方式什么的。只要胆子够大，搏一搏也不是没可能。只是稍微靠近，但凡目的不纯的人，就能收获好几道嗖嗖嗖冰冷的视线。这压迫感，这气场，让那些人灰溜溜的走了。有的人借着点烧烤的名义，偷偷欣赏这颜值。毕竟，有的人长得这么好看，拿来欣赏，简直太赏心悦目了吧。吃完烧烤，大宝付钱，一行人回家。家里现在只有两辆车，林峰和张雨熙夫妻二人各一辆。开的
我们这里面就数你花钱最凶好吗？好意思说，我们。二宝眉头一皱，凶他，很久没挨打了，是不是翅膀硬了？四宝有恃无恐的嘿嘿一笑，哟，怕你啊？你能打得过我？瞧你现在胖的，我都没眼看了。前一句还不算什么，后一句简直要了二宝的命。三宝天生丽质，拥有神仙颜值，他对自己的美那是美而不自知。护肤品都是二宝给他买，每次做护肤也都是他带着，就怕这漂亮的小脸给毁了。也多亏了他，三宝现在才有了护肤意识。而二宝好看是好看，可上有妈妈，下有国色天香的妹妹，她的颜值稍逊一些，以至于她觉得自己美是美的，是需要精心打扮的。稍有不注意，就会被家里那两个美而不自知的人打击。他得努力。当然，身材管理是美女们的必修功课。二宝喜欢锻炼，跆拳道、瑜伽、游泳、击剑、骑马都有是一级棒。到底还是有松懈的时候，比如工作太忙，一时间贪嘴，控制不住自己想吃。要说胖，是胖了一丢丢，完全不影响，好吗？二宝觉得，不管是自己，所有女生听见了这么说，都会生气的。这辆车开车的是大宝，四宝坐在副驾驶，后面是秦江和二宝。当四宝说完那句话时，所有人，包括还在开车的大宝。都默默的看他一眼，就连大宝也不敢拿这种事去挑战二宝。二宝的战斗力天花板，四宝是没有经历过。秦将轻咳一声，提醒四宝：“四宝，你这样以后找不到女朋友的。”二宝忍着怒气，皮笑肉不笑：“我以后倒要看看哪个傻缺姑娘会看上他这玩意儿。”四宝浑然不在意：“没事啊，我一个人生活也挺好。”二宝笑了：“呵呵，你有本事试一试。”回到家，林峰这一车的人发现二宝情绪不对，林峰眼神询问大宝：“这是怎么了？”大宝下巴抬抬，浑然不知的四宝：“他惹的。”二宝拦住四宝，走去练练。你刚才说我不是你的对手吗？来啊！四宝喝了一声，用最厉害的表情说出最怂的话：“成啊，只要姐夫不插手，来啊！”二宝笑里藏刀，放心，不会让他插手的。来，四宝雄赳赳的跟过去。小宝歪着头，是不是有热闹可以看了？这句话好像不对，又改口说：“二姐姐打得过四哥哥吗？”林峰沉默了一下，够呛。张雨熙皱眉，林峰让他放宽心，孩子们心里有数。锻炼室里，四宝脱掉鞋子，等着二宝，嘴上还特欠揍的说。女人就是麻烦。二宝今天为了逛街方便，穿的平底鞋，打扮的清爽干净。虽然如此，身上还是佩戴了不少首饰，项链啊，发卡呀，戒指啊。二宝听见他这句话，磨牙一笑，不予回答。大家都排排坐。张雨熙问：“应该四宝会赢吧？”小宝嘻嘻一笑：“我觉得二姐姐会赢呢。” M 4 7 7 Zeta W 摄氏度 O M。他小声说：“我感觉二姐姐已经快疯了，跟一个疯子打，他都替四哥哥担心。”二宝眉头一皱：“你脚好臭啊！”四宝的确有脚臭的习惯，因为他是汗脚。又经常运动打小那味道就很熏人，房间的味儿更是没人愿意进。就连林峰这个亲爸，等四宝大了也不怎么去他房间。回来，林峰给四宝配了药，洗脚的时候撒上一些，坚持了大半年，现在味没有了，反而带着一股甘草气味，反正不臭就是了。二宝这么说，就是气四宝。可四宝一点也不生气，动动脚，不小心踹你脸上，你别生气哦。众人大惊，这是什么直男发言啊？他疯了吧？二宝顿时笑得眉眼弯弯，好啊，仿佛在说，有种你试一试。两人瞬间开打，比起经常锻炼的四宝来说。二宝的确松懈了很多，但他疯了呀！最后把四宝打得嗷嗷叫，一边跑一边求饶：“二姐，我错了，你别挠我了，成吗？错哪儿啊？你没错呢，你怎么会有错呢？我真错了，我不应该说你胖，不应该真用脚踹你脸，我的错，我向你道歉，怎么才能原谅我啊？哟，说这些就太见外了啊！我不需要原谅你，我打你一顿就好了。”四宝皮试被二宝狂扁一顿，脸上挂了彩，也笑嘻嘻的：“二姐，累了吧？回头你想要什么，我给你买。”二宝这才消气：“成吧，回头陪我逛街，姐看上的都给我买了。”四宝笑，没问题，姐，没问题。二宝打个哈欠，爸妈、哥、三妹，我去睡了呀。看热闹的人都散了，各回个房间睡觉。张雨熙却心事重重起来，老公，四宝这样以后怎么找女朋友啊？林峰也有点愁，没事，老婆，我们家大业大，总有人瞎眼的。张雨熙没好气一笑，四宝都这么大的人了，不过四宝也全无优点，至少他挺会哄女朋友的。回想四宝哄二宝，那嘴巴拉巴拉的，林峰赞同。张雨熙想起个事来，我听妈说，四宝最近和一个介绍的姑娘网恋，明天问问她发展如何。成第753章直男四宝。第二天，夫妻两人没有忘记这件事。四宝起床后换了身运动服，准备去晨跑，还没等他出门，就被林峰给叫住了。林峰走到四宝跟前，伸出右手，冲着他说了一句：“四宝，你手机借爸用一下。”四宝哦了一声，也没有多想，从口袋里掏出手机，一边给手机，一边随口问：“做什么？”林峰淡淡说：“我手机出问题了，用你手机打个电话。”四宝指着座机问：“家里不是还有座机吗？”林峰眼皮也不抬：“那个也坏了。”四宝哦了一声。转身跑步去了，反正这个点也没有人给自己打电话，而且跑步带着手机也挺不方便的，正好放家里。四宝走后，林峰拿着手机坐在沙发上，点亮屏幕，发现连密码都没有。老公，你在做什么啊？就在这时，张雨熙也醒了，她穿着一身丝绸睡衣，从楼上缓缓下来，走到林峰跟前。此时，
，看四宝跟那姑娘聊得怎样了。张雨熙听后，嘴上说这样不好吧，但身体却很诚实的凑了过来，坐到沙发上一起看。四宝聊天记录挺多的，就是内容有点揪心。那姑娘拍了个自己做美甲的照片，问他好不好看，他回还行吧，不过那款男外表不错，你能帮我问问是什么牌子吗？姑娘说下班好累。饿了想吃东西，可是最近又想减肥，不知道怎么选择。他回：吃一顿也胖不了多少，减肥的事放在明天再说吧。不吃饱哪有力气减肥啊？姑娘难得发了一张自拍，应该没 P 图，看着挺真实的。他回：你这个毛孔有点大啊，还有黑头，回头好好洗脸啊。看完之后，夫妻二人面面相觑。一他 T 跳 PS 斜杠 mu 四七七 ZW 摄氏度 M 怎么说呢？能坚持跟四宝聊了这么久，这姑娘也挺不容易的。说白了，四宝就是不会哄女孩子，脑袋拐不过来弯。你跟他说这个。他跟你扯这个，你说东，他关注点在西，典型的直男思维。手机还回去吧。张雨熙看得心累，揉了揉脑袋，从沙发上站了起来。我去睡个回笼觉，本来醒来挺精神的，现在有点头疼。林峰摇了摇头，没有说什么。儿子这么耿直，谁又不头疼呢？等四宝回来，林峰叹了口气，把手机还给他。四宝丈二的和尚摸不着头脑，老爸，你咋了？这是。林峰又叹口气，摇了摇头，走了。早上，周翠兰起来后，就兴冲冲的找上二宝，跟他说有人联系自己，说商务合作。二宝接过手机一看。奶奶，这里面的水深着呢，一不留神就容易出事。周翠兰虽然年纪大，但人不昏，知道这个道理。而且二老喜欢看新闻，对有些事也是略有耳闻，所以才来找二宝。他不图什么钱，就是图一乐，找点事做。二宝一寻思，奶奶，不如你卖我们家的东西，我们家东西放心，你随便卖都没事。周翠兰觉得也不错呀，到老了能给家里做点贡献挺好的。这下二宝又犯难了，这奶奶年纪大了，不知道成不成。似乎看出孙女的担心。周翠兰赶紧把自己老头子拉过来，二人齐心，肯定没问题。这一下林大山是非常赞同的，向二宝保证：等你教会我们了，自己来就可以。这不是家里还有你爸妈他们呢，出不了问题的，别担心。二宝笑了笑，也成，就是觉得你们没必要这样做，做做直播找点乐子就成了。人老了，最担心就是生病花钱和一无是处。二老赶紧再三保证后，二宝决定每天给他们上课，以为有几天假期就可以在家躺着，才不呢，得空了走亲访友什么的。再找朋友聚一聚，以前的高中同学、初中同学有的关系好的，这些年也逐渐联系上了。再者去看看以前的老师，有的退休了，有的还在即将退休的路上，他们难得聚在一起，把两个班的老师都约上，大家聚一聚。转眼距离大宝离开阳城还有两天，张雨熙皱眉，这时间过得未免太快了吧？这才没几天，大宝就要走了。林峰正在给食品袋做真空，里面都是吃的，有现成的，有干货，甚至林峰还把食材都分配好，回头炖汤什么的，直接下锅就成了。像大宝这些没时间做饭的。炖东西煲汤再好不过。林峰忙活自己的，老婆，你不是买了礼物送给蔡夏一家吗？你也整理整理。张雨熙哎呦一声，一拍额头，老公，亏你提醒，不然我这记性又得忘了。说完哒哒哒上楼去收拾东西。晚上，二老叫大宝来房间，给他拿了五千块钱。大宝奶能要他们的钱？爷爷奶奶，这钱我不能要，你们收着自己花。周翠兰笑呵呵的把钱又放回去。我和你爷爷都这把岁数了，没多少花钱的店，比不上你们年轻人开销大。不管走哪里都要钱，这些钱是我们的一些心意，拿着哈。大宝还是拒绝，我有钱多着呢，爷爷奶奶留着买自己想要的。周翠兰不笑了，故意板着脸，你这个孩子怎么回事？让你拿着就拿着呗，我和你也有钱，不用你管。再说了，这钱也不单单是给你的，还有一半是给你女朋友的。我们也不知道他喜欢什么，你就拿着钱给他买的，替我们代劳代劳。林大山在一旁皱着眉，刻意显得不耐烦，几千块而已，让你拿着就拿着，听话。的确，几千块而已，叫二宝随手买一条裙子都能一两千，珠宝首饰什么的，那都是更贵了。随随便便都要大几万起步，大宝见状也只好收下。周翠兰笑呵呵说：“今年过年你把人带回来给爷爷奶奶看看，回头爷爷奶奶给他封个大红包脸。”大宝笑道：“好。”第754章见网恋对象。临走那天，大宝身上背着行李，手上也拿着东西，有点无奈，更多的却是幸福。托运费贵不贵？林峰不在乎，在乎的是儿子的身体，这些东西他一定要吃。除了二老之外，其他人一起送大宝到机场。小宝不开心，嘟着嘴，眼里带着泪花。大宝蹲在他跟前，舍不得大哥啊。等大哥去那边给你买东西寄回来。小宝闷声闷气回：“我才不要东西呢，我有钱自己会买。”大宝叹口气：“上班就跟你们上学是一样的，有些事必须去做才可以。你理解大哥好不好？今年过年大哥一定回来的，我保证。”小宝神色这才缓和：“那你一定要说话算话哦，不许骗人，骗人是小狗，以后我再也不理你了。”大宝认真又严肃回：“好，不骗人，骗你以后我就是小狗。”林峰想叮嘱大宝，可是话到嘴边又不知道从何说起，翻来覆去也都是那些话。不管他工作如何，都盼望着能活得开心。照顾好自己，去吧。到了那边打电话回来。嗯，我知道爸妈，我走了。过年回来，你和爸保重身体。张雨熙微微一笑，这个不用你操心，我们知道怎么做。倒是你工作再忙也要注意身体，别仗着年轻就经常熬夜，对身体不好，知不知道？大宝点头，我知道了，妈。二宝几人的，纵然有些不舍，也只能
，其他人该说的都说了，他没什么好说的。大宝看他都快哭了，笑了笑，大哥走了，有事打电话。三宝点点头，声音哽咽，好。大宝一走，其他孩子也陆陆续续要离开的。张雨绮想想，就心里难受。以后不知道这样的分别还会经历多少次。大宝前脚走了没两天，三宝和少阳离开，一家人又来送行。透过玻璃，看见三宝一步三回头。谁能想到，当初最恋家的孩子，结果跑得最远。我问三宝，喜不喜欢少阳，他说不清楚，就是放不下。我想是喜欢的，不然他也不会走这么远。林峰握住他的手，听到这里赞同的点点头。他在感情上反应慢一点，到时候会知道的。三宝在家这段时间没闲着。给张雨熙、周翠兰和二宝每个人做了一条裙子，又给他们男士做了一件印花 T 恤，上面是一家人的卡通头像。给小宝做的是两条公主裙，可把小宝给美的。这个月林大人没了，而林瑞的大儿媳怀孕了，生命就是生生不息。这个消息把大家高兴坏了。林瑞要当爷爷了，而林大山间接的做也足足。林瑞有两个儿子，考了一个不错的大学后，去闯荡了几年，后有生活阅历，去林瑞那边工作。林瑞光驾校就开了三个。其中还不说和林峰一起合伙开的餐厅、火锅等等。他岁数也大了，等孩子们上手后，就开始自己退休生活。两个儿媳都是托人介绍的，知根知底，人品长相都没话说，就是老二混账了一些。喜欢玩，到了三十岁才懂事。林瑞早就想抱孙子，可这事他们急有什么用？最后只能干着急。如今总算是如愿以偿。林瑞放话了，家里有条件，生三个没问题。等他大儿媳发现怀孕时，已经快两个月，就不知道二儿媳什么时候怀。张雨绮想着小团子似的孩子，寻思着家里最有孩子的应该是二宝。可一想二宝在京城去看一趟孙子挺不容易的，又有点不开心。林峰现在没他想的多，以前想孩子的事，大小事务都要考虑到。现在除了小宝，其他都已长大成人，有什么考虑的？考虑给他们带孙子吗？林峰没想过，就算他想，他们也未必吧。临走前，几个长辈拉着四宝语重心长地说：“一会说让他找个女朋友吧，一会又说现在不找也没关系，以后再找。”他们不是在勉强他，最后说这不是给他压力，是他们的心愿。四宝寻思着，自己现在还早呢。不着急，等人一离开，他们知道这话。四宝是听进去了，这事四宝未必会去做。叹口气，张雨绮挥手，算了吧，说多了没用，我们也别瞎操心了。这话其实是给二老说的。实际上，张雨绮已经开始着急了。那些大道理都懂，什么孩子过自己想要的生活是最好的。如果他不结婚也没事，都支持他。实际上，都是老人自个儿暗暗着急，怕物极必反，给孩子压力。三宝走时，林峰也是大包小包的装了不少。远在国外，林峰给的就更多了。生怕女儿吃不到自己做的美食，四宝和秦江打算一起走。二宝想着，干脆一起过去。京城那边的制药厂，他要过去看看。四宝这段时间不是在和一个姑娘微聊吗？寻思这人都要走了，干脆见个面，熟悉熟悉。毕竟有姑娘能跟自己聊这么久，真不容易啊！一天要兑现，一家人顿时来了精神，打算找个地方看看那姑娘如何。最重要的是，防止这个缺心眼的孩子把姑娘给做没了咋办？地址选在一个咖啡厅，时间是下午五点半。二宝说，觉得合适就可以一去吃晚饭。看。把后面的行程都安排好了。二宝和秦江一坐，坐在不起眼的角落。二宝怕让人认出来，还特装的戴了一副墨镜。林峰、张雨绮这对老夫妻也找个角落蹲着。至于小宝妈，跟着爸爸妈妈好奇的等着。五点半，一个胖墩墩的姑娘挎着小包过来，到门口打电话，然后四宝的电话响了，一家人都震惊了呀，这什么情况？四宝这个女孩是周翠兰托熟人介绍的，说小姑娘长得不错。本来他们觉得颜值什么不重要，人品占主要，关键是她曾给四宝发过一次照片，小姑娘挺瘦的，也挺好看的。没这么胖啊，还说一米六五，这也没到啊，相差很多。四宝接了电话，忍不住回头看一眼家人，家人们，宝宝苦。四宝到底是个好宝宝，也没有产生临时退缩的想法，让姑娘进来，二人见一面。他倒是想问问这个姑娘咋骗人呢？第755章，你装花了，要不要去补一补？那姑娘一脸震惊的看着四宝，顿时手足无措起来。四宝性格好，直问姑娘，你是不是宣佳怡？那姑娘瞪大眼睛，不是，四宝，你胡说，刚才你在门口承认了。那姑娘更加慌乱了。我我是宣佳怡的朋友，四宝打开相册，你是说他是宣佳怡？姑娘艰难点头，是是的。四宝指着薄处质问：“你们都长一起了哈？”姑娘都快哭了，我我我，然后她真的哭了，这下反倒是四宝有些不知道怎么办了。你别哭啊，你实话跟我说，我不生气。之前四宝还问过他，人看着挺瘦的，怎么手偏胖？他说有人就是手胖，脸不胖，他信以为真了。宣佳怡坐下来，在周围人异样的眼光中，四宝求他别哭了，你这样。好像是我把你怎么了似的，宣佳怡抽抽噎噎的说出原委。原来就在和四宝聊天的两个多月以前，生病了，要吃药。现在病好了，人胖成这样。他并不是有意骗四宝的，当初发照片是存在私心。可是后来渐渐喜欢上了四宝，这次见面他本可以找借口推掉的，最终想着见就见一面吧。万一，或许，可能有那么几小的概率，人家不在意呢。四宝听完哦了一声，没事，你要是觉得胖了，可以减肥。宣佳怡摇头，神色失落。医生说，我现在喝凉水都会胖的。四宝啊了一声，这么严重。宣佳怡无奈的点点头，四宝想了想，我爸会看病，回头让他帮你看看，没准他有办法呢。宣佳怡笑了笑，谢
，他跑了很多地方都没有结果，哪里有这么神奇的医生啊？一时间，二人陷入了沉默。宣佳仪内心挣扎了片刻，猛然起身，把四宝吓一跳。那，那个我走了呀。四宝摸摸鼻子，他是谈过恋爱，但这次感觉有点不一样。怎么说呢？这小姑娘反差挺大的，性格嘛，真挺好的。自己跟他聊得蛮投缘的，他也知道自己不会太哄女孩子开心，可人家不介意，就心挺好的。四宝的想法就是这么单纯，那不如试一试。别走啊，等喝完咖啡，我们去吃点东西。宣佳仪瞪大眼睛，不可置信的看着四宝，为什么？四宝被问懵了，怎么为什么？宣佳仪抿嘴，你长这么帅，你就不介意吗？四宝哦了一声，刚才有介意你骗我了，但是看到你哭，就觉得自己一个大男人，还是算了。四宝是很少看到女生哭的，在家里，张雨绮是个女强人，哭都没见过哭几次的。二宝不用说，跟她对波，哭的是自己。三宝虽然温温柔柔的，也就是小时候见过她哭过，至今内心比她二姐还要强大。至于小宝嘛，那是假哭，谁能让家里集万千宠爱的小公主哭啊？而且她还这么小，哭也很正常。再说周边的女生。也不是没有哭过，可哭总感觉有点矫揉造作的成分。综上所述，从小到大，四宝是很少见过女生哭的，而且女生哭让他心里有一种保护的欲。宣佳仪脸上还挂着泪水，愣了一下，才喃喃说道：“我说的不是这个意思。”见四宝不懂的样子，宣佳仪鼓起勇气问：“我胖啊，都快一百六十斤了。”看到四宝果然是一脸吃惊的样子，宣佳仪即将飙泪时，却听见：“真没看出来你会这么胖呢。”宣佳仪一咽，可。可能是谷家小吧，大宝和四宝两人做对比，要说谁最有少年感，必然是四宝。都快三十的，笑起来还带着一脸阳光。你说说。四宝一笑，哦，那又如何？长胖也不能怪你啊，你也很难受了。我介意干什么？宣佳仪瞪大眼睛，除了爸爸妈妈外，从来没有人跟他说，这不是你的错，你已经很难受了。四宝是第一个，那些人只会告诉他，让他减肥，这样下去以后怎么找男朋友？这段时间所有的委屈一下子全都来了。宣佳仪哇一声，委屈的像个两百斤的宝宝。哭得好难过，四宝傻眼了。他一边无措的安慰宣佳仪，一边视线朝家人们那边看过去。二宝对他点赞是怎么回事？老爸老妈一副欣慰的笑容又是怎么回事？四宝无解，但家人的支持让他心里稍安。你你别哭了，宣佳仪胖胖的，但是真的蛮好看的。想来瘦下来时跟照片上差不多。周围人投来好奇的目光，四宝从开始的无措到最后接受，只能看着姑娘哭了。宣佳仪哭的差不多，抽抽搭搭跟四宝解释：“你是第一个跟我说胖不是我的错。”四宝纳闷问。还有人觉得是你的错吗？你已经很辛苦了。宣佳仪又差点为这句话破防了。看到帅气的四宝，他下定决心，我会减肥成功的，真的。你相信我。四宝哦了一声，你这个喝凉水都能胖的，确实需要减一减，影响健康啊。不知道为啥，宣佳仪就是觉得四宝说什么他都觉得暖暖的。他愁，可是我这情况很难减下去。四宝不在意，没事，减肥本来就是一件非常考验毅力和耐力的事，得慢慢来，不能急于求成。再说了，我觉得你这个是病，得先找医生看看。我爸会看病，要不你找个时间见见。宣佳仪的眼里宛如有星辰大海似的。好，我都听你的。四宝笑了笑，那个，你妆花了，要不要去补一补？宣佳仪啊了一声，旋即一声尖叫，下一秒捂脸去了厕所，惹得四宝想笑，觉得这丫头挺逗的呀。趁着宣佳仪去化妆时，二宝和秦江结伴行出去玩了。经过四宝时，拍拍他的肩膀，可以啊，继续努力。人虽然直了一些，但是心肠好啊。但凡看上他的姑娘，都是识货且心地善良的。第756章，都该来电影院了。四宝一脸茫然。他还怕二姐骂自己是笨蛋呢，人家姑娘一来就被自己说哭了好几次。林峰和张雨熙也打算离开，让儿子自由发挥时，宣佳仪哒哒哒回来了。他们又坐了回去，接着看后续。宣佳仪的皮肤状态还是可以的，她这次素颜见四宝，整个人清爽了很多。四宝打量他一眼，我想了想，你还是不要喝咖啡吧，我给你来了杯果汁。宣佳仪嗯嗯两声，谢谢你，不让他喝咖啡，肯定是为他考虑。他真的是又细心又温柔呢。一时间相对无言，两个人陷入了沉默。四宝从来不知道尴尬是什么，向来尴尬的都是别人。一个人喝着咖啡，有点心不在焉。宣佳仪喝着果汁，想了想说：“我听说你过几天就要去京城了。”四宝嗯一声：“是啊，后天走，过年的时候回来。”你在京城做什么工作呀？哦，我在京城做教练。宣佳仪看一眼四宝这身段，教人健身吗？四宝点点头，反正差别不大。刚才说你爸爸会看病，那个可以不可以不要说我们的关系啊？为什么？面对四宝的质问，宣佳仪沉默了，不知道该说什么好，说自己这情况，怕对方爸爸反对。还是说等他瘦了之后再挑明。那个时候二人还在一起，四宝大致猜到了一些，浑然不在意说：“没事，我爸这个人很好相处的。”宣佳仪没说话，借口去了一趟洗手间，不过很快就回来了。收银台那边，小宝看见宣佳仪来买单，他一边写作业，一边看着他，眨巴着眼睛。宣佳仪冲小宝一笑，觉得眼前这个小女孩好像在哪里见过，一时半会忘记了。回到位置上，宣佳仪冲着四宝小声说：“刚才我看见了一个特好看的小姑娘坐在收银台的位置。”四宝眉毛一挑，宣佳仪一脸惋惜，心里感慨。这小姑娘长得挺好看的，就是字写的不太好。临走时，四宝结账，小姐
，绅士风度嘛。可女生主动买单的，这还是他第一次遇到。不过四宝也没矫情，带着宣佳怡出去逛一逛，听说有新电影上映，可以去看看。吃完饭，看电影，宣佳怡那心哦，砰砰砰跳的哟。二人走在路上，纷纷回头侧目，大家的目光都不由自主的落在四宝身上。身材这么好，长得这么帅，走路气定神闲，像大爷似的特有款。宣佳怡瞄眼四宝，垂下眼中略带自卑的目光。从宣佳怡来。到离开，林峰夫妻二人都一直默默观察着小女生。虽然胖胖的，五官长得还是蛮好看的，性格应该也不错。他们看得很开，而且长什么样不重要，重要的是看谁喜欢。他们的喜欢与否和评价只是参考作用，最后得看儿子自己。夫妻二人收回目光，带着小宝准备逛一逛。小宝耳朵灵，刚听见他们要去看电影，他要跟着去。可巧了，有暑假动漫片上映好几天了，评价都不错，想来也不会太差。就这样，一家三口进了电影院。你说巧不巧？哎，就碰到四宝和宣佳怡了。宣佳怡胖墩墩的站在四宝身后，有点小鸟依人的感觉。她虽然胖，可四宝个高，体型算得上魁梧，反而衬托她不怎么胖。林峰等人都非常有默契的安静买票，想着一会看电影肯定遇不见。万万没想到啊，结果他们也看动漫。林峰夫妻二人现场买票，就这么几个位置，刚好一家三口还坐在二人后面。小宝这边买了爆米花和可乐，不仅可以看动漫，还可以看四哥哥谈恋爱，真有意思。四宝二人浑然不觉，两个人一人抱着一桶爆米花。宣佳一犯难，他现在都不敢吃这些了。一他 T 跳 P S 斜杠 mu 4 7 7 Z W 摄氏度 M 四宝让他安心吃，减肥也不急在这一时半会。等看完电影，我带你美美的吃一顿，明天就找我爸给你看病。宣佳怡犹豫了一秒，好，听你的。四宝笑说：“这才对嘛，看电影不吃爆米花，一点灵魂都没有。”小宝点头，对答对答。家里有家庭影院，得空了就在家里看。已经很久没出来看了，颇有一些怀念。电影不错， 9 0多分钟全程节奏把控的很好。最后也不倦怠，还起到点睛之笔。快散场时，林峰想着还是赶紧走吧，一会瞅见了不算什么，明天见面才尴尬呢。小宝调皮，临走时拍拍四宝的肩膀。四宝扭头一看，不是吧，都跟来电影院了，过分了啊！就算不是谈恋爱，他交个朋友都这么不放心的吗？林峰出去后给儿子发消息：“我、你妈，还有小宝去锦绣饭店吃饭，你早点回来。”四宝回消息：“爸，你放心吧，晚上九点回家，二老赶紧过来问情况。”得知小姑娘和照片上不符，周翠兰气呼呼的去找媒人，媒人也有点猛，又去问了原因，才告诉周翠兰，这姑娘媒人是真不了解，只知道家里条件挺好的，父母是做房地产生意的，她也是通过另一个人媒人介绍的，哪知道被同乡阴了。周翠兰又问其他情况，对方也是一问三不知，气的呀。林峰让她别这么生气，有什么好生气的？回头我找人去问问就成了。周翠兰知道儿子有个很厉害的律师，办事能力很好，一年花百万养着。她让林峰仔细查一查那姑娘，关乎孩子的婚姻大事，不能马虎。他们现在不是寻常人家，林峰都懂。快十一点，四宝才回来。他们看完电影又去吃火锅，吃完火锅去吃烧烤，然后把姑娘送回家。小姑娘住在阳城某公寓里，父母没陪着她过来，在外地做生意。具体的，她也就知道这么多。爸，明天我带她过来，你给她看看是个什么情况。林峰点点头，成。第757章绿茶合租女。当天晚上，林峰也没闲着，顺着媒人这条线找人打听打听，这宣佳怡人品如何，还有她父母怎样，家庭条件是其次，人品好。他们也安心，毕竟四宝是个铁憨梨，心诚又善良，这些事做父母的总要为他考虑到位。另一边，宣佳怡开开心心的回公寓，合租小姐姐好奇的走过来问：“怎么样，男方长什么样？多大年龄？帅不帅啊？你长这么胖，他没嫌弃你吧？没说什么难听的话吧 ？”W Omega W 7 Z W Com， 宣佳怡笑得一脸幸福，激动的手舞足蹈。我跟你说，他超级帅，人也细心温柔，还一点都不嫌弃我胖。我们见面之后去看了电影，然后吃火锅，最后逛街完又去吃烧烤。回来也是他送我的。合租女皱眉，有点不相信，真的假的？他竟没嫌弃你？宣佳怡重重点头，嗯嗯，一点都没嫌弃我。合租女半信半疑，不会是装的吧？你说他帅，让我看看长什么样。宣佳怡嘿嘿一笑，拿出自己偷偷又十分小心拍的四宝侧颜照片，他不好明目张胆的拍，实在是不好意思。合租女凑过来一看，一下子脸色有点难看起来。即便是没有看清楚全貌，仅仅是一个侧颜就能看出四宝的帅气，又帅，给人感觉清爽干净，牙齿还特别的白。一看就不是那种刻意打扮出来的那种。宣佳怡宝贝兮兮的看着照片，他跟我说他爸爸会治病，明天让我去他爸爸那边看看。合租女赶紧说，那他肯定是骗你的，套你的钱呢。宣佳怡皱眉，不会吧？他看着不像是这种人。合租女一脸我什么都知道的表情，哼哼唧唧的说，明天他带你过去，肯定是这些费用那些费用，还说要做几个疗程什么的，你就等着吧，肯定会让你把腰包的钱全出了。宣佳怡皱眉，不会吧？他应该不是骗钱的人。你看，这是他给我买的包。合租女这才发现，宣佳怡换包包了，是他心仪很久却舍不得钱买的。他有些羡慕，又有些妒忌，问：“他给你买的盗版吧？”宣佳怡赶紧为四宝辩解：“才不是呢！我们逛街路过专柜时，他看我特喜欢这个，就买了，还说他姐夫跟这些品牌都有关系，自己爸妈买这些报他姐夫的名字
也不怎么好看，他图什么呢？宣家一没想到何族女会这样说，他之前不是这样的。你之前说这世界上或许就有人喜欢我这样的人。再说，喜欢一个人就一定要图什么吗？你看看我，我有什么好图？最后那句话，宣家一多少有点心虚的感觉。他的真实身份来阳城后，没告诉任何人。何族女被他的这番话对得哑口无言，他皱眉。明天我跟你一起去，免得你被人坑了都不知道。宣家仪沉默了一下，我还是自己去吧。何族女坚持，不行，你要是被骗了怎么办？我会帮你盯着的。说完之后，何族女进屋了。等回到房间，酸的表情立即出卖了他，忙拿起手机打电话。第二天一大早，林峰看到邮箱传来的资料，有点意外。宣家仪的身份，她竟然是国内第一房产大佬的千金小姐，独生女。好像很早以前自己还曾见过这小丫头一面，挺讨喜的。这房地产大佬林峰王几年见过，对他性格也大致接触过。现在手机上还有他的联系方式呢。宣佳仪的爸爸宣飞是个白手起家的典型代表，他是个穷小子，老婆家里条件不错，夫妻二人结婚后，人到中年才生下宣佳仪。之前宣飞的老婆怀了一个，那个时候生意到了关键期，二人忙得不可开交，这孩子就这么没了。宣飞老婆身体受到影响，吃了好几年药才有了这么个宝贝女儿，夫妻二人都宠着她，没让她露面，怎么喜欢怎么玩。林峰怎么想到？宣飞的女儿会在阳城，之前没人说这女孩子出生在阳城，家里家里条件不错，父母做生意的。之前周翠兰也打听，人家家庭条件和宣家宜家比起来，简直一个天上一个地上，好吧？林峰也没多想，宣家的女儿人品想来是没问题。张雨熙得知后，诧异不已，这件事要不要告诉四宝？林峰摇头，我们心里明白，就成就他们年轻人自己相处。张雨熙点点头，听老公的。吃过早餐，四宝开车去接宣家宜，本来二宝今天有个局。推掉了在家接待未来有可能成为弟媳的人，也想听听自己老爸能不能治好人家。四宝抵达公寓后，十分钟后，宣佳仪哒哒哒下来，没想到下来的还有一位姑娘，打扮的挺花呀。四宝戴着巨大的太阳墨镜，遮住了半张脸，一身休闲运动装，看上去就跟二十出头的小伙子似的。宣佳仪有点害羞地说：“那个，我没化妆。”四宝不在意，不化妆就不化妆呗，我又不在乎。以前说女为悦己者容，现在女生化妆都是为了自己好看了。宣佳仪扑哧就笑了，谁说的？四宝笑，我二姐呀。宣佳仪知道四宝家有几个兄弟姐妹，第一次见面不好多问，就没细问。谈话间，四宝还是非常有绅士风度的，给宣佳仪开车门，请她上了副驾驶，又拉开后车门，让何族女坐上去。小姨，怎么不介绍我是谁啊？宣佳仪这才想起来，给你介绍一下，这是我合租的室友。四宝礼貌一笑，你好。二人在前排聊天，何族女坐在后面，偶尔说几句。比如，四宝觉得宣佳仪这条裙子蛮好看的，有很多可爱的小动物。宣佳仪坦诚说，这裙子因为纤瘦，看着不会那么胖。何租女就让宣佳仪减肥，不然怎么配得上这么帅的男朋友？结果被四宝打脸，我觉得挺好的，减不下来就算了，不用硬减，对身体不好。到底他配不配得上我，又不是你说了算。几个来回，何租女拈酸吃醋的样子，让宣佳仪明白了，她这是妒忌自己啊。第758章逆天改命的好运气。宣佳仪看一眼正在开车的四宝，抿嘴看着窗外，有这么帅的男朋友，他不知道能不能护得住。想到这里，他愁啊。四宝不喜欢何租女，刚才还客客气气的神色，现在淡淡的，越来越远。宣佳仪诧异问：“你们住哪里啊？这么远？”四宝回。住在郊区外面，何租女是本地人，知道住郊外的人都很有钱，大多数是别墅。就在经过一片别墅区时，何租女以为四宝会停车，没想到还继续往前开。你要带我们去哪里？何租女戒备问。你们家到底住哪里？还有大概两分钟就到了吧。相比较防范意识比较强的何租女，宣佳仪就显得没心没肺了。四宝开玩笑说了一句，他回：“为什么害怕？我相信你啊。”一句话让四宝感觉蛮开心的。终于抵达小城堡，二老早就等了许久。人来了，人来了。宣佳仪看一眼小古堡，呆了呆，这是你家吗？真有钱。他们家虽然也有钱，只有大别墅，没有古堡。何租女惊讶的人都傻了，这宣佳仪到底是哪里来的好运气？男朋友竟然这么有钱，那次相亲的人应该是他才对啊！没准他就是属于自己的男朋友。想到这个可能，何租女那叫一个气和懊悔。林峰、张雨熙、二宝和小宝都迎了出来，宣佳仪震惊了：“你，你不是那个？”何租女不可置信的接话：“你是林峰，首富。”他的脑袋炸了，这简直是逆天改命的好运气啊！四宝摘掉墨镜，给你们介绍一下，这是我爷爷奶奶，这是我爸妈，这是我二姐。这是小宝，家里老幺最小的妹妹。宣佳仪紧张的脸都红了，有些无措的拿起包包。这这是为准备的礼物。我我不知道家里有这么多人，我我就准备了叔叔阿姨的，不知道你们喜不喜欢。林峰接过礼物，好孩子，心意最重要。进屋坐吧。张雨熙笑，嗯，不用拘谨，坐。张雨熙去泡茶，林峰切水果。爷爷奶奶坐下来，一脸慈爱的看着宣佳仪。这姑娘虽然胖了点，也是情有可原，可人不错啊，给他们很有演员感。二宝坐在另一边，神色在何族女身上多停留了一会。从刚才见第一面到现在，何租女大概是个什么样的姑娘？她略知一二。她一天跟这么多人打交道，有些人仅接触一两分钟，大致能清楚为人。四宝让林峰给宣佳仪看看病，林峰带着她去了房间。除了何租女没去，大家都去了。见客厅没人，她这才大
她一看就是非常强势的女人。合租女立即变成了乖乖女，坐下来。你和宣佳仪是合租朋友对吧？你们合租多久了啊？我们合租三个月，之前不熟悉，也是后来才慢慢接触的。他吧，看合租女故作欲言又止，好像有什么关于宣佳仪的难言之隐要说似的。换作是别人，早就问了。二宝不仅没有继续问下去的意思，反笑了。我四弟看样子很喜欢宣佳仪呢，我瞧着她是个不错的姑娘。我们家不看重家世，人品才是最重要的。不管宣佳仪为人如何，我自有办法知道。这句话似在告诉何租女，她是什么样的人，肯定也会知道。何租女抿嘴，回想自己好像没什么见不得人的事，于是告诉二宝一个秘密。你的意思是，原本和我四弟相亲的人应该是你，那怎么变成宣佳仪了？何租女正想说自己的那套说辞，二宝却笑着说：“这或许就是他们的缘分吧。换作是你，我弟不喜欢你这类型的。”何租女看着二宝的笑容。身体不由得抖了抖，他的这双眼睛好像能看透自己内心的想法。何租女感觉在二宝跟前无处遁形，尴尬的都要扣出三室一厅来了。二宝微微一笑，收敛起锋芒：“你先坐，我去过去看看情况。”等二宝一走，何租女如同大赦，长松口气。这家有五个孩子，排除家里现在的三个，还有大宝和国外的三宝。一想到都是极为厉害的人，他们这种普通人根本没法比的。眼前的奢华又让何租女起了小心思。她自认长得不差，身段也好，在重点大学毕业，追自己的人不少。可这些人能让他过上好生活的没有，他不甘心就这样放弃自己先天条件，总想搏一搏。可是他的能力配不上自己的野心，纵然遇到像四宝这样条件的，他也全然没有把握。就单单是一个二宝，就已经把他吓得不轻。另一边，林峰给宣佳一把脉，又询问一番，想要瘦下来也不是没可能。别看你胖，其实都是虚的，得慢慢调理才行。宣佳一乖巧的脸上马上变得惊喜，真的可以瘦下来。林峰点头，不过这可能要一两年，有个循环渐进的过程，急不得。四宝笑。看到没？我就说办法总会有的吧。我爸跟外面那些医生不同，肯定能把你调理好。林峰这边已经着手抓药，这要拿回去买个熬药的砂锅，用三碗水熬成一碗水，一天喝一次就可以了。至于什么时候喝，你看着办就成。宣佳仪都不知道怎么感谢了，憨憨的问：“那个叔叔要费多少钱啊？”这下把大家给逗笑了，觉得小姑娘还挺可爱的嘛。四宝笑他：“不用钱，给你免费看的。”一他 T 跳 PS 斜杠 mu 4 7 7 ZW 摄氏度 M。宣佳仪觉得这多不好啊，他受之有愧。林峰已经把药抓好分好。让他留下来吃午饭。宣佳仪不仅张弛，表现的还是挺落落大方的。周翠兰越看宣佳仪越是满意，握住她的手问东问西。得知她生病，又是心疼。你爸妈在做什么生意啊？做房产的奶奶。那你有兄弟姐妹吗？没有，家里就我这么一个孩子。聊着聊着，二人走到最后，周翠兰下巴指了指四宝：“你觉得我孙子怎么样？”宣佳仪脸一红，生怕前面的人听见似的，小声说：“挺好的。”周翠兰顿时眉开眼笑：“我那孙子性格直，说话也直，但是他心肠好，对人也好。要说缺点。”就是不太会哄女孩子开心，笨脑袋一个。你呀、啊，有什么话跟他明着说，那些七拐八绕的他弄不明白。还有，他要是欺负你了，过来跟奶奶说，奶奶收拾他。宣佳仪点头的动作一顿，又挺不好意思的笑起来。昨晚上，他真的下了很大决心，做了很久的思想，最后来这里，好怕他的家人对自己不满意。可是现在看来，他们人都很好相处，性格都好好，很随和呢。第759章，我不需要你喜欢。这时，二宝过来询问情况，得知问题不大。微微松口气，她是女人，知道无条件的胖下去会面临什么。如果是她，肯定焦虑的要疯了。宣佳仪看着近在咫尺的二宝，眼里不灵不灵的，心里全是土拨鼠叫啊！近距离看，真的好美，这是皮肤啊，太好了吧？是怎么做到的？这气质，这身材，好绝啊！二宝一转头，就看见宣佳仪一脸迷妹似的看着自己，怎么了？宣佳仪脱口而出：“你好漂亮啊！”二宝最喜欢被人夸，顿时十分愉悦的笑了。你也很可爱哦。张雨熙走过来，二宝去厨房帮忙。二宝哦一声。哒哒哒，去厨房。张雨熙对宣佳仪一笑，过来一下。宣佳仪哦一声，乖巧的跟在他的身后，心里又发出土拨鼠的叫声。谁能相信眼前这位已经有五十多岁了？不管是皮肤状态和身段，保养的真好，说他们是姐妹，都有人相信。妈耶，这举手投足之间也好优雅啊！难怪几个孩子的颜值都这么高。这是我们送给你的见面礼，希望你能喜欢。静静躺着，四宝包装精美的礼盒，这些他们在不知道宣佳仪身份前就已经准备好了。我们也不知道你喜欢什么，凭我们自己喜欢来。宣佳仪忙摆手。说不能收，张雨熙笑，让你收你就收下吧，又不是多贵重的。说话语气带着不容他人反驳的气场。宣佳仪抿嘴，那那就谢谢阿姨，他们家人太好了，两个人如果没能走到最后，他好伤心，好伤心。饭做好了，宣佳仪看着一大桌的美食，馋的呀，同样跟合租女一样拘谨。她的拘谨是因为想给大家一个好印象。她本来吃的很少，可是加上她看起来胖的外形，如果吃相不好的话，会给人不好的印象。她小口小口吃着眼前的饭菜，眼睛却直直的看着那盘红烧排骨。四宝是个吃货，看到宣佳仪那想吃又不敢吃的样子，就来气，来吃，加块排骨给他。宣佳仪心里感动，想说什么？林峰，吃吧，只要不吃垃圾食品就成。你这样刻意节食，反而对你的身体不好。四宝咧嘴一笑，听到没？快吃吧
：“怎么，我爸做的不好吃？”宣佳仪摇头：“叔叔做的很好吃，非常好吃。”四宝让他别客气，想吃什么就吃，吃吧。二宝憋着笑看一声：“是啊，我弟喜欢真实的女生，想做什么就做。”四宝点头：“就是那些矫揉做作的女生，烦死了，太会装了。”二宝扑哧一个没忍住，在林峰等人的目光下，赶紧低头吃饭。他要是把人家小姑娘吓跑了，爷爷奶奶，包括爸爸妈妈，肯定收拾他。他太难了。再看何族女，大家对他客客气气的，跟宣佳仪没得比。吃过午饭，四宝送他们回家。明天他就要回京城，要等到过年才回来。看着眼前比自己矮这么多的小姑娘，他第一次有点舍不得。回去路上，四宝问：“明天我飞机，你要来送吗？”宣佳仪赶紧点头：“送的，我肯定要送。”几点？九点十分。宣佳仪睁大眼睛，不灵不灵的：“我一定会去送你的。”四宝笑了。楼下，四宝看着他进小区，挥手拜拜。宣佳仪一步三回头，眼里透着不舍。背影消失后，四宝准备回去。何族女哒哒哒过来，那个，我们留个联系方式吧，以后你找不到小姨，可以联系我。四宝回想二宝的话，离何族女那个茶女远一点，涉及到女孩子的事，脑袋动一动，好想好想。不了，我有她的联系方式，找不到她，我会打电话。何族女有点难堪地说：“你知道吗？其实和你相亲的应该是我。”这下四宝来了兴趣。哦，何族女欲言又止，似有什么难言之意。我，我看到第一眼就喜欢你了。四宝赶紧打住，别，我不需要你喜欢，我也很庆幸当初和我相亲的人不是你。何族女更难堪了，为什么我什么都比她好？为什么你会接受她？要是换做以前，四宝直接骂句神经病什么的。可是宣佳仪跟何族女现在住在一起，这四宝一边打电话，一边对着何族女说：“关你什么事？你好，未免太看得起自己了吧？”喂，你下来一下。何族女瞪大眼睛：“你给小姨打电话。”四宝没搭理她。小姨下来的很快，她好像就没上楼似的。她手上还提着礼盒。怎么了？四宝笑了笑：“我想给你找个房子，你现在搬出来好不好？”宣佳仪什么都没有问：“好，不过要等一下，我上楼去收拾一下。”我跟你一起吧，我帮你。嗯，谢谢你。四宝看他神色有点不对，你生气了？宣佳仪摇头，不生气啊。何族女被晾在一旁，急得干瞪眼。屋里打扫的很干净，四宝也只是在门口看了一眼，开始找房子。马上就要开学了，房子不好找，可有钱，怎么会找不到房子呢？四宝看中离这里不远的一处单身公寓，一个月五千。四宝联系了房东，等敲定结束后，宣佳仪已经把东西收拾好了。我帮你拿，谢谢。很沉吧？不沉啊，我有力气。把这个也给我，我拿得动。宣佳仪追到门口。小姨，好好的，怎么就搬走呢？这里的房租这么贵，以后谁来跟他平摊啊？像小姨这种好说话的室友，上哪儿找去？宣佳仪示意四宝先走，我知道你跟他说什么，我都听见了。宣佳仪面无表情的盯着何租女，吓得她后退一步。她脾气好，不代表没脾气。她是我的幸福，我不允许谁来破坏，我会牢牢抓住她。既然如此，何租女也不装了。QQ 阅读网，抓住她。以你这体重，真是笑死人了。围绕在她身边的优秀女生有多少？你知道吗？你算什么？宣佳仪脸色难看，我算什么不知道，但是我知道。你马上什么都不是了。说完，头也不回走了。何租女在后面嚷嚷：“你的押金还有一个月的房租，我是不会退你的。”第760章送别。四宝开车抵达新公寓，公寓对面就是房东，此刻正等着。房东是个胖胖的中年女人，看到宣佳仪也是胖胖的，顿时心生好感。房间我已经打扫了，看她满意不？房间一室一厅，厨房是开放式的，装修很好。四宝和宣佳仪都很满意。我这里三个月起租的哟。四宝马上给了三个月的房租和一个月的押金。我来。不能要你的钱，四宝没理他。有什么需要我帮忙的吗？都是一些衣物什么的。宣佳仪收拾的有点匆忙，怕四宝看见，他赶紧拒绝。不用不用，我一个人来就好了。四宝哦了一声。这样吧，趁着时间走，这附近有个超市，我们买一些生活的用品。到时候等你自己买，那么多东西怎么提啊？宣佳仪这心里暖暖的。好，这里厨房用具都有，买一些米面、有佐料等等。四宝推着购物车，两个人有商有量的，相处的很融洽。四宝推着购物车买别的去了。宣佳仪真好想拿高处的东西，店了半天都没有拿到，工作人员也不在。只能努力尝试。突然，一只手轻而易举取下来，放到购物车里。二人离得很近，宣佳一下子后退一步，脸爆红。四宝没有察觉，还要买什么？没，没了。二人回去时，在电梯遇到个阿姨，一个劲儿夸四宝帅，又夸宣佳仪好福气。四宝社牛，还跟阿姨唠嗑上了，直到人家走。回到出租屋，四宝帮忙整理买了东西，把东西都归类好。宣佳仪则是整理自己的衣物什么的。夏天，他又是刚搬来阳城，没多少东西。忙完都六点过了。四宝请吃饭，今天我来请。你想吃什么？烤肉吧。那走吧，我知道附近有个烤肉店，我饭量大哦。没事，你吃再多我也请得起。吃完饭，四宝送他回家后再回去。分别时，四宝还让他不要忘记明天送自己。回到家，宣佳仪给合租女公司的老板打了一通电话。嘿，你说巧不巧？合租女这家老板他认识来着。大约十分钟后，合租女被告知他被解雇了，公司愿意出违约金。合租女懵了，一脸问号。为啥呀、啊？他好不容易转正，怎么就？他四处打听，除了老板之外，其他人也不清楚。这下何族女更猛了。另一边，四宝回到家，就看见父母正在忙活。走近一看，是给他们准备带去京城的好吃的
，这会嘿嘿一笑，赶紧来帮忙。妈，你在一旁休息吧，我跟爸来。张雨熙直起身，坐在一旁的椅子上，看样子的确累到了。看着儿子老公忙活着，张雨熙喝口水，缓了缓问：“你对宣佳怡感觉怎样？”四宝头也不抬，顺走了一个包装，随口说：“挺好的。”张雨熙问：“哪里好？”四宝都挺好的，非要说哪里好，大概是性格吧，真实不做作。接着他反问：“妈，爸，你们对宣佳怡感觉怎样？”如果他后续想继续发展发展，父母的意见还是得考虑的。林峰忙活着手中的活，我和你妈没意见，只要你喜欢，我们都支持你。我们不是陪你走到最后的人，和你最后生活一起的是你老婆，我们总有一天会离开你们的。张雨熙叹口气，四宝啊，我们催你早点找个女朋友是一回事，你自己喜欢是另一回事，千万不要应付我们，也不要应付自己，把感情婚事看得太随意，知道吗？四宝明白他们的意思，咧嘴一笑，爸妈你放心，没找到合适的姑娘，我是肯定不会将就自己的。我呢，打算和宣佳怡相处一段时间看看。回头再看，三人聊着聊着，活已经做完了。你还有什么要收拾的，赶紧去，别到时候明天上飞机给我拖拖拉拉的。四宝笑嘻嘻走了，像那孩子似的。第二天，林峰一大早就把早餐做好了。一家人吃过早餐后，二老那叫个舍不得，那些叮嘱的话翻来覆去的说。小宝也闷闷不乐，嘟着嘴，心里难受。二宝逗了他好一会，说过段时间就回来，肯定不会等到过年。小宝脸色这才稍微好一点。其实我想哭的，可是我都这么大了，哭起来多难看啊！二宝心中闪过一丝心疼。没事，你哭吧，都是一家人不会笑话你的。小宝看一眼秦将。二宝哼哼两声，放心，你姐夫也不会笑话你的。小宝抱着二宝，眼眶一红就哭了。二姐姐，你要早点回来啊，不能骗人。等我，等我考上京城大学以后，就可以天天跟你们在一起了。呜、哦，二宝微微一笑，好，那你好好努力，等你考上京城的大学，我们一家都搬过去，好不好？小宝的眼里有光。好，到了机场，四宝四处张望，好像寻找什么。二宝不解，找厕所呀？那呢？四宝看到站在不远处有些害羞的一个姑娘，过来，大家看过去，就看见宣佳怡提着东西，哒哒哒跑过来。二宝拉长音哦了一声：“你好呀。”宣佳怡有点羞窘：“那个，这是我送给你的礼物。”四宝接过来，好奇问：“里面是什么？”宣佳怡抿嘴：“做了一点吃的，你可以在飞机上吃。”四宝笑得一脸阳光：“谢谢哈。”宣佳怡这才会注意到秦江昨天来看病时没发现他。二宝介绍：“这是我的未婚夫。”宣佳怡不知道怎么称呼：“你好，妈呀！”一家人的颜值不仅没话说，找的另一半颜值更是不相上下。不知道为什么，宣佳怡心生一股压力，那自卑劲更严重了。他们都是 VIP， 直接走就成了。目送他们离开，林峰问：“你住哪里？我们送你过去。”宣佳一摆手：“不用不用，我自己打车过去就好了，很近的。”张宇熙笑：“就让我们送你吧，他走时让我们好好照顾你呢。”宣佳一脸一红：“那那就有劳你们了。”小宝对宣佳一谈不上多喜欢，也谈不上讨厌。这几天他送走一个个姐姐哥哥，心情老不好了，这会在车上沉默寡言。宣佳一挨着他，想了想，从包里拿出一个水晶球：“小宝，这个送给你。”小宝扭头，在看到水晶球时，眼睛一亮：“这不是普通的水晶球，里面不仅有雪花。”还有 Q 版的四宝们，这是当初一个手工迷弟在网上发布了制作视频。二宝见了，直接买了版，拿回去批量生产，卖不是主要目的，就是留个做纪念。谁知道一发货就让人给抢光了。QQ 阅读网，而四宝们本人一个都没有。而那个公司因某种原因暂停生产。二宝忙着生意，寻思等涨恢复生产后再生产。等啊等啊，等到二宝哪天突然想起来时，他才发现工厂倒闭了。那就算了吧，反正把版的钱挣回来了。时间匆匆，这件事二宝早就忘到后脑勺。小宝也都没见过这个玩具，而这个玩具说来神奇，是现在房东的女儿买的。他不知道女儿还要不要，收拾时当垃圾扔了，又被宣佳一看见，捡回来。小宝喜滋滋的拿着是水晶球，脸上终于露出久违的笑容。谢谢，宣佳一笑，不用谢，他也好心疼的呢。四宝疼爱小宝，他爱屋及乌，对小宝也要很好。小宝看着有些年头的水晶球，姐姐，这个给我了，你还有吗？宣佳一说谎，有的，我老家还有一个呢。小宝甜甜一笑，那我就不客气的收下了。宣佳怡呼吸一滞，妈耶，小宝太可爱了吧！送宣佳怡到公寓外，林峰叮嘱她好好喝药，回头她再配第二阶段的药。这件事，宣佳怡看得比命还要重要，绝不敢有一点松懈。林峰建议，喝完药后，你还是多运动运动，出出汗最好。宣佳怡谨记，我知道了，叔叔。他暗暗发誓，在四宝过年回来时，自己一定要瘦下来，不说瘦多少，肉眼可见就成。第761章，努力的小宝。转眼到了开学这天，这次张雨熙独自去 L 市。林峰在阳城照顾女儿和二位老人，因为他工作效率强，这次在 L 待半个月就可以回来了。到时候林峰得空去搬东西，家里一下子走了这么多人，少了欢声笑语，变得空荡荡的。这样的日子，有二老天天没事的拌嘴，多了几分乐趣。爸妈，你们年轻那会挺和睦相处的，怎么现在开始吵上了？周翠兰冷哼一声：“这能怪我？还不是你爸不仅话多，还爱管闲事吗？你说说，我做什么他都要来说两句？我这么大人了，做事还要他指手画脚？”他冲着林大山背影小声说：“管东管西。”把自己都没有管好，林大山转过身来，你是不是在背后说我？别以为我听不见，我耳朵可好使了
。等人前脚一走，周翠兰就小声跟儿子说：“你跟他一搭话，他就能巴拉巴拉给你说一大堆来。”哎，累呀、啊！二老成为了家里的调味剂。林峰看着他们打的闹闹，幻想着自己和张雨熙老了是不是也这样。不过有一点可以确定，等他们老了，话多的那个人肯定不是自己。时间一转，一周过去，宣家一过来拿药，脸上喜滋滋的：“叔叔，我瘦了两斤。”林峰笑了一下：“嗯，恭喜恭喜。”你现在瘦的这两斤不是脂肪，是水分。你身体水肿的厉害，得先排水。宣佳怡止不住的点头，叔叔说啥就是啥，管什么水分，只要自己瘦下来就成了。配完药，宣佳怡吃了午饭才回去的。你说这小姑娘来就来吧，还送我们礼，是一片心意，拿着就是了。周翠兰打开一看，自己是一条珍珠项链，林大山的是个紫砂壶。周翠兰也是见过好东西的人，这珍珠一看就知道要价不菲，她赶紧收起来。这么贵的礼，我可能收，回头交给他。林大山手上有不少紫砂壶。宣家一送的这个要不少钱，这紫砂壶看着挺贵的，手上我有不少，这个就让他拿回去吧。他们并不知道宣家一的真实身份，还以为只是家境上可人家的女儿。周翠兰赶紧打电话，今天买的，没准还能退回去。林大山小心翼翼的把包装纸重新贴好，免得到时候不能退。宣家一刚到家，就收到周翠兰打来的电话：“奶奶。”周翠兰直言说：“东西太贵重，她不能要，让宣家一退回去。”连带着紫砂壶一起。宣家一担心，是不是自己送的礼物他们不喜欢啊？奶奶，你和爷爷就把礼物收下吧。是我的一片心意，心意领了，礼物我们就不要了，你快拿回去退了吧。啊，如果退不掉，我让你叔叔陪你一去。为什么非要退啊？你们不喜欢吗？孩子，这些肯定花你不少钱吧？我们家不缺钱，这些东西我们都有。宣佳怡隐约听见林大山说什么来着，不过也让他明白二老的用意了，以为他家境普通，让他别花大价钱买礼物的意思吗？宣佳怡赶紧解释，奶奶，我们家条件其实挺好的，我直接攒了一些钱的，买这些礼物没问题。你们要是觉得贵了，我下次就买一些便宜的，怎样？周翠兰语重心长地说：“只要你和四宝好好的，我们什么礼物都不要。我和你爷爷都一大把岁数了，还能用什么好东西呢？以后别乱花钱，留着以后用，知道不？”宣佳怡鼻子一酸，哽咽起来：“好，我听奶奶的。”周翠兰的温柔关怀让她回想起已经过世的爷爷奶奶，如果他们还在，也必然是这般疼她的。挂了电话，全程目睹这一切的林峰让二老放心收下，都是一片心意，不收人家心里肯定会难过吧？周翠兰看着项链，一脸慈爱：“我已经跟他说了，下不为例，多来陪我们吃吃饭，说说话，跟四宝好好的。”就成了，妈，可能人家没准家境真不错呢，不错也不能收啊，这一看就要花不少钱。在宣佳怡没有正式成为他孙媳妇之前，收这些他有压力。和二宝分别时，小宝说他一定要考上京城的大学，到时候一家人都搬过去住，这样又能快快乐乐的住在一起了。这么一想，小宝简直不要太幸福。为此，开学之后他一改常态，变得非常努力学习的好孩子，一家人看到都很欣慰，尤其是二位老人变成了陪读生。小宝一回到家，二人就忙前忙后的照顾。端水果递吃的，把小宝当成了小祖宗。每每看到他们对小宝生活上的溺爱，林峰都睁一只眼闭一只眼。反正说了这么多，他们也不会听的，没准还会闹矛盾，何必呢？吃过晚饭，换作是以前二老，都要开直播或者去散步走走。自小宝上学后，他们哪儿都不去，就陪着小宝写作业。说陪，那是真的陪。两个人各自戴着老花镜，一个看书，一个织毛衣。周翠兰闲来没事，那天出门买菜，在超市碰到一个晒太阳的老太太，人家没事给小孙子织毛衣。周翠兰心中一动。回来自己开始忙活。二老身体被儿子调理的很好，无论是精气神还是身体状况，比同龄人好太多。这不，从开学到现在都织好了两条袖子呢。三人安静的各忙各的，看时间差不多。周翠兰起身去给小孙女弄水果，林峰这边已经切好水果。妈，我一会要出去一趟。二老在儿子这儿住了几个月，没见着儿子上班，天天在家，成了全职爸爸。他这回说有事，周翠兰不由得问：“干嘛去？”林峰笑了笑：“刘波和安兰两个人闹矛盾呢，我过去看看。”周翠兰哦了一声：“去吧，早点回来，开车慢点。”第762章，安兰要离婚。刘波和安兰本来在阳城住着，后来生意越做越大，一家人就搬离了阳城。两个儿子比四宝们小，现在都各自找到女朋友，结婚也都是看日子的事。距离远了，各自都有事忙着。他们那边什么情况，林峰夫妻二人也不清楚。反正日子过得很热闹就是了。白天，张雨熙打电话过来说，安兰准备离婚，原因是这日子不是他想要的，对刘波没感情了，好聚好散。现在儿子们都已经长大，不需要他操心，这婚姻也没有必要存在。林峰给刘波打电话联系，安兰去了国外，刘波这次没追，而回阳城办理事情，顺便聚一聚。这不，刘波电话来了，一家深夜大排档里，刘波冲着林峰挥手：“哥，在这里。”林峰落座，开门见山问：“你和安兰怎么回事？”雨熙说：“安兰要离婚。”刘波沉默了一下：“嗯，我们准备离婚。”林峰也没劝，他们二人的婚姻吵吵闹闹，能走到现在已经挺不容易。要说离婚，也没多意外的，两个人好像过得都比较艰难，感情如饮水，冷暖自知。林峰只叹息。当初你们奋斗那会，什么日子都挺过来了，现在反而过不下去了。刘波喝一口酒，是啊，当时我们的感情可好了，怎么现在变成这样了？林峰看他心里还有安澜，
，你跟嫂子结婚快三十年了，感情一如既往的好，怎么做到的呢？没等林峰说，他又自顾自说，我和安兰怕永远也不会像你们那样。林峰见刘波心意已决，你们考虑好了就成，都是成年人。刘波旋即不再说什么，给林峰倒酒，哥喝啊，我们兄弟二人难得聚一聚，今天晚上不醉不归。林峰也只有陪兄弟喝了，从晚上九点喝到凌晨一点，刘波这一次倒在桌上后再没起来，睡着了。而林峰半点醉意都没有，付款之后找个代驾回家。老人家睡眠浅，周翠兰听见动静就出来看，醉了呀，要不要去给他倒点水？好辛苦妈了。第二天，林峰一大早送小宝上学，路上接到林家俊打来的电话，峰哥，你现在有空吗？林峰听他这口气，莫不是遇到什么事了？我有空，你说，我妈昨晚上头疼的睡不着，今天一大早就给他做检查，医生说在他脑子里发现了一个肿瘤。林峰把车开到路边停下来，肿瘤有多大？两厘米。医生说不知道是良性还是恶性的，说位置特殊，如果是恶性的。只能保守治疗。如果是良性的话，日常性头疼是少不了的。听完林家俊的话，林峰想了想，问医生说：“什么时候化验？现在正在手术呢，结果要等几天。”哥，我我难过。比起林瑞这个老大哥，林家俊更亲近林峰。现在二伯走了，林家俊心理上将林峰当成了依靠。虽然林峰比自己还小，那我过来吧。不用哥，你不用跑一趟，我就是想跟你说说。他才从丧服中走过来，现在又得到这个噩耗，他心里难受。回去后，刘波已经收拾准备出门。去哪里？我开车送你。那就辛苦哥了。三天后。刘波离开阳城，三天后，二伯母的化验结果出来是良性，以后长期性头疼是少不了的。医生开了一大包的药回家，这件事自然在家庭群传开了，纷纷打电话过去，让二伯母放宽心，别乱想。而这次，二伯母一反常态，心态极好。她在停几年也八十了，她已经随时做好离世的准备，后事也开始着手安排。说什么不吉利的，这是必经的过程，谁也无法阻。九月底，张雨熙回家，在 L 市的任务圆满完成，接着就等上面的安排。一下子，张雨熙竟然闲下来了。前几天感觉还好，可后面就不得劲了，不工作就难受的慌。林峰知道他忙习惯了，得给他找点事情做。老婆，阳城大学不是邀请你任教一段时间吗？你可以去试一试。可好吧，总归要找点事情做才成。这天，张雨熙收拾打扮妥当后，拒绝了林峰开车送他，自己一个人开车来到学校，竟有一种近乡情更切的感觉，回忆分沓而来。学校变化还不小呢。张雨熙凭借记忆走进办公室，另一边，林峰正在开家长会，老师对小宝的称赞丝毫不吝啬，说他这学期进步很大。自觉性很高，在一家热热闹闹中放长假来了。夫妻二人商量去哪里玩，经过一整晚的商讨，决定出国走一走时，小宝接到一部剧的邀约。小宝已经很久没接剧了，并不是没有剧来找他，而是林峰觉得这些角色没一个适合小宝的。事实证明，林峰看剧本的眼光是毒辣的。之前找小宝的那几部剧，扑的连妈都不认识。这剧林峰花了两天的时间读完剧本，对小宝饰演的角色还是充满期待。这是一部后续大反转的电影，林峰认为这结局完全可以封神。导演吴明介。制片那边，林峰问了一下，听导演支支吾吾的，里面有事。果然，导演说投资方并不看好这局，投资竟然只给五百万，还是他们求来的。找小宝，他们纯属于抱着试一试的态度，并没想过会真答应。小宝这个咖位，如果请来是电影的一个噱头，但是他们真有点请不起。你们需要多少投资？一一千万。你之前跟那投资人签合同了吗？还还没。难道林总你想投资？娱乐圈的人都知道，林峰是个出手阔绰的人，投资电影只给钱，放手给他们随便拍。这也是为什么有很多人来找小宝出演。没准林总人家就投资了呢。林峰嗯一声，嗯，我想投资。小宝的片酬不要，拿红就成。那边生怕林峰反悔似的。林林总，那我现在就把电子合同发给你。林峰笑，好。二十分钟后，对方收到合同，几个人在办公室发出尖叫。爷，还有什么爷啊？赶紧打电话给张总，就说咱们不需要他的钱了，我现在就打。他们为了张总这五百万的投资，软磨硬泡了好几个月。现在，张总你拜拜哟。第七百六十三章，震惊的宣父宣母。后续的事情，林峰交给二宝。二宝有个新媒体影视公司，林峰挂着名，公司所有事务都是二宝在打理。这公司投资了不少剧，属于稳扎稳打的那种。和其他公司一对比，他们真的很佛系。主要是二宝腾不出时间来，有好的剧本找上他，最后直接甩给林峰。年初和今年几部热播剧都是林峰相中并投资的，赚了不少。与某些大公司相比，一年投资几十部剧未必赚的有林峰多。接下来的行程安排，林峰带着小宝去拍电影，家里就交给张雨熙照顾。得知把家里二位老人交给他，张雨熙怕自己照顾不好，爸妈能自己照顾，没你什么事，别担心。张雨熙担心的其实不是这个，老公，我这也不会做，那也不做，这。林峰笑，我父母不挑食，你会做什么就做，实在不行的话，妈做饭的时候你帮忙就行。张雨熙可怜兮兮的，要不，老公，你给爸妈知会一声，就说我家务不行，让他们多担待一下。林峰好气又好笑，你什么样，我爸妈早知道好吧，不用这样吧。张雨熙不管，推着老公出门，快去快去。十分钟后，林峰过来，爸妈怎么说？爸妈说了，一日三餐不用你操心，你好好上班工作就成了。二老身体硬朗，林大山现在还坚持跑步锻炼呢。走时，林峰开车去找宣佳怡，把药拿过去。经过一个多月的用药和锻炼，宣佳怡瘦了整整15斤，这让他欣喜若狂。
这种兽只是消水肿而已，锻炼还需要靠他自己。宣佳仪已经报了私教，有小姐姐天天监督他锻炼，再加上喝药，双管齐下，肯定会瘦得更快。林峰叮嘱他，一日三餐照常吃，不需要刻意节食。长假来临，该玩的计划出去玩，不想凑人多的，在家待着也是不。Miu 七七 ZW 摄氏度，正准备去健身房的宣佳仪接到爸爸宣父的电话，夫妻二人已经抵达阳城，让女儿过去接他们。机场，宣父长得并没有多出色，个头只有一米六八，体型偏瘦。头发也秃了，看起来就像是个普通的中年人。如果你不认识他，戴了一只500万手表的话，宣母打扮的素雅，体型胖胖的，看起来非常有富态和气质。他只带一枚五克拉的钻戒，其余的什么珠宝首饰都没有。二人在 VIP 等候着。回想起女儿来阳城的原因，宣母责怪老公：“等会见了小姨，别乱说话，什么胖，什么减肥，全不能说。”“嗯嗯，肯定不会说的。至于到医院去检查的事，就交给你来说了。”“哎，这次来阳城，一来是想看女儿，二来是找了一位医生，想让女儿去看看，就怕跟女儿一提。”回头又跑了怎么办？爸妈，我来了。寻声看去，夫妻二人脸色一变，瞪大眼睛看着女儿，水肿一消，宣佳仪肉眼可见的瘦了一大圈，隐约能看见她的尖下巴。他们第一个反应是女儿开始减肥了，可转念不对啊，女儿气色不错呀，不像是节食减肥，难道靠运动？纵然夫妻二人心里有很多疑问，也没有急着追问，而是笑着脸跟女儿回公寓。公寓环境他们很满意，坐下来看了看忙着给他们倒水的女儿，二人面面相觑。当初女儿一气之下离家出走，以为还生气呢，看样子。女儿非但没生气，见到他们还挺开心嘛，真好。宣爸看女儿心情不错，正要开口，就被老婆一个眼神给制止了。姨妈笑眯眯问：“小姨啊，在这里住的习惯吗？”宣家姨端来水果，盈盈一笑，挺习惯的。夫妻二人无声对视一眼，看女儿这样，好像是真喜欢这里。宣爸轻咳一声：“那你什么时候回家啊？出来快半年了，该回家了吧？”宣家姨拒绝：“不行，我还要看病呢。”这一下让夫妻二人齐了，还是制霸反应快，但是话到嘴边又停住了。减肥、胖之类的字样，女儿对他们特别的敏感，一会没准又得生气了。还是糟妈会说话，看病你哪不舒服？说起这事，宣佳仪就来劲儿了。爸妈，你知道我现在是怎么瘦的吗？夫妻二人默契十足的配合女儿，也特想知道是怎么瘦的。因为我遇到了一位特别的医生，他说我身子慢慢调理个一两年就会恢复正常体重。夫妻二人更加好奇了，真的是哪位医生这么厉害？说出来看爸爸听过没有？他没有听过不要紧，可以跟朋友打听打听。宣佳仪咧嘴一笑，神色带着几分娇羞。这个人很特别，跟我多少有些关系。听女儿含糊其辞的，可把他们给急坏了。谁啊？难道是爸爸妈妈的朋友？谁有这么好的本事？我们怎么不知道？宣佳仪抿嘴，难掩女生的害羞。这个人是我男朋友的爸爸。宣母正在喝水，差点没喷出来。夫妻二人一脸震惊的看向女儿，不约而同问：“男朋友？怎么回事？快跟我们说说。”宣佳仪拿纸巾给妈妈，也没隐瞒，把一切经过说给父母听。你知道他是谁吗？他爸妈是谁吗？谁？是林峰，就是首富那个。夫妻二人再一次震惊，在彼此眼神中都看到了魔幻二字。宣佳仪刚要开口，夫妻二人示意他先别说，缓缓先。他们的相遇就跟八点档的狗血剧一样，听上去明明不可能，可却真实的发生了。而且对方还是这种身份，怎么都感觉不相信啊！他们有自知之明，自己女儿就算不胖，也不是个顶级颜值的女生。而且她现在还胖，完全将她仅存的颜值毁于一旦，就是一个普普通通的女生。林家那几个孩子是他们圈子里削尖脑袋，都想要把孩子嫁过来娶过去。但凡家里孩子有能力、有颜值的，都让他们努努力。社交达人二宝是唯一能跟他接触的，那些有钱人家未来的继承人们，一个个被他秒的渣都不剩。试问？这样一个天之娇女，他们家还有好几个呢。人家孩子能力不仅数一数二，人品也是极好的，可见父母的本事和人品。第764章，图他们女儿什么？后来三宝和少阳公开，接着二宝和秦江的事，圈子里都传开了。少阳的身份，如果单单说是什么顶级奢侈品的继承人还不够，百年品牌弯弯绕绕的不只有这些。这样的男人，对三宝那是用情至深，已经到了非他不娶的地步。秦江这准女婿，表面上是平平无奇的京城少爷，家里有钱有点权，仅此而已。但懂得都懂，秦江的好前途还在后面呢。这家底蕴大着呢，里面有些事不能深究，所以事情不是像表面那般。到这里还剩大宝和四宝婚姻没着落，某些人心思活络了，挖空心思都想着成就姻缘时，大宝和菜下的恋情轰动一时。大宝未来必是国之栋梁，这都不是前途的事。放眼望去，他是国内最年轻、最有能力、最有潜力的科学家代表人物，而菜下深挖家庭背景更是不简单。这些人更疯了。林家现在只有四宝，外加还有个上三年级的小女儿。他们再不努力，什么都没了。这其中不包括宣家，他们只有这么一个宝贝女儿。婚姻又是人生大事，得喜欢才行，不能将就。至于找谁，他们也愁啊。宣氏地产是最大房地产公司，宣父也是榜上有名的。这样的家庭条件，难免会有心思不纯的人接近他们的女儿。这种事也不是没有发生，好在及时止损。他们寻思，还是寻一个品性不错又有能力的年轻人，让他们多接触接触，看看能不能培养感情。这不。人找好了，医生也找好了，然而女儿病有着落了，未来女婿也自己找了。
，现在联姻这种事也不是没有。林家从没想过让孩子为家族做点什么。优秀的人找的人必然也是相当优秀的，所以他们的恋人才会这般优秀。夫妻二人听女儿这么说，也觉得有道理。林家或者说林家四宝图，他们女儿什么？他们从来都没有生意往来，无利可图啊。宣家一想不明白，问爸妈：为什么非要因为利益就不能单纯因为喜欢我吗？虽然我也好奇他为什么会同意交往，我想这里面什么都有可能。但绝对没有利益。宣母瞪眼，老公扭头对女儿笑得眉眼弯弯。就是就是，我们小姨本身也很优秀的，好吗？那个四宝看上我们小姨，说明她眼光好。这里面哪有你想的那么多弯弯绕绕？宣母问女儿有没有照片，赶紧拿出来看看。好帅啊，真帅！宣家姨嘻嘻一笑，妈，我还有他们家人的照片，给你看好。这是他二姐，长得那叫一个漂亮，气质超级绝。宣母跟着点头，是很漂亮。你说说，人家怎么生出这么好看的女儿来呢？宣家姨已经变成了迷妹。妈，你不知道二姐姐她未婚夫好帅啊。就特帅，特有味道，都怪他读书不好，只能用一个帅字形容。宣家姨又翻出林峰的照片，宣母误认为这是大宝，这是他们的大儿子吧？长得也挺帅啊，可把宣家姨给笑死了。妈，这是他们的爸爸林峰。宣母赶紧把手机拿过来细看，一脸不可置信，真的假的？怎么保养的这么好？应该有五十多了吧？看上去好像三十出头呢。宣爸凑过来一看，酸酸的说：“呵呵，现在手机相册都有美颜功能，拍出来肯定显年轻。”宣家姨反驳：“才不是呢，他本人看着也超级年轻，好吗？”而且我这手机是水果牌，没有美颜功能。宣爸瘪瘪嘴，看老婆翻来覆去看，不是滋味。宣母感慨，也只有这种颜值，才能生出颜值这么高的孩子们。宣家姨神神秘秘的告诉妈妈：“妈妈，往后翻，还有他们妈妈的照片，你看了会更加吃惊。女人一到了30岁，衰老速度加快，加上生孩子，那衰老速度就跟火车在追你似的，狂奔不止。大家都知道，张雨绮、大林峰几岁，想来50岁的女人再如何保养，肯定比男人看着老。事实证明，宣母错了。”看着照片中张雨绮那年轻的容颜，他差点尖叫。天哪，他是怎么保养的？这么年轻？宣爸凑过来一看，聪明的他不敢吱声，否则准挨打。宣家一下巴一抬，没错吧？看着是不是很年轻？母女二人走在街上，肯定被会人误以为是姐妹的。宣母心动了，真想知道他是如何保养的。要不女儿你回头问问。宣家一表示没问题，这个问题张雨绮应该会告诉他吧？这是小宝的照片，和二宝、三宝这种逆天颜值相比，小宝就没有那么绝色，但是他五官大气。是属于耐看型，越看越觉得这小姑娘长得可真好看，尤其是那双眼睛，会说话似的。夫妻二人带着满腹心事而来，现在一想，问题好像都解决了呢。宣母相信林峰，林氏的药就足以说明他的本身。眼前笑容阳光的女儿，仿佛回到以前。宣母心生感激，慈爱的整理女儿的头发。他们照顾你这么久，我们做父母的总要去感谢人家才是。明天我们去拜访。宣爸点头，多年前我们曾见过呢。宣家一叹口气，你们来晚了，叔叔带着小宝去拍戏了，家里只有阿姨和爷爷奶奶在。宣爸当即表示。还是去拜访拜访才行。宣家姨没意见，这算是见彼此家长见面吗？挺不好意思的，爸妈，你们自己待着，我去健身房了，时间来不及了。宣母起身，我们跟你一起出门，买些礼物，总不能双手空空吧？跟女儿去了健身房逛了逛，出来。宣母建议老公也多锻炼锻炼。宣爸，这是闲上了吗？过分了哈。第765章贵重的礼物。下午，宣家姨给张雨熙发消息，说自己父母要过来拜访他们。张雨熙看一眼时间，起身请假，早点回家。他一天只两节课，上完课就可以下班，请假什么根本不用。看对方略显诚惶诚恐，张雨熙收拾东西，请假还是要的，该怎么来就怎么来。半个小时后，张雨熙超市购物完，准备去厨房做饭，寻思着要不请宣家姨一家去饭店吃好。他厨艺这方面真不擅长啊，我来吧，妈，还是我来吧，你跟我说怎么做就成。周翠兰厨艺以前就很不错，这几年在儿子学了不少本事，妥妥一名大厨啊。除了周翠兰是主力，就剩下一个下手和一个干杂活的。宣家姨一家来时就看见厨房，嗯，挺忙的。宣母伸着头看了看，需要我帮忙吗？张雨熙冲他尴尬一下，不用不用，你们做。我这边马上就好了。宣母见张雨熙拿锅铲动作都不对，带上围裙过来帮忙，还是我来吧。你这个可能要糊了，说的简直太委婉了。这不是可能，是马上就要糊了。宣爸也过来帮忙，叔叔阿姨，你们过去坐着吧，我们来就成了。另一边，宣家姨也拉着爷爷奶奶离开厨房。爷爷奶奶，我爸妈会做饭，你们就在一旁休息吧。说着，自己也过去帮忙。张雨熙渐渐的就成了打下手的人。宣家一家三口开始忙活着，就就挺让人尴尬的。终于做了八菜二汤出锅，张雨熙挺过意不去的。辛苦你们，本是客人还让你们做饭，真对不住了。宣母浑不在意，这有什么？你这么说就太客气了。h t t r o s 斜杠 w w w 四摄氏度 o m i l 宣家姨赶紧说：“阿姨，我妈会做饭，你不用跟她客气。”宣母默默看一眼胳膊肘向外拐的女儿。张雨熙本来想去外面吃，可二老一直说外面吃不干净，还不如自己做。这不，自己动手做，干净是干净，就是有点丢人。宣母的厨艺不错，周翠兰丝毫不吝啬称赞，回头让你们尝尝我儿子的手艺，那才叫好吃呢。吃完饭。张雨熙收拾碗筷，宣家姨赶着去帮忙。夫妻二人再一次有种嫁出去的女儿泼出去
。二老寻思，这算是彼此见家长了吧？拿这个礼物不收，是不是就显得不太合适？再说，人家第一次上门，又是做父母的，拒绝了让小辈们怎么看？于是，二老笑呵呵的收下礼物，各种夸宣佳怡的好来，以表认可。见二老对自己女儿是真心喜欢，宣爸赶紧说：“我家女儿被我们夫妻教养惯了。”小毛病可不小呢。周翠兰摆手表示，那都不算什么，女孩子本来就要精细的养着，要富养。我们家三个孙女就是这样养的，个个都是极好的，小姨也挺好。这边张雨熙的尴尬终于结束，冲宣母尴尬笑了笑。宣母不以为意，你们家没请阿姨，什么都是亲力亲为啊？我们家也是，他们白手起家，是吃过苦的人，没那么多骄奢习惯。不过对女儿，那是真的宠爱到心坎里，他们不想自己吃过的苦再让孩子吃，所以宣佳怡是他们手心中的宝贝。张雨熙对宣佳，包括宣佳怡都有好感。以他们这样的家庭，还能不忘初心，已经是很难得了。看宣佳怡就能知道，他们把女儿教得很好，自然他们做父母的品性也是好的。再说，他们一直没有再生一个，可见夫妻感情的和睦。大家都坐下来，饭后聊着天，氛围很好。宣佳怡乖巧的坐在妈妈身边，一副很有耐心的样子，不由得让父母另眼相看。我听说林总带着小女儿去剧组了，大约什么时候回来？到时候我们夫妻二人登门拜访。几年前我们还见过一面，后没有生意往来，就没怎么联系了。说到底，还是林峰是个妥妥的顾家好男人，应酬什么几乎没有。张宇嬉笑，他们要去两三个月，具体什么时候回来还不知道，但孩子考试是肯定回来的。宣母笑盈盈，胖胖的她一笑特别可爱。我也算是小宝的妈妈粉呢，可喜欢看她演的剧。宣佳怡眉毛微微一挑，有些吃惊的看着妈妈，不知道是场面化妆的还是真的，怎么没听她提起过呢？女儿那一眼太给自己扫面子了。宣母为了证明自己是小宝的妈妈粉，把小宝演的剧本一一列举出来。说实话，有些剧本就连张雨熙这个当妈的都不清楚。宣佳怡惊叹，没想到妈妈竟然真的是小宝的粉丝啊！一旁的宣爸扯了嘴角笑了笑，聊的也差不多了。夫妻二人拿出一个房本来，在林家人不解的目光中，宣母笑着解释：初次见面，我们也没什么好送的，就送你们一套在京城的房吧。张雨熙是见过世面的，也知道他们的身份，所以在看到房本的时候猜到一二。而二老不知情，瞪大眼睛，有点没反应过来。他们知道京城这个寸金寸土的地方，想要买房可要花不少钱。林峰和张雨熙本打算今年去京城买房，以后去看孩子们也方便，总不能每次都住酒店吧？酒店虽然舒服，可一点家的温馨感都没有。张雨熙拒绝，这礼物太贵重了，我们不能要，你们拿回去吧。宣母态度坚决，什么贵重不贵重的，都不过是身外物，不值几个钱。再者，想来凭你们的本事，在京城买套房也不是什么难事。我们正好是做房产的，顺水推舟而已，没准以后能亲上加亲呢。宣佳怡害羞的低下头，挺不好意思的。张雨熙还是拒绝，林峰不在，他收这个不太好吧？宣佳怡最后将房本直接放他手上，阿姨，这是爸爸妈妈的心意，你就收下吧。张雨熙见他们盛情难却，不好再说什么。这那我暂且先收下，回头给老公打电话问问，不行到时候就还回去得了。第766章，什么身份？见没什么事了，宣佳一家三口便离开。周翠兰也琢磨出未来了，这小姨家是不是挺有钱的呀？送礼送京城一套房。张雨熙点头，是啊，他们宣家是最大的房产商。二老恍然大悟，可以想到之前说没的，好像说的不是这样。周翠兰转过去给说媒的打电话，她跟对方是老姐妹，说着说着，对方这才知道，原来是给你孙子介绍姑娘啊！你思绪一转，这姐妹马上明白了用意。那现在是成了，如果成了，回头得请客呀、啊。周翠兰笑眯眯地说：“没问题。”又跟老姐妹透露：“你之前不是说那姑娘家庭条件不错吗？是怎么不错啊？那老姐妹也是托另一个媒人介绍的，具体什么情况，她就问了个大概。先前说照片的事，她就已经把对方给大骂一通。现在这怕是又出什么问题了？”老姐妹抿嘴：“这她跟我说是啊，就是比普通家庭稍微有钱一点。”家里有房有车那种，他追问是不是出了什么问题？周翠兰把宣佳怡身份一说，老姐妹真没想到会这样，那真是门当户对。别忘记请我喝喜酒啊！等跟周翠兰挂了电话，老姐妹立即跟另一个媒人联系上，另一个人只清楚四宝的身份，宣佳怡还不知道呢，这会连连恭喜。我问你，你之前跟我说相亲姑娘是你亲戚的女儿，咋了？你亲戚女儿是宣佳地产的千金啊？另一个媒人都呆住了，多少听过宣佳地产的大名，他现在真的是有苦难言，这才把一切全盘托出。媒人之间也是认识的，彼此都可以互相介绍。成了对半分。之前他听媒人说，林家要给亲戚找合适的姑娘，想着自己有个亲戚女儿，合租女，试婚，就介绍给亲戚女儿。都说一人得道，鸡犬升天。林峰发财了，连带他们家几兄弟都跟着发财，那条件也甩有钱人好几条街的。所以这种好事，他肯定得想着亲戚。谁知道骗照事情发生后，他才发现自己亲戚家女儿自己谈了一个对象，因为家庭条件一般，就没跟家里人说，所以家人也不知道。这就让宣佳怡捡了漏。这另一个媒人得知后。直呼亲戚家这个女儿没脑子，活该长得好看，日子过得不顺意。再后来，他亲戚家女儿合租女打电话问他能不能想想办法，把自己介绍给四宝。另一个媒人得知，哪什么亲戚孩子啊，本就是自己亲孙子。看着合租女后悔不已的样子，只能骂他活该。至于这操作，另一个媒人表示，哼，他才不会这么
对啊，人家那是门当户对，你跟人家争什么争？你争得过吗？怎么会呢？呵呵，机会给你都把握不住，怪谁呢？以后别给我打电话，我忙得很。挂完电话，留给合租女，只有会悔恨了。这一辈子，他都摆脱不了，自己差一点就能嫁入顶级豪门的可能。发生的这些，远在另一个市的林峰根本不知道。他带着女儿进剧已经两三天了，剧还没拍，事情倒是不少。这本来就是导演东拼西凑找的团队，问题肯定很多。不是今天有事，就是明天有事，拖了好多天后。林峰火了，导演既是导演，也是剧本编辑。这些团队因为和他有合同制约，很多是只能忍。而林峰忍不了，他已经很久没忍过气了。你们的合同拿过来，我让律师看看。不行就全部解约，我让专业团队过来。导演颠颠的把合同拿过来。他知道，像林峰这种身份的大佬，都有私人律师。林峰将要合同发给律师，很急，让他一个小时之内回复。律师年薪百万，林峰一年找他没多少，加上本身身价涨了，他也是水涨船高。还不到一小时，半小时律师就打电话过来，合同不是完美的。有瑕疵的，林峰把这件事交给律师，挂了电话，又给二宝打过去，让他派专业的团队过来，这边急用。W Omega W 7 Z W Com。二宝非常女王发言说：“没问题，我让团队明天就到。”安排妥当后，林峰让导演把团队统统开了，明天专业团队就到。导演那表情仿佛要叫林峰爸爸。林峰没理会他，带着女儿出去走走，来这里还没有逛过呢。类似于惊悚悬疑，不到最后，你永远不知道真相的反转题材电影。小宝演的是无辜的女二号。一个天真烂漫的小姑娘，也是剧中反派，完成最后的反杀。这个剧林峰曾考虑是不是让小宝演，最后还是小宝主动提出尝试不同的角色。刚出门就碰到了女一号啊，林总，小宝，你们要出去吗？小宝点头，嗯嗯，我们要出去走走。林峰只是礼貌的笑了笑，带着女儿离开。她是女一号，先前拍短剧，后来演了一两部剧，没什么名气的演员。这里的男演员都是工具人，选角还没有敲定。不过现在有林峰这个招牌，选演员分分钟的事。这女一号对导演有知遇之恩。当林峰成为投资人后，导演第一时间把女一号的角色给了他来演。这城市没什么好逛的，父女二人最后选择逛超市，买了一些零食回来。接着，他就接到张雨绮打来的电话，说宣家姨父母送了不少礼，还送了京城一套房，上面写着120平米，收着吧，以后他们结婚就是他们的婚房。这点张雨绮倒是没想到，所以有些人情世故还是林峰考虑周到。我有小姨爸爸的电话，一会打电话跟他聊一聊。林峰和小宝都在酒店待着，剧组有人开始闹也不知情。导演这次态度强硬。有林峰做后盾，什么也不怕，跟那些不服气的人说，有什么事别找我，今晚上有律师过来，有话跟他说。他忙着呢。等小宝睡下后，林峰给宣爸打通电话，二人聊了半个小时后才挂。另一边，宣爸挂了电话，扭头发现女儿正竖起耳朵听呢，顿时又气又好笑。你就给我装吧，现在你还不是林家人，你就胳膊肘向外拐啊！说起这个，宣母也来气，就是平日里在家跟个猴子似的，一去人家，乖巧的跟什么似的。宣家姨哼一声，肯定了，以后我一定要温柔贤惠，做个好妈妈、好老婆。宣母哭笑不得。你这想法有点特别啊！宣佳一幻想着，我希望有三个孩子，个个都特优秀，最好是两个男孩，一个女孩。夫妻二人无语了，不过心里也生出了期待。第767章，四宝是不是被调包了？当天晚上，林峰的私人律师直接带着团队杀过来，那两米高的气场让本还嚣张的制作团队耸成狗。为首的是跟了林峰十多年的私人律师，对于这位大方的老板，律师办事效率绝对没话说。三个人就跟电影上演的那般，为首的私人律师直接一坐，气场无敌。不到十分钟，问题就解决了。私人律师提着公文包临走时，特意去拜访林峰。二人可谓是最熟悉的陌生人，彼此都是没事不会主动找到对方的人。二人谈完正事，提包走人。临走时候，私人律师送给小宝一支价值不菲的钢笔，真是来去一阵风，也因此也让那些不安分的人彻底学乖了。第二天一大早，专业团队过来和导演忙了一早上，正式开拍。几天下来，让导演不由得感慨：不愧是专业团队，就是让他省心，开拍进展的很顺利。每天忙忙碌碌的时间，不知不觉中过去。转眼到了一月后，日子似乎还是老样子，没发生什么变化。除了宣佳怡，宣佳怡现在每天去健身房锻炼，做到饮食规律，生活自律。闲暇时间就是学做菜，每天一道菜，日积月累，已经会做不少的拿手菜。看着镜子中越来越瘦的自己，宣佳怡幸福的冒泡。她幻想四宝回来时见她第一面时吃惊的模样，应该会为她高兴吧？咚咚咚，谁啊？宣佳怡想也没想就过去开门。等看清楚门口站着的人时，她呆住了，接着就仿佛收到礼物的孩子那般高兴。你怎么回来了？门口站着的人正是四宝。眉宇之间略显疲惫，笑容依旧阳光。欢迎吗？宣佳怡略显害羞的将人请进来。你你回来怎么不说一声啊？四宝发现家里准备了一双男的拖鞋，他眉毛一挑，这是给我准备的。嗯、呃，也不算是，我去超市买拖鞋，买一送一来着。哦，大家心知肚明。四宝毫无情商说，给我买的就是给我买的呗，有什么不好意思承认？宣佳怡面上一红，我没有不承认啊，只是说不是特意给你准备的而已。突然，他发现四宝一顺不顺的盯着自己的脸看，他满心期待问，你看什么？四宝指着他鼻子，你鼻子有黑的东西是什么？
。宣家一哒哒哒跑到镜子一看，原来是刚才做饭时不小心沾上的灰。他胡乱擦掉，一转头就看见四宝站在厨房望着。你这是做什么？泡椒柠檬凤爪。他上次听四宝说蛮喜欢的，这不是正巧超市的柠檬看着新鲜吗？索性就做一些冷藏。四宝心了手，我尝一尝哈。哇，好吃，厨艺不错。宣家一这会正准备做饭，你晚上怎么安排的？要不要回家去吃？四宝笑，我刚从家出来，今晚上我在你这里吃，你会做饭吗？宣佳怡赶紧说：“这一个多月我学了不少菜，厨艺马马虎虎，你别嫌弃。”四宝坐沙发上，略带疲惫一笑：“没事，我不挑食，你做自己拿手的就成。”宣佳怡看他很累的样子，想问他要不要去床上躺着，可转念一想不太好吧，可他这么累。正在纠结时，四宝坐在沙发上，抱着双臂，已经闭着眼睡觉了。宣佳怡凑过去打算看看，四宝倏然睁开眼，冲他一笑：“你干嘛？”宣佳怡支支吾吾的，让他去床上睡，等自己做好饭了叫他。四宝往沙发上一躺。不用，我就在这里躺一会。宣佳怡也不好再多说什么，免得显得自己不够矜持。他在厨房忙碌起来，不知道是不是因为家里多了一个人，他总感觉有点不自在。四宝突然回来，他开心之余又有点不开心。他难道没看见自己变瘦了吗？真的没注意到吗？忙活着，等宣佳怡做好之后，见四宝睡得这么香，又不忍心叫醒他。等啊等，等到了快半个小时，还是四宝睡得不踏实，自己醒了。啊，饭做好了？嗯，做好了。看你睡得香没叫你。四宝冲宣佳怡笑了笑，怎么舍不得叫醒我？宣佳怡脸猛然爆红，瞪大眼睛，不知道如何掩饰。没，没有，你别乱说啊！四宝嘻嘻一笑，就喜欢逗逗宣佳怡，觉得特有意思。不错，味道和卖相都很好，以后再接再厉。四宝冲宣佳怡竖起大拇指，不吝啬自己的称赞。宣佳怡受到鼓舞，笑得格外灿烂。好，以后你想吃什么跟我说，不会的话我可以学。看来这段时间的努力没有白费。四宝喜欢吃，就是对他厨艺的肯定。四宝咧嘴一笑，那我以后岂不是要幸福死了？如果让家里其他人看到，一定会怀疑四宝是不是被调包了。不是说四宝不善言辞，直男不会哄女孩子吗？怎么这么会啊？就连宣佳怡也没想到，愣了一下才明白这句话的含义，抿嘴不接话，心里却甜丝丝的。如果能一直给四宝做好吃的，他愿意。四宝饭量大且吃得快，不一会一碗面就见底了，又去盛一碗来。我听说奶奶说你父母来我们家了，父母来找我，得知我们的事后，说要拜访感谢叔叔。那这样算不算我们已经见过家长了？嗯。吃完饭，四宝收拾碗筷去洗碗，在林家洗碗都是他们的活，不然会被爸爸骂的。宣佳怡过去帮忙。可这么小的地方，两个人也太拥挤了，只能在一旁看着。见四宝洗得很认真，一会就洗完了，把厨房收拾得干干净净。宣佳怡这才得知，在他们家，自己的家务自己做，林峰不会给他们做的。家里洗碗都是轮着来的，他们都洗了二十多年，习惯了。看时间还早，四宝提议出去散散步。你什么时候走？明天？这么快？嗯，今天特殊情况，有个朋友要开车回家处理事情，要经过阳城，我就坐他车一起回来的。这样啊？宣佳怡心里失落，旋即一笑，等我有空就去京城看你。四宝笑，好，出门就碰到了房东阿姨。小姨，你男朋友回来了？嗯，是啊，房东阿姨也是个管闲事的，说让四宝多心疼，心疼自己女朋友。你女朋友上次一个人搬二十斤的大米，辛苦的哟。当时还以为他们吵架了呢，现在看来不是。一个人生活肯定有诸多的不容易，不过这句话倒提醒四宝了，又折回去看看米啊、油啊，都够不够？以后别这么傻了，给钱让他们送货上门就是了。你这么小一只，回头再给你压矮了怎么办？好好的话，到四宝嘴里就变味了。宣佳怡不服气，我也没多矮啊，我净身高一米六，穿个五厘米的高跟就一米六五，再把头发扎高一些，这么算我就有一米七了呢。四宝嗤一声，我一米八七，那我不得两米。宣佳怡就这点好，没多少娇气劲儿。四宝这种直男说错什么，宣佳怡也不会太往心里去。两个人一边斗着嘴，一边去了超市。哼，还说自己眼睛好使，我都变瘦了，你一点都没发现。四宝哈哈一笑，其实我早发现了，就是不告诉你。宣佳怡捶他，你讨厌。第768章，人生进度，晚上八点。二人到了机场，宣佳怡十分不舍的看着四宝走进机场。四宝在人群中冲他挥手，等他身影消失不见时，宣佳怡收到他的短信消息：“不管瘦和胖，你就是你，对我而言都一样的。”宣佳怡仿佛看这条信息，心里的温暖无人知道。不管四宝对他外貌有没有看法，自己都会让自己变得更优秀、更美丽。对了，我送给你的礼物在茶几的抽屉里。宣佳怡本来想逛一逛的，可是看到这条信息，她第一时间赶回家，在茶几的抽屉里翻到了一个小盒子，打开是个很漂亮的戒指，上面的 logo 是小二设计。是二宝给他做的吗？他给四宝发消息，这是哪里来的？四宝回，这是我找我姐姐做的，不知道你喜不喜欢。哈哈，宣佳怡，我超喜欢，谢谢。四宝，喜欢就好，下次记得送我礼物哦。什么都可以。四宝，我要登机了，晚安，宣佳怡，晚安。其实他更想问，这戒指是不是有特别的含义？可又担心自己太唐突，看着无名指上的戒指，宣佳怡抱着枕头，笑得跟二百斤的大胖子似的。啊啊啊、四宝这次回来，让二人的感情升温。四宝话里话外的意思是。希望下次回来，二人感情能更进一步。都是大人，懂得都懂。这下宣佳怡更加拼命的锻炼，希望在那天到来时候
，上次系统出现时距离多少年了？他还以为系统已经消失不见，没想到会突然听到他的声音，吓了一跳。人生进度五分之一啊，这这是什么意思啊？谁的人生进度？是孩子们的还是自己的？系统没有回复，他好像没有语音功能吧？就在他一头雾水的时候，系统给出了提示：这个五分之一代表着孩子们的恋情状况。这下林峰明白了，剩下的这个人肯定是小宝没跑了呗。林峰心里一喜，原来系统还在正常运行啊。不过小宝现在还小，估计得等他长大了才能完成这个人生进度。爸爸啊！回过神来，林峰才发现刚才想的太入神，完全忘记自己还在片场。原以为拍摄要一两个月，结果因为天气原因，最后拍了三个月。这场戏拍完，小宝杀青，晚上请大家吃饭后，父女二人回阳城。再过半月，小宝就要考试了。在这三个月中。都是林峰作为老师教小宝课程，也不知道回头能不能跟上节奏。老师教的方式跟自己是不是一样的？拍摄结束，导演给小宝送来一束鲜花，恭喜他杀青。小宝最后那回头一笑，简直可以封神。虽有一年多没有接过电视剧和电影，对于一个孩子而言，演技反而一点都没有生疏，真就是老天追在身后喂饭吃那样。这才多大，演技已经吊打现在一批人了。结束后，林峰请大伙吃饭，每一位剧组的工作人员都请了，加起来一百来号人，位置是林峰提前定好了的。下班后，浩浩荡荡的去了餐厅，把老板笑的眼睛都快没了。导演咕噜咕噜，不知道喝了多少，最后举着酒杯来找林峰。林总，以后你有需要我的地方，一个电话的事。林峰以茶代酒，好。这段时间相处下来，以为导演是个很内敛的人，没想到喝醉后判若两人。坐在林峰对面，跟个画胖似的，把自己人生经历都概括了遍。两个字：艰难。从写剧本不被家人认可，到拍网剧扑的一塌糊涂，糟糕的他以为人生就这样结束了，还曾一度认为自己跟好运气无关。说着说着，导演双手捂脸，半晌没说话。他的这番话让同样经历的打拼人不由得沉默起来。怀揣梦想的人都是非常了不起的人，坚持为梦想努力的已经不能用了不起来形容。等导演平复结束后，冲着林峰尴尬笑了笑，让林总见笑了哈。他恢复了精神，刚才喝的有点多，跟林总说了这么多，不好意思啊，见笑了，见笑了。导演一看就是不太会与人相处，但在工作上他认真负责，已经快到吹毛求疵的地步。按照他话里的意思，这是自己十年来的放手一搏，成败在此一举。如果如果扑了，他要尽可能的降低林峰赔钱。能少赔一点是一点，好电影是能经过岁月的打磨，永不过时。他想要做的就是拍出好电影，做自己喜欢的事。几场导演的助理来送行，因为导演喝醉了，现在人还没起呢。林总，小宝，这是我们给你送的东西，一个包裹递给林峰。导演助理有点不好意思的笑一笑，都是很普通的东西，一点点心意。林峰笑，谢谢。这导演和他二人是发小，兜兜转转又走到了一起。等助理一走，小宝这才打开包裹一看，真的是一非常普通东西，就是一封封信而已，有导演写的，有女一号写的。有助理写的，有常务总监写的，最后是一张所有人拍摄的照片。照片做成了海报，上面全都是他们的签名，可以当做纪念收着。林峰笑，他们是真的费心了。这礼物不错，而且这段经历对林峰来说也是很具有意义的。在剧组待了三个月，林峰帮忙做了不少活，还曾出演过一个小配角。拍摄期间又碰到了雨水季节，断断续续的拍了一个月，天气才好转。在没拍时，林峰和导演合作写了一部反转惊悚题材的剧本。林峰提供思路和大纲，后续整理修改都是导演的工作。他连着两个晚上修改后，林峰看了贼喜欢，寻思反正这段时间在民宿挺闲的，既然题材就是以民宿为背景，下雨天的气氛也烘托到位了，那不如就索性开机，反正闲着也是闲着，找点事做。这部剧的内容诙谐幽默，讲租客和民宿老板之间的故事。电影反转是老板不是老板，租客不是租客，各自藏有秘密，而秘密在最后揭晓时，暗线终于动了。民宿老板最后由导演自己上演，而林峰也在里面客串了一个不起眼的小角色。于是乎，剧组就更忙了。林峰收起回忆。带着小宝回家，第769章，二宝要出嫁了。离家三个月，小宝玩的开心，他却已经开始想家了。不知道是不是人上了年龄都会开始恋家了呢？十二月份有一件非常重要的事等着林家人来办，那就是二宝要出嫁了。QQ 阅读网，秦家那边九月份就开始陆陆续续安排。现在二宝正在京城市婚纱和秦江拍婚纱照呢。林峰他们是女方，只需给自己女儿筹办嫁妆外，就只剩下通知亲朋好友。给女儿准备什么嫁妆？林峰一回到阳城，就开始跟妻子讨论。他们是第一次嫁女，不太懂都应该准备什么，而且每个地方都不一样。张雨熙准备一些珠宝首饰，虽然二宝从不缺这个，可女生谁会嫌多呢？林峰准备的是存款及生活用品，比如车子和某旅游地的一套别墅。别墅和车子过户等事情，林峰不需要亲自去办，交给自己的私人律师就成。林峰女儿结婚，对他的亲朋好友来说都是一件大事，出手必然是要大方的。可以想到，他们家有五个孩子，眼瞅着离婚礼也仅剩下一周，张雨熙先行去了京城。看看自己有什么能帮到忙的。这边林峰正收拾行李，将婚礼准备的东西都打包好，最后带着父母、二伯母等三位长辈，林瑞一家六口，包括有小宝宝的大儿媳在内，林家俊一家四口，以及孩子们的两个女朋友宇正一家三口，以及川川的女朋友，这就是一大家的成员。还有张雨熙的闺蜜安兰、高老师、工作上的朋友
。林峰这边，刘波肯定是要去的，他们两个儿子和女朋友也都是要去的，这些都要林峰去安排。12月12日，林峰一群人浩浩荡荡的来到京城，被安排到指定酒店休息。接下来两天时间，他们可以玩。但是林峰不行，要跟着二宝排练。林先生，你们要从这里走到这里，然后将新娘的手交给新郎。新人敬茶时，你们要坐在这里，提前你们要把红包准备好。排练一天结束后，当天晚上又去拿张雨熙和自己的礼服。1 3号这晚，三宝带着少阳抵达安排的酒店。1 4号，婚礼开始。二宝的喜房就在酒店的最奢华的套房中，秦江会带着伴郎团来接亲，最后再抵达酒店。夜、yeah, ，张雨熙累得不行，可就是睡不着，激动之余心里又空荡荡的。明天是女儿出嫁的日子，林峰又何尝不是呢？翻看着照片，依旧能在一堆团子中能分辨出每一个孩子。林峰永远都不会忘记第一次见他们时的模样。和妻子聊了一会，越聊越伤感，赶紧打住，睡吧，明天我们一大早还要起来呢。他是起得来，可张雨熙呢？张雨熙愁啊，越是想睡，越是睡不知道，最终还是抵不住习惯，熬不了夜。沉沉睡去。大清早五点，夫妻二人起来。张雨熙睡迷糊了，不知道今夕何夕，只看一眼窗外。老公，这天还黑着就起来啊？是不是太早了？扭头看老公已经换了一身帅气无比的黑西装后，他看呆了。他很少见林峰一身正装，太帅了有木有？林峰见老婆迷迷糊糊的可爱模样，失笑。看什么看？今天二宝结婚，你忘记了？二宝结婚？对哦，二宝结婚啊！林峰这句话直接让张雨熙醒。我马上起来，今天二宝结婚，她要打扮的美美的，一定要美美的。林峰这边收拾妥当了，张雨熙这才做好护肤。咚咚咚，来人的是两名化妆师，是林峰叫过来给张雨熙收拾打扮的。张雨熙再一次被林峰的细心给温暖到了。老公，还是你考虑周到。林峰，别上小花花，你忙着，我去二宝那边看看。二宝的伴娘只有三宝，这回姐妹二人正排排坐，闭着眼化妆呢。他们闭着眼聊着天，丝毫没察觉林峰进来后，又默默退了出去。大宝和四宝都在京城，四宝现在休息，说是一会就过来。大宝不用担心，向来很准时。就是四宝拖拖拉拉的，得打个电话才行。一问，他已经出电梯了，马上就到了。林峰挂了电话，就看见两个风格迥异的帅哥朝他这边走来，每个人脸上都洋溢着笑脸，尤其是四宝笑得有点变形。林峰打量两个一表人才的儿子，心里非常自豪。二宝和三宝还在里面化妆收拾呢，你们去找秦叔叔他们看看有什么需要帮忙的没有。等你妈收拾完，我们就过来。两个帅哥表示没问题，他们是非常可靠的。回到房间，张雨熙已经打扮妥当，华贵优雅，美的不可方物。林峰打量他一眼，由衷称赞，很美。张雨熙同样称赞老公，很帅。看时间，已经快七点了。他们要去会场看看，宾客们会吃完早餐后，会陆陆续续抵达会场。到时候他们更忙。这次只请了必要的亲朋好友，没有铺张。原本64桌，为了寓意好，加了两桌。会场的布置都是按照二宝的要求，真是美轮美奂，跟仙境似的。酒店工作人员忙前忙后，秦江父母正每张桌子检查，偶尔将摆件摆正。每张桌上都准备了小吃和结婚小包，小包上面画着两个人的 Q 版结婚照的，里面装着喜糖之类的。酒店的用餐包装也是别出心裁。都是小二设计的，很精美漂亮。除此之外，几个孩子也各自忙碌着。张雨熙不由得感慨：“真漂亮，儿子也好帅。”秦江父母见他们来了，赶紧迎上去。秦母打量张雨熙，发自内心的称赞：“妹妹今天真漂亮，今天秦母打扮的也是非常大方，加上她性格温柔，给人一种特优雅的感觉。”姐姐，你今天才漂亮，和珍珠真是点睛之别。两个女人正在彼此互夸时，两个男人握手打招呼。秦父心里暗暗称奇：“这人是怎么保养的？看着也太年轻了吧。”会场检查没问题。他们寻了一张靠脚的桌子，一起吃早餐。第770章筹备婚宴。吃过早餐，已经快八点了。林峰夫妻二人去看二宝，房间大宝、四宝和小宝都在。二宝身为今天的主角，以红为主，美得动人心魄。M 4 7 7 Zeta W 摄氏度 O M。纵然颜值略胜一筹的三宝，在姐姐面前也有黯然失色的时候。二宝的婚纱，大家都看过样式，穿着这才是第一次见。不愧是小宝，设计的真的很漂亮。这款婚纱是小宝给姐姐的定制款。在二宝订婚后，她就开始忙碌。二宝内心有个女王，款式超有气场。张雨熙鼻子一酸，靠在老公肩膀上，突然灵机一动：“我们拍一张全家福吧！”以二宝为中心，大家都靠在一起，脸上露出开心的笑容。见时间差不多了，夫妻二人离开去了会场。小宝今天非要跟着姐姐一起玩，就由哥哥姐姐们带着玩了。会场外摆着一张桌子，有两个人正在红丝绸上写里什么，这个到时候要交给新人保管。张雨熙送的是两套珠宝首饰，二宝惦记他们好久了。林峰送了二个亿做压箱钱，一辆百万的车子，价值一千多万的度假别墅。秦家这边是三金四套，一辆两百万的车子，一套二百平米的郊外别墅。工作人员正在写，写到林峰送的两个亿时候，包括秦家父母在内，都不由得眼皮一跳。不愧是首富啊，压箱钱就按一算。张雨熙并不知道林峰怎么安排的，看到这两亿，心里也吃了一惊。家里具体有多少钱，张雨熙不清楚，也从不过问。二宝是自己女儿，就算家里再多钱，给两个亿也是值得的。孩子们现在即将成家立业，他们什么没吃过，什么没经历过。这些钱生不带来，死不带去的。说
。林大山夫妻二人商量好了，二宝结婚随一百万，一下子随太多，回头几个孩子结婚怎么办？总要做到公平才是。张雨熙父母也是随一百万，这也是商量好的结果。林峰问过大宝，他和蔡夏感情不出意外，三年就可以订婚，筹备一下就可以结婚。三宝和邵阳这对，林峰心里没个数，总来说估摸着是要结婚的。还有四宝和宣佳怡相处的挺好的。彼此见了，父母都默认。四宝眼瞅着都快三十的人，婚姻大事不是儿戏。既然有结婚的打算，估摸着就是真的。男方和女方的宾客都是分开坐的，中间是婚礼舞台，接着就是林家俊都带着一家人过来，嘴里一直念着“恭喜恭喜”。林家俊夫妻二人随了一百万，他们两个儿子各随二十万。接着二来的林瑞也是这个数，不过他的两个儿子成家了，各自随了六十万。宇正作为他们的大哥，随份了一百五十万，把儿子的那一份加一起，共一百六十万。安澜和刘波婚前冷静期结束后。办理了离婚手续，安澜回到魔都生活，刘波一个人定居在外市。离婚后的安澜不说有多么的光彩照人，心情好是可以看出来的。而刘波过得也不错，二人并没有因为离婚而受其影响，相反的见面还能像朋友，这是最好的局面。按他们话的意思，彼此离婚都是给对方最好的选择。安澜随了八十万，没办法，闺蜜家的孩子太多了。刘波随了一百万，这对离婚的夫妻面带微笑的坐在一起。他们的两个儿子还在赶来的路上，小伙子们长得都挺帅的。紧接着是林杰带着温小雅过来。身后跟着自家两个孩子，林杰随了一百万，看着盛装出席的哥嫂二人，哥，你今天真帅。林峰笑，那必须的。两个孩子问大伯，大伯，小宝姐姐在哪里啊？林峰笑，姐姐在外面呢，一会就回来了，你们先坐着。这两孩子都这么大了，还是小宝的跟屁虫，三人关系可要好了。秦家那边的亲朋好友也陆续到场，随的李梅、林峰这边豪气，有八万的、二万的、六万的，随最多的是秦江一家的那些亲戚，都是十万起步，最高的是六十万。欢迎欢迎，请在这边签到。谢谢，客人越来越多，最后夫妻二人笑得脸都僵了，尤其是张雨熙。这时，宣佳怡和父母到场。宣佳怡瘦了三十斤，现在整个人和之前判若两人，精气神也特别好。她礼貌的冲林峰和张雨熙打招呼：“叔叔阿姨好。”秦将父母也是人精，一看就知道这不对劲。林峰介绍：“这个小姑娘是我四宝的女朋友，做生意的可以说没有人不认识宣爸的。林峰作为首富，认识宣爸很正常，可秦将父母从未想过他们会有这一层关系。宣爸见林峰，这是公开承认女儿的身份。”眉开眼笑地说：“今天我们一定要不醉不归。”林峰微笑，奉陪到底。宣母轻声说：“我们先去里面坐着呢。”张雨熙笑：“去吧，四宝正在里面帮忙呢。”宣爸送的是一百万，外加京城的一套面积九十多平米的房。宣爸没别的多，就是房子很多。秦母在他们走后，对宣家人称赞，尤其是宣家姨。说起来，我们和宣家也是有点缘分的。早年我有个亲戚家的儿子和小姑娘相过亲，彼此都觉得不错，可没缘分。那小姑娘，我亲戚都说人品极好的，没想到。最后竟然和林家小子在一起了，跟着秦家有着千丝万缕的关系。秦母当初还断言，对方错过这个小姑娘，肯定会后悔的。果然，不知道现在他们知道会不会后悔。林峰的私人律师也到场恭贺，送了一百万的随礼。林峰很意外他会来，毕竟他是一个把时间看得很重的人，而且非常非常的忙。私人律师微微一笑，就算再忙，也要参加老板女儿的婚礼啊。林峰的朋友不多，所以请的也不多。呼啦啦的看过去，女方这边差不多都要坐齐了，结果细看全是亲戚。哈哈，第七百七十一章。林总给他治好了。这时，蔡家父母带着女儿蔡夏现身，和新闻上看到的不一样。蔡夏今天打扮的十分抢眼，很知性。蔡夏的漂亮是给人一种大气，加上良好的家庭教育，蔡夏伶俐中带着一份坚韧。她自身自带气场，一颦一笑都可以看出教养。她落落大方的跟长辈们打招呼。张雨熙笑，大宝在里面招待宾客，你去吧。蔡夏微微一笑，那我就先去了。这是第二次和蔡夏的父母见面，在门口聊了一会就进去了。蔡家随礼二十万，蔡家是没有钱的，但是蔡家有别的东西，比如权。这时，四宝、大宝笑着出来。他们还没有随礼呢，我们多少也要一丝一丝，不是吗？四宝笑嘻嘻地说：“看着就跟长不大的孩子似的。”张雨熙笑问：“你要随多少呀、啊？”四宝笑：“不知道啊，看大哥随多少呗。”大宝随了两百万。四宝眉毛一挑，四个人中，四宝算是比较穷的那个人了。他就是个做体育的，两百万太多了。不过四宝一咬牙，同样送了二百万的随礼。正好，邵阳急匆匆的过来，说秦江已经把人接到了，正在赶来的路上。邵阳随了五百万。四宝冲着邵阳竖大拇指。可以啊，邵阳笑了笑，我先进去了。宾客差不多都来齐全了，偶尔有几个也在堵车的路上，马上到。看一眼时间，后面的会场响起了音乐声，屏幕上播放着二宝和秦江生活的点滴。二宝因为秦江的原因，将去京城往返的机票全留着。看到这一幕，宣佳怡和蔡夏都觉得好浪漫。宣佳怡和蔡夏本来和各自的父母坐在一起，后被四宝和大宝叫过去。大宝和蔡夏的身份不用说，四宝和宣家的女儿在一起，有说有笑的，懂的都懂。那个是宣家的女儿吧？怎么现在变漂亮了不说，人还瘦了？对啊，我听说他之前生病是要吃胖了的，走了好多医院都没看好呢。现在这是减肥成功了吗？还是找了什么医生给看好了？其
，林氏的要你们知道吧，都是人家做的。不知情的人面面相觑，一时间不知道说什么了。那女的对另一桌女的说：“对了，小荣，我记得你们儿子跟宣家女儿相过亲来着，怎么没成啊？”那个叫小荣的笑了笑。他们年轻人的事，我哪知道？可能是性格不合吧。他这句话让知道内情的人都忍不住笑了，说是性格不合，还不是因为人家女儿胖，后来找个模特，结果婚后人家走了宣家姨的老路，最后生了孩子，胖的一发不可收拾。现在夫妻二人天天闹，在京城这一圈闹出了不少的笑话呢。小荣难掩苦涩，知道大家背地都在议论什么。他看着不远处和四宝有说有笑的女生，遗憾的叹口气。当初他们夫妻二人还是很满意宣家姨的，心地善良，对人真诚。没有什么交脾气，还孝敬长辈，胖也不是他的错，可儿子就是无法接受，他们能怎么办？总不能让儿子非跟人家结婚吧？刚才我听工作人员说，林总给自己女儿准备了两个亿的压箱钱呢。听到这个消息的人都不由得抽泣，不然人家怎么称首富呢？排名前五名呢？今年不知道又挣了多少。就是我们做父母的，辛辛苦苦的打拼，还不是为了孩子们呢？我要有这么多钱，以后孩子结婚也给这么多。关键是我没钱，人家亲戚朋友大多数都是一百万，他们是真的有钱。伴随着议论声，二宝他们到了，张雨熙等人回到座位上。留下林峰在休息室等着安排。二宝有点紧张，让三宝看看自己的妆花了没有。今天我要成为最美丽的新娘。三宝微微一笑，你必然是最美丽的，不容置疑。二宝满怀期待问：“三妹妹，你什么时候和少阳结婚啊？我都想看你穿婚纱的模样。”三宝笑：“这个我还没有考虑好，等考虑好了就结。”二宝也没再说什么，扭头看林峰：“爸今天真帅。”三宝点头：“爸这么多年一点都没有老过。”林峰笑：“我没老，你们都这么大了。”二宝提着裙摆走过去问：“爸，我结婚了，你难过不？”林峰看着眼前略显俏皮的女儿。语气温柔，难过是难过，但是爸爸更开心。以后你会有自己的人生，爸爸妈妈将逐渐退出你的生活。二宝笑，我会经常回阳城来看你们的。小宝今天说，他一定要考上京城大学，以后我们一家人都搬在京城来。这时，工作人员说，你们可以进去了。两扇大门缓缓开启，林峰将手臂递过去，二宝笑着看晚着，身后三宝跟着，看着很低调。台上，秦江目光如火那般看着朝自己走来的二宝。这一刻，自己早已等候多时，一步一步，林峰带着自己的女儿。将他的手交给了秦江，我今天把女儿交给你，你一定要好好对她。秦江重重点头，我会的。二宝与秦江彼此幸福凝望时，林峰黯然离开。这一刻，他是真的难过，自己含辛茹苦养大的女儿，就这么便宜秦江那小子了。想想还真不甘心呢。老公，嗯，张雨熙半开玩笑，看你挺难过的，我以为你会哭。林峰笑，你视频看多了吧？他怎么会哭？他心里难过就好了。台上这对新人交换戒指后，彼此父母又请上台，吃了他们的孝敬茶，林峰心里有点堵。台上。一对夫妻笑的眼睛只剩下一条缝了，另一对夫妻笑得有点勉强。嫁女娶媳，一看就知道是谁。等一下场，张雨熙鼻子一酸就哭了。林峰和几个孩子赶紧安慰他，林峰轻声提醒他：“别哭了，大喜日子都看着呢。”这一桌分别坐着林峰父母、张雨熙父母，还有孩子们：少阳、蔡夏以及宣佳怡。以后他是要做长辈的人，可不能在小辈跟前闹笑话。张雨熙擦了擦眼泪，平复了心情。这是几个孩子中首个结婚的，不出意外，接下来没准是大宝或者三宝。也有可能是四宝，接下来就是敬酒环节，热热闹闹的婚宴，过了两三个小时才结束。林峰喝不醉的，扶着喝迷糊的张雨熙回去照顾，叮嘱孩子们把小宝看好了。老公，嗯，你真好。林峰笑了笑，见他走的困难，直接给人抱了起来。张雨熙惊呼一声，拍林峰：“老公，你在做什么啊？好多人看着呢。”林峰笑：“你都醉成这样了，我能怎么办？”张雨熙无奈，只好假装做贺纯，喝醉的脸更加红了。第772章，携手30年。回去后，张雨熙看着镜中的自己，咧嘴一笑。哎呀，我真好看！张雨熙鲜少喝醉，醉醉的那次估计是和林峰相认识的那天。结婚后，张雨熙也就微醺，倒头就睡，没这般。林峰摘掉腕表，慢条斯理的摘掉袖口，看着老婆对着镜子说胡话：“老公，我没醉，真的。其实我脑袋清醒得很。你不相信的话，给我出道题，肯定分分钟做出来。老公，你长得真帅啊，我好幸福，有你这么帅，嘻嘻。”看张雨熙已经喝得不轻了，林峰对孩子似的哄着他，越是这样，张雨熙越上头，一会哭一会笑的。林峰从来没有见过张雨熙这样，寻思是不是二宝今天结婚被刺激到了。终于，张雨熙折腾够了，安静的看着窗外的景色。今天二宝结婚时，我不由得回想我们结婚的场面。他们结婚在国外的度假岛，那是他一生最美丽的时刻，至今无法忘记。不知不觉中，我们携手快三十年了。W Omega W 七 Z W Com。林峰收拾房间，把他今天佩戴的珠宝的放好。听着听着，就听见没声，扭头一看，人已不知不觉睡着了。林峰叹口气。又觉得好笑，可心里也不是滋味。要说对孩子们的感情，林峰是重于张雨熙的。孩子们二个月时，就是林峰天天不离身的带着的。张雨熙在孩子断了奶后去上班。从那时开始，林峰在家里又当爸爸又当妈妈。今天看二宝，碍于自己男人的面子，他没有哭。可这心里不难过是假的。二宝多可爱啊，多孝顺啊，多招人喜欢啊。至
，享受午后阳光。二宝和琴将在热热闹闹的簇拥下回到新房，大家闹了一会后，结伴行出去玩，最后就是参加晚宴。不知过了多久，张雨熙脑袋嗡嗡的起来，几点了？林峰看一眼时间，五点半了。张雨熙安静的坐了坐，静静神问：“老公，晚宴是几点来着？”林峰回：“六点。”张雨熙大吃一惊，赶紧收拾：“六点啊，那时间来不及了，赶紧的。”嘴里埋怨林峰怎么不叫他，自己反倒是收拾好了。林峰无语。我总要能叫醒你吧，关键是我叫不醒了。他还很贴心的把视频拿给张雨熙看，人家呼呼大睡不说，呼噜都有。张雨熙大窘，乖乖不说话，好吧，不是老公的错，怪自己喝太多。夫妻二人哒哒哒来到酒店，大多都已经到了，见他们来的晚，也都是笑笑。张雨熙喝醉的事，他们都知道。这次晚宴就是大家一起热热闹闹吃，来的人不多，留下的够清。二宝打扮的精致，和秦江在一起极为养眼。晚宴吃的开心，尤其是年轻人们，什么真心话大冒险，把一旁的家长们、亲朋们看得直乐。晚宴结束，孩子们觉得玩的不够，去唱歌吃夜宵。大家感慨，年轻就是好啊！年轻人有他们的玩法，林峰这一批中年人也有自己的夜里生活。到了11点，大家才分开回酒店。林峰给大宝打电话，叮嘱一定把小宝照顾好。晚宴，张雨熙喝的都是果汁，人清醒着呢，和老公手挽着手回。今天太开心了，感觉自己年轻了十岁。他甩着他的手臂，就像是个孩子，哼着歌。我是女生，快乐的女生。隔天，夫妻二人去了二宝和秦江的婚房。这就秦江父母送的百平米新房，装修风格都是按照二宝的喜好。他在往返两个城市时，看着装修工人一点点装修，很漂亮。张雨熙对装修风格很满意，虽只有一百多平米，装修空间很大。二宝呢？他们玩的太晚，现在还在睡呢。张雨熙赶紧摆手，那我们走吧，不打扰他们。在京城住了三天，要不是小宝要回去上课，他们还想多留几天呢。羊城，一切热闹似归于平静，该做什么还是做什么。只是今天，张雨熙在饭桌上提到，二宝这么久没回来。也不知道打个电话，说到一半，他们才想起来二宝已经出嫁了。他将生活和工作的重心转到了京城，以后很少回来的。周翠兰冲小宝笑：“小宝，赶紧努力考上京城的大学，这样我们可以早点搬过去。”小宝也很无奈：“可是我才小学四年级啊，还要好久呢。”周翠兰给他加油：“没事的，我们可以跳级啊，只要够努力，没有什么做不到的。”接着给他讲起哥哥姐姐当年如何逆天的。如果不是林峰拦着，他们不知道跳了多少级。我当初也是想让他们认真的完成学业。林峰回想一下。当初的确有点个人想法，小宝，你要是准备跳级，爸爸保证不能拦着。张雨熙赶紧说，妈妈也不会拦着，爷爷奶奶也给小宝加油。小宝觉得自己肩膀上的担子更重了。其实想要小宝去京城上学也不是难事，只是家和长辈们都在这里，他们都五十岁了，不想离家太远。小宝放下碗筷，好，从今天开始我要努力学习。一家人很捧场的拍手。小宝在学习天赋上远不及哥哥姐姐，但孩子们优秀的品性是一样的，都说优秀的人是一样的，而那些差劲的人差的千奇百怪。只要小宝足够下功夫，大家都觉得他没有问题。不知不觉中又一个月过去，小宝迎来考试，这次都是100分。夫妻二人拿到成绩单，当晚还在计划带小宝去哪里玩。以前一家三口想走就走，现在家里多了两个老人要照顾，得同时考虑到他们。哪知第二天，小宝过来说不去玩，他要在家好好复习，开年要去上六年级。加油，你可以的，先别管做不做得到，孩子鼓励是需要的。小宝四针下定决心，爸爸，这个寒假你要给我补习。林峰干巴巴问，你的计划是？小宝歪着脑袋。开学就是六年级下学期了，我要赶上他们的进度。林峰头大，好，爸爸努力，你也努力。这一刻，他无比想念三宝和二宝。小宝说到做到。今天我玩最后一天，你们都不要拦着我。等小宝一走，张雨熙叹口气，看吧，明天肯定把今天的话忘得一干二净。因为小宝考的双百，寒假作业没多少，花一天时间就写完了，回头他肯定要找借口玩。林峰没老婆那么悲观，不一定。我们要相信小宝。第773章，一出生就赢在了起跑线的孩子。等小宝一走。林峰开始查起了资料，看起了课程，顺便给二宝打了一通电话。得知二宝这段时间要回来，想年前陪陪父母。等到了过年时，他要在京城过，这是他陪老公父母过的第一个年吗？林峰催他赶紧回来，把小宝的安排一说，二宝赶紧说：“好，爸，我今晚上就飞回来。”随之，林峰放下书，一脸的惬意。张雨熙过来，眉毛一动：“怎么放弃了？他们都不擅长辅导孩子写作业，自己就更不行了，血压都会上来。”林峰嘿嘿一笑：“二宝今晚上回来，让他忙去。”张雨熙呀了一声。就二宝那脾气能行吗？林峰反问。那现在能指望谁？这下把张雨熙给问住了。林峰作证说：“我的安排是二宝先教着，过年他走了，三宝就回来了。”哎，这一来二去，没有什么事了。这计划不错，张雨熙觉得好。当晚十点过，二宝提着行李回家，小宝睡下了，四位长辈还等着呢。围上来问东问西，见二宝美语的幸福，他们都放心了。你跟公婆相处如何？他们都是很好说话的人，对我也很好。他和秦江看似搬出来住，可秦江离开后，很多时候二宝都在他们家吃饭，聊得差不多了。林峰让二宝去休息，二宝不由得感慨，还是家里好。即便秦江父母对他再好，可毕竟不是亲生父母，还是在家自在。第二天早餐过后，二宝一边吃早餐
，他看一眼小宝，有意见吗？他担心家里这个备受宠爱的小妹妹会反悔，紧盯着他。小宝表示没意见。二宝让他吃饭洗漱，九点钟正式上课，上课地点就是多功能室。每次过年，孩子们回来工作什么的不方便，所以这个多功能室是林峰特意腾出来的，里面设备齐全。二宝吃完饭，带着笔记本去了。临走时还让长辈们别来打扰，中途小宝可以离开房间，有15分钟的休息时间。就这样，小宝的寒假没了，不知道他能不能完成挑战。另一边，小宝在年前拍摄的《窥梦者》和民宿题材，你别猜，仅隔一天上映，一看这名字就知道是什么题材。两部的预告片就有看点，大家都愿意去给小宝捧场。而你别猜，还特意将林峰参演的片段放出来了两秒，这下更多人想去看。定档在一个月后，也就是年后，可把大家愁坏了。然而，另一件喜事来了，过年了，腊月二十八这天。二宝去了京城，四宝从京城回来，大宝晚点也会回家。三宝赶在三十天这天早上回来，连带着还有少阳。今年过年要说有什么不一样呢？二宝结婚了，四宝有对象了。小宝妈一边陪大家过除夕，一边写作业，这认真劲儿把四宝给看乐了。第一个跑过来给人家画大饼，小宝，你要是今年跳级成功，你想要什么？四哥都给你买，不过我不相信你。哈哈哈，小宝气急了，胡说，我肯定会成功的。四宝一脸写着不相信，我不信，你胡说。小宝磨牙，好。如果我跳级成功，你的那个手办我要了。四宝犹豫了下，好，我等着。如果你失败了，你今年收的压岁钱通通给我。小宝大致算了算，有好几百万呢，不能给他。心一横，好，四宝这方向教育也没谁了。也亏的是他，要是换一个人，未必成功。有四宝这个开头，大家纷纷跟小宝打赌，只要他这次年后考试能顺利跳级，他想要什么给什么。小宝哼一声，等着吧，我一定要你们刮目相看。大家拍手，就等小宝这句话。说完，带着作业咚咚咚上楼。这几天我哪儿都不出去。就在家里认真学习。三宝温柔一笑，好，姐姐在家辅导你作业。小宝一脸感动，三姐姐最好啦。大家见他这样也笑笑。生在这样的家庭，小宝已经是人生赢家。即便是不奋斗不努力，即便是父母去了，光四个哥哥姐姐就够养他一辈子。一出生就赢在了起跑线的孩子，小宝这次说到做到，没有半点开玩笑的意思。三宝陪着他，给他辅导，基本没怎么出去过。走亲访友的都是林峰他们的事，三宝难得清静，在家里看书做设计。小宝是聪明的，只要有了那一份恒心。肯定会成功。转眼，从大年初一到了初三，四宝和少阳也闲下来了。林峰往沙发上这么一坐，我给你们做了快三十年的饭，以后你们在家该给我们做了。四宝厨艺最差，爸妈做的不好吃怎么办？林峰淡淡一笑，不好吃也没关系，我吃得下。张雨熙眉头微微一皱，她可没有老公这么好说话。你做的不好吃，就不能多学学？总不能让人家小姨一天三顿给你做吧？四宝厚颜无耻一笑，嘿嘿，小姨厨艺挺好的，我喜欢她做的饭，而且她特爱给我做了吃，还说要给我做一辈子饭。夫妻二人冷不丁的吃了儿子的狗粮，大宝淡淡看他一眼，四弟啊，人家这么说，你也要心疼疼对方吧。张雨熙皱眉，就是这几个孩子，就你脑袋瓜最不开窍，真不知道你一天都在想什么。四宝不甘心了，妈，我脑袋瓜不开窍，那又怎么样？我不照样有女朋友？你看大哥，就算开窍，大哥你别走啊，去哪里啊？大宝叹了口气，是他的错。士别三日，既当刮目相看。四宝现在有女朋友了，变了。张雨熙叹口气，你们大了，脾气也胀了，拿你们没办法。走到一半的大宝。脚步一顿，妈，我去做饭。张雨熙笑，我要吃红烧鱼。四宝，我要吃糖醋排骨。大宝面无表情。四弟，你过来一起帮忙。四宝去打下手，少阳也跟了过去。第774章，有钱什么买不到。三个帅哥在厨房忙前忙后，周翠兰这老两口和几个姐妹兄弟出去玩了。今年过年好像比往年都要清冷少许。张雨熙起身，我去给小宝他们弄点水果。这孩子一天学习这么长，也不怕伤着眼睛了。端着水果过去，张雨熙退出来。今天晚上。比平时晚吃晚饭一个多小时。小宝因为不能吃零食，只能正餐，所以平时都是定点吃饭的。现在都是他不知道吃第几个草莓了。终于，饭菜盛上来了。嗯，西红柿炒鸡蛋，回锅肉，酸菜粉丝汤。夫妻二人震惊了，就连小宝都叫起来。就三个菜，我们这么多人吃不够吧？少阳不会做，就是个打下手的。四宝也不会，但是他打下手都在摸鱼，跟他们聊天。只有大宝一个人做饭，什么糖醋排骨，什么红烧鱼。哼，大宝表示中途做失败了。四宝轻咳一声。这也不是没有办法，这菜不是分量多吗？我们干脆来个盖浇饭好了。呵呵，真是个小机灵鬼想出来的点子。初四这天晚上，他们吃的全是拼盘盖浇饭，味道还行，分量也足。也就这样吧。四宝没事，贱嗖嗖的去找小宝，看看学习的如何。三宝为小宝点赞。小宝很聪明的，掌握学习的方法很快。四宝不以为然，瘪瘪嘴，我看看的。小宝哼一声，四哥哥，你跟小姨姐姐什么时候结婚？四宝瞟他一眼，你一个孩子的，怎么操心这么多的事？管好自己的吧。小宝一把夺过自己的本子，四哥哥，你就是个渣男，有了小姨姐姐就不疼妹妹了，我哪不疼你了？你就是不疼我了，我不是你的小公主小可爱了。哎，我发现你无理取闹了，就是就是，除非你去给我买点烧烤回来，我就相信你还是疼爱我的。原来说了半天就是为这
。哦豁，一晚上狂上厕所，小脸都白了。张雨绮杜绝他吃外面的路边摊，当然也包括烧烤。惩罚小宝不听劝的结果，之前就让他不要吃不要吃，就是不听。你可以让三宝给你买啊，他减肥啊，晚上到点就不吃东西了。成，今晚上反正我也没吃饱，我去买。烧烤这位怎么能闻不见？张雨绮下楼时就闻见味了，一一排查之后锁定了四宝，不然怎么说当妈的最了解孩子呢？张雨绮在四宝的房间没有找到人，听见三宝的房间挺热闹的，开门一看，好家伙，四宝、三宝、大宝、小宝、少阳五个人围着全哥这儿吃烧烤呢。张雨绮顿了顿，给我和你爸分一点，四宝买的多，每一样分了妈妈一些。张雨绮临走时叮嘱小宝少吃一点，可当她走进卧室，就看见看完书的老公正在跑步机上跑啊跑啊，顿时感觉手上的烧烤它不香了。张雨绮折回去，又把烧烤还回去，在孩子们疑惑的目光中，她艰难回去，烧烤她也好想吃啊。林峰鼻子多灵啊，闻到烧烤味，孩子们吃烧烤了。张雨绮郁闷的嗯一声，瞄一眼林峰这身段，他快 emo 了。林峰没有察觉，你吃吗？张雨绮摇头。林峰洗澡出来，就看见张雨绮正在练瑜伽。张雨绮的体质，林峰调的挺好，只要不暴饮暴食，基本不会变胖。他多瞄一眼，都快睡了，怎么想起锻炼？张雨绮只说对身体好。今年因为小宝要努力学习，家人们也非常配合，没有大开大合的到处玩，都在本地走走。要说有什么变化，就是刘波有新女友了。阿南那边也有追求对象了，刘波事业成功，孩子都到成家立业的阶段，再婚丝毫没压力。阿南那边更不用说，女方有钱有颜，没有孩子。张雨绮拖着腮，听阿南说，她这新男友小她五岁，一公司 CEO， 长得还不错。不过张雨绮却嗤之以鼻，反手把林峰的照片发过去。阿南郁闷了，这能跟林总比吗？他就是个不老妖怪，以后你们走大街上，你没准都会被误认为妈妈级别的人物。这话过分了哈。张雨绮呵呵一笑，这不用你操心，反正我比你年轻就对了。阿南笑，我没操心啊。你比我看上去年轻无所谓，你能比得过林总吗？<笑>没有婚姻的束缚，安澜身上有了从前的影子。这句话气得张雨绮直接挂了电话，太扎心了。她本来就比林峰大，而且她已经快到那个坎儿，估计再过几个月就要彻底告别女生面包了，到时候衰老速度更快。张雨绮从来没有容貌焦虑，没想到老了还得了容貌焦虑，造成这一切的林峰根本不知道，每天生活似都一成不变。转眼这个年结束了，孩子们都要各奔事业了。临走时。夫妻二人希望大宝几个也能够尽快结婚，生个宝宝啥的。接下来就是小宝考试，因为是跳级，所以小宝开学前要去学校考试，分数合格就成了。这段时间的强压学习，让小宝觉得学习也不是多么艰难的事，而且还觉得挺有挑战感。考试第二天就能拿到成绩，结果通过，耶！小宝手指一扫全场，仿佛眼前全是人。爸爸妈妈看到了吗？我厉不厉害？我牛不牛？夫妻二人十分配合的鼓掌，厉害厉害，超级厉害！小宝仰天长笑。我要给四哥哥打电话，哈哈哈！不，我要视频打视频过去。小细菌还演上了。四哥哥，我没考过，呜呜，没考过，哈哈，别哭也没事，下次继续努力，哈哈哈！这笑声是认真的吗？等四宝开心的差不多，小宝峰回路转的告诉他，哈哈，我骗你的，其实我都通过了，哈哈哈！哈，猝不及防的四宝的笑容僵在脸上，他真的以为小宝办不到啊。小宝嘻嘻一笑，四哥哥说话算话哦，我挂了。接下来就是小宝要礼物的时间。当然是给钱喽！有钱，什么自己喜欢的会买不到吗？开学后，小宝成为一名六年级下学期的学生，这一切对他原来的老师来说太突然了。怎么放个假就有同学跳级了呢？而同班同学都好伤心。第775章，首富的家。通过这件事，仿佛打通了小宝的任督二脉，从一个不爱学习变成了爱学习、是学习为乐趣的小宝。林峰也由着他，看着年后热闹过的家，他打算叫人来打扫卫生。以前都是全家人一起打扫。可今非昔比，他一个人可不要累断腰。对方来到指定地址后，看到林峰过来开门，都懵了。那个要喝水吗？啊，不，不用了。请问你有什么要求吗？比如哪里不用打扫什么的？嗯，主卧室和我三个女儿的房间不用打扫，其他地方都需要。这是合同文件，麻烦看一下。如果没什么问题，签完字我们就可以打扫了。林峰一目十行，看完后签下自己的名字。为首的男人不由得多看几眼，小心询问。那个，我们往期打扫家务时都会拍视频。当然，这个我们要经过顾客的同意。不同意，我们是不会拍的。林峰很大方地说：“没问题，你随便拍吧，没关系的。”就看见有人手持摄像头开始拍摄，其他人则是准备工具开始工作。现在短视频这么火，林峰能够理解他们这种方式的推广。家里九个工作人员忙碌，基本没他什么事。看这几个年轻小伙子，年龄不大，就跟他们唠起家常。你就是网上说的国民爸爸吧？我们知道你，还有你的几个孩子，你多少岁了呀？看起来好年轻，怎么保养的？我们家孩子到了叛逆期，一点也不听话，怎么办？有没有育儿经验呀？他们见林峰不仅没有架子。反而跟普通人似的，跟他们唠嗑，气氛一下子变得热闹。林峰中途给他们切水果，吃完后他们又开始忙碌。家里并没有想象中的脏乱差，这么大反而很干净，收拾得很整齐。他们得知林峰这么有钱，住这么大的房子，家里这么多人，竟然没有保姆，这不科学啊！在他们的想象中
，这都是有钱人的标配，他怎么还自己打扫呢？林峰笑，我蛮喜欢收拾家务的，只是现在年纪大了，不怎么想动了。顶着三十多岁的脸，说出这样的话来，怎么看都怎么管。那个，冒昧的问一下，林先生多少岁啊？五零加。大家一脸震惊，不过人家几个孩子都二十多岁了，他当爸的五十加不很正常吗 ？QQ 阅读网，中午林峰准备把他们的饭菜也做了，不用林先生，我们自己带饭了。林峰见他们做的还是蛮丰盛的，笑了笑。那成，我去煮碗面吃。他们面面相觑，看着在厨房忙碌的那个人，忍不住讨论起来：有钱人的生活就这么朴实无华吗？他除了有钱外，好像跟我们没什么不同。下午，林峰去接女儿放学，小宝上台阶时碰到正在擦台阶工人，辛苦叔叔了。说罢。去房间写作业。嗯，这孩子长得漂亮，还懂礼貌，家教真好。林先生，谢谢你的好意，不用给我们做晚饭，打扫完了我们就走。我们的原则就是不吃顾客家的饭，不拿顾客的一针一线。张雨熙回来，放下包包，去厨房洗手。老公，你请的家政啊？嗯，洗手吃饭吧。那他们呢？说公司规定不吃顾客家的食物。成，我给小宝打电话，让他下来吃饭。不一会，小宝哒哒哒下来，好家伙，手里还捧着一本书。吃饭的时候不要看书。张雨熙沉着脸淡淡说：“小宝耸耸肩。”今天我在食堂吃的那饭菜太难吃了，林峰赶紧问：“那爸爸每天中午给你送饭怎么样？”小宝却说：“这样吧，我早上带饭，中午就不劳烦你跑一趟了。等小宝吃完饭，上楼写作业。”林峰有点怅然若失：“老婆，小宝一下子变得这么懂事，我我有点不适应。”张雨熙忍不住翻个白眼：“他都多大了，是该稳重点，也只有你一天天的当他长不大的孩子似的。”对于这个妖女，林峰自然是更加疼爱的。他回想小宝小时候的模样，突然想到一件事：“你说二宝结婚了，我们是不是就快要当外公外婆了？”张雨熙愣了一下。好像是呢，旋即打量老公一眼，眼神让林峰读不懂。这么年轻的外公也没谁了。从上午八点打扫到晚上九点，林峰结完账，他们脱掉鞋套离开。林先生，希望我们下次能继续合作。好，慢走啊！回去之后，把客户是林峰的事给老板一说。老板一听就疯了，赶紧让人将视频剪辑出来。今天正好是周五呢，加班加点剪辑好视频，配上字幕，零点后发出去。标题就叫《首富国民爸爸的房子来了》，光这个标题就老值钱了。各大平台的用户刷刷点击进来，为了养眼，把林峰也剪辑进去了。哇、哦，太年轻了吧？怎么保养的？我跟他同岁，头发秃了，双鬓带着白，他是怎么做到的？老宝贝真的帅啊！呜、哦，如今就四宝还没有结婚，我觉得自己还可以努力一把。姐妹们，冲压，把四宝给抢过来！等大家看到林峰奢华大气的装修后，他们酸了，他们想住进去。这就是首富的家呀，满屏金钱的气息，到处都是生活气息。爱了爱了，我什么时候才能住进这样的豪宅中？投胎果然是个技术活。嘤嘤嘤，家里不脏，就是有一些灰尘，应该有佣人吧？这号知道大家想看什么。所以把跟林峰的对话也剪辑进去。哇哦，这么大的房子竟然没有钟点工，也没有佣人。嗯，我跟首富终于有共同点了。哈哈，那些不爱做家务的男人们看看，没对比就没伤害。热爱生活的男人，难怪孩子们一个个都低调不张扬。哈哈，这对话也没谁了。他们年龄小的，应该叫林峰爸爸吧？小宝，我的小宝太可爱了吧？妈妈爱你哦。张雨熙好优雅，好漂亮。这么多年，两口子好像一点变化都没有。视频一经发布，点赞、评论、转发的数量暴涨。一度往热门上冲，林峰当然不知道这些。今天周六，他打算带女儿出去逛一逛。小宝打个哈欠下楼，爸爸，我今天跟老师约好去他家讲题的。林峰哦了一声，那我送你过去。收拾完，林峰开车送女儿去老师家，下午来接她。第776章，健身都这么内卷了吗？自从四宝们逐渐走向大众视野后，林峰已经习惯成为了公众人物。作为国民爸爸的他，现在不仅把四宝孩子养大成人，如今小宝都跳级上六年级了。偶尔半夜醒来，回想自己的人生，是知足幸福的。以前忙着带孩子当奶爸，现在孩子们都大了，家里经济条也好了，他是不是找点自己的喜欢的事做做？嗯，自己好像除了做饭、做家务，似乎没什么特长。下午五点过，张雨熙做好饭等着他。小宝补课去了，要八点过才回来。他似笑非笑的看着林峰。终于，林峰放下碗筷，吃不下饭了。老婆，有事说事，你别这样笑，怪瘆人的。我怎么笑了？洗碗时，张雨熙在一旁语气酸溜溜的说，眼睛时不时看向林峰。哎，你不知道现在自己有多火，好多人叫你老公，想顶撞你。林峰也是经常会冲浪的人，笑了笑。老婆，人家都是小姑娘开玩笑，他们的老公一会是这个男明星，一会是那个，见异思迁的很。再说了，谁不知道你老公就独宠你一人，吃飞醋做什么？张雨熙也是年过半百的人，即便他保养的再好，再注重，也美人迟暮。而她老公一如当年，就这点，她就好酸好酸的。张雨熙有这种容貌焦虑，林峰是很理解的，他也会小心照顾她的情绪。他蓄胡子，像个中年男人那般，偶尔也会不修边幅，可人帅。你怎么造？怎么不把颜值当回事？可摆在那儿，有什么办法？林峰整个人宛如一瓶陈酿醇香的老酒，滋味好得很。不知道多少姑娘惦记他，一天天会跟张雨熙说很多遍“我爱你”，表达自己的心意，来缓解张雨熙的焦虑。张雨熙抱住林峰的腰身：“老公，你太优秀了，怎么办
她是个年过半百的女人，一个保养很好的老女人，再无其他。林峰转移话题，小宝有留饭吗？哦，看我这记性，他们老是留饭。突然，林峰想到一件事，三宝跟我说，班上有不少人喜欢小宝呢。现在社会给了他们的年代不同了，四宝们上小学那会，除了学习，啥都不懂。提起这件事，张雨熙看得很开，他们的喜欢只是对好看事物的喜欢。并没有别的感情。小宝是个优秀又长得好看的姑娘，有些女孩子、男孩子喜欢都很正常。我们做家长要抱着平常心，别大惊小怪。林峰觉得老婆说的很有道理，心里不由得松口气。吃完饭，张雨熙去健身房，他得让时光留在身上的痕迹再慢一点。没一会，他电话让林峰过来，拍个照啊，拍拍我的四块，快点，一会就没了。林峰不明所以，不过还是听从张雨熙的话，赶紧拍下来。老婆，你这是做什么？张雨熙舒口气，然后登录老公的社交平台。自己哒哒哒写一行字，图片 J P G 给你们看看我家这位的四块，看见点赞转发，下面都在夸奖丈母娘厉害等等。他开心的偷笑。林峰，他这才知道原来他们家儿子女儿，包括女婿们都打卡签到。儿子清一色八块，女儿清一色六块。如今添加张雨熙这个四块的，说起来就差宣佳怡了。她瘦是瘦了，但还处于一块中。哦，对了，还有菜下，张雨熙去洗澡，心情不错。林峰摇头失笑。很快，评论区二宝排着队来给张雨熙面子。一顿夸奖，巴拉巴拉的。而林家抛开小屁孩小宝不算，还有四宝的女朋友以及大宝的女朋友没有晒，很多人狠狠跑过来，再一次在菜下下面留言。看，你未来婆婆也打卡了，你要不要一丝一丝？几块无所谓，毕竟一家人就要整整齐齐嘛。两个小时后，菜下在健身房打卡，也离谱啊！六块，评论区瞬间炸了，以为是青铜，结果人家是王者，给你一记暴击，好多人爆哭。现在健身都这么内卷了吗？动不动就六块八块的，这让他们这些一块的怎么火？同样跟他们感觉不好的，还有宣佳怡这个小胖子啊，虽然他已经开始慢慢瘦下来，但还是属于微胖的类型。但是想要什么八块、四块、六块，那就是在痴人做梦。看到这一幕，他整个人都不好了，拿着手机可怜巴巴的看着四宝。四宝过来一看，忙安慰他：“没事，我就喜欢你这样的。”宣佳怡找来一支笔，给自己画几块，然后对着镜子拍照。四宝笑哈哈的把照片发过去：“别卷了，别卷了，我这位小胖胖偷偷暴风雨哭泣，就看见那可爱的六块。”以及配图加油，宣佳怡觉得吧，自己怎么说也要有四块，不然跟他们林家不搭啊。四宝笑，怎么搭？非要名牌大学毕业这些吗？宣佳怡因为胖，即便是家里有钱，内心也很自卑。嫁给四宝，她认为自己此生最幸运的事。为了配上四宝，她可以做很多事。她爱的卑微又小心翼翼。这句话让宣佳怡又忍不住哭鸟。妈耶，她好像不是名牌大学毕业的。细细算来，两个儿媳，自己和蔡夏相比，简直中间相隔一万个，不，十万个。四宝见她这样，就知道又胡思乱想什么，直接来硬的。这一场打卡，最终在宣佳怡这边落下帷幕。W Omega W 7 Z W Come， 转眼到了10月份，放长假，夫妻二人寻思带小宝去哪里玩，可好巧不巧，小宝接了一则广告，还要去试洗。这些长假瞬间有着落了。为了这则逛逛，把时间安排的满满当当的。林峰作为小宝的父亲兼经纪人，肯定是要陪同的。忙完这件事情，这个假期也就结束了。嘤嘤嘤，一切生活照旧。第777章分床睡。1 0月中，四宝和宣佳怡吵架。父子二人视频长谈，张雨熙在一旁听着。其实吵架这种是情侣之间以及夫妻之间很正常的事。四宝性格大大咧咧，宣佳怡偏偏又爱的谨小慎微。两个人在一起能走到现在也不容易。起因也很简单，家里的装备没有了。宣佳怡表示不介意，可她介意。四宝性格贪玩，还没有做好当爸爸的打算，所以暂时没想过要孩子。而宣佳怡却早就想当妈妈了，她想生一个和四宝的孩子。可她缠不过。第二天早上，她在衣柜的衣服底下找到了装备，就有些生气，问宣佳怡为什么把东西藏起来。而且，两个人都商量好了，再过几年单身日子后才开始要孩子。他也答应了，可没想到最后这样，四宝很生气。林峰和张雨熙只能当一个倾听者，出谋划策这种事，他们真没办法。林峰就两段感情，一个半路夭折，碰到了茶妹；另一个就是张雨熙，他们算是先婚后爱，这路走得很顺利。张雨熙也好不到哪里去，林峰算是他的初恋吧。就这，他们也没多少过来人的经验啊。听了半晌，林峰慢悠悠地说：“四宝啊，我可以当着倾听者，别的我也不会。”先抛开感情的事不谈，你们两个人的性格截然不同，肯定是需要时间磨合。而且不管是感情还是其他事，都要换位思考，与恋人多沟通沟通。嗯，感觉好像说了，又感觉什么都没说。四宝吐槽完，觉得心里好受了很多。爸，你说我都跟他说过很多次，我爱他，不会离开他，可他就是容易患得患失。又说了半个小时，林峰长舒口气啊，终于结束了。张雨熙在一旁笑，四宝知道了肯定会伤心。林峰毫不在意，没事，人嘛，遇到事倾诉倾诉就好了。他们这两个人，一个愿打一个愿挨，说谁呢？张雨熙还是有责任心的，这样下去也不是个办法呀、啊。要不我们找机会跟他说说？林峰反问：“说啥？人家两口子的事，你能解决？”气得张雨熙捶他胸口：“好好说话。”林峰最头疼感情的事，毕竟你情我愿，不合适就分开。一会这样，一会那样，他看着就累。
可年轻人乐此不疲呢？说明什么？说明还没成熟啊！等成熟，知道自己所需所求就好了。我觉得这是吧？如果真有孩子，也是一件好事。四宝回归家庭，宣佳怡也不用患得患失。张宇希气的不说话，径直离开。林峰啊，这难道不是吗？十分钟后，林峰笑呵呵的去书房，见张雨希忧愁的坐在窗边，没搭理他的意思。你是不是怪我不关心孩子？这你可冤枉我了。他们是我从两个月带到现在，谁不关心？只是你也知道，感情这种事不好插手，没准我们还帮到忙呢。林峰说了半响。张雨熙终于有了反应，你一个男人知道什么？对对对对，你说的都对，我什么也不知道。那你知道？我肯定知道。宣佳怡怎么想啊？他，他其实跟我如今差不多。林峰斟酌开口，愿闻其详。张雨熙看着眼前未曾饱经风霜的脸庞，仿佛一拳打在棉花上，最后叹口气：“我们谈一谈吧。”林峰脑中警铃大作，这这明明在说孩子们的事，怎么扯到他们来了？当女人想要跟你谈一谈的时候，那就说明夫妻关系亮起了红灯，问题且不小。张雨熙捧着林峰的脸，神色哀伤。老公，你知道不知道？我现在压力越来越大。以前那会，我纵然比你大几岁，可我保养的好，长得好看，自认为没什么顾虑。可现在，你看看你，还是那么帅，还是那么……林峰咧嘴一笑，有点坏，还是那么……张雨熙笑不出来。我现在越来越老，感受岁月的流逝，而你却风华正茂。面对你，还有面对那些年轻的姑娘，我就很难受。我怕你会嫌我老公，嫌我身材走样。是不是会有一天，你终将厌烦我，娶个年轻漂亮的姑娘，然后说你爱她，把对我的事，统统再与她做一遍？说这些，张雨熙就感觉心跟扎了一样疼，他无法承受那一天，也不敢想象。林峰见他这样也难受。张雨熙以前是何等骄傲的女人啊！别乱想，老公爱你一辈子，老公一辈子爱你。来，么么哒。呜、哦，怎么可能爱我一辈子？你会变心的，瞎说。我爱你的是内在美，而不是外在美。放屁！当初你就是看我好看来着。没有没有，当初你长啥样，我没看清楚啊。你别乱说，我自始至终爱你所有。男人的嘴，骗人的鬼。哄女人是一套一套的，谁知道以后？哎，让我怎么说才你才信我呢？不如我发誓，如果我不爱你，就天打雷劈好了。发誓，这种老套路的招数，你认为能骗得了我？好吧，既然这样也不行。林峰觉得从现实出发或许好点。既然这样，那我们就谈事实，讲道理好不好？张雨熙流着泪看着林峰，等事实和道理。林峰一边给他擦泪，一边小心翼翼地说：“假如，假如我们真的离婚了，我再去找个年轻的，四个孩子，不五个孩子，不得拿刀劈了我。打住，打住，你听我说。”张雨熙表示不听不听。你的意思是，你本来是打算再找个，可是碍于孩子们的缘故，你不敢是吧？别啊，你是他们的爸爸，你想做什么，他们能拦得住你？你要找就去找，回头我跟孩子们说，我们和平离婚，各自安好，互不打扰。林峰整个人都呆住了。我，我就是假如，假如你懂不懂？张雨熙冷着脸也不哭了，很多事都是用假如来试探，你就是这么想的。好，我成全你。林峰无语了半晌，那个老婆，我能说你脑补的挺厉害吗？张雨熙心里更难受了。从今天开始分床睡。第778章感情咨询。听到这话。林峰当即挽救，别啊，老婆，是我这个比方没打好，你听我换一个，我保证打得精准。我跟你结婚三十年有了吧？我要是有那花花心肠，早干嘛去了？还等到这个时候？张雨熙回，那是因为我之前颇有姿色。林峰赶紧表态，你现在也很漂亮啊。张雨熙没搭理他，继续说，说不定你早就做了，只是瞒着我们而已。或许有一天，有个女人带着一个孩子过来认亲，也不是没有可能。这下林峰真的呆住了，老婆，你你少看点狗血电视剧行吗？以前张雨熙不喜欢那些狗血连续剧，现在好了，天天追剧。哎呦喂！看着张雨熙离开，林峰也是没办法呀。女人无理取闹起来，天大地大，就是她最大。林峰听见隔壁房间的门砰一声，他在屋里来回走了几趟，一拍手，都是四宝这崽害的。如果没有他，今晚上一切都不会发生，得找儿子算账。林峰来到群里，屏蔽张雨熙，艾特了几个孩子，还艾特了好几遍，大家都以为出了什么大事。这大半夜的这么急，就这样熬夜刚睡下的大宝爬起来接通视频，二宝正在睡美容觉，特殊关注的人发的消息叫醒了他，三宝正在和邵阳交流。同时也在写曲谱，四宝正在和宣佳怡掰扯，群里其他人，蔡夏还有宣佳怡。至于二女婿，别指望他在线了，能回家就不错了。他们也被吵醒了，虽然出来没有艾特他们，但是可以看。寻思是不是大半夜有人生病了？不，视频一打开，是林峰那张愤怒的帅脸，一上来对着四宝劈头盖脸一顿骂。你看你晚上找我做感情咨询，你疯了吧？你爸我这辈子就你妈一个女人，我知道个什么啊？你和宣佳怡都是成年人了，自己的事情自己处理啊，找我。哈哈，你知道你妈吗？现在疯了，他说我长得太帅，他老了，我要找别人去了。我解释了半天，他不听，还歪理很多。没有离谱的，只有更离谱的。说没准有一天有个女人带着孩子来认亲，说可能是你们的弟弟或者妹妹啥的。你听听，这一切都是你造的。好了，现在我跟你一样，得想办法哄你妈。你告诉我怎么哄啊啊！宣佳怡啊，你未来婆婆说跟你想法一样，我不知道你们怎么想的，但我希望你去劝劝她。几个人都呆住了，他们已经很多年没见到爸爸这么生气。四宝这个罪魁祸首没敢吱声，看了看旁边的宣佳怡。被 Q 的宣佳怡尴尬的笑了笑，也不知道如何是好
。那个时候你多胖啊！四宝还不是喜欢你？女人嘛，就是要自信一些。你看看二宝和三宝，一副老子我最拽，老子我最美的样子，你也要有。二宝和三宝，爸爸，我谢谢你呢。我说这么多，就是告诉你们，以后感情上遇到的问题，别找我跟你妈。哦，对了，尤其是你们的妈，别跟她说，免得又胡思乱想。可以找我说，我没什么实际性的建议，但是我当个倾听者还是可以的。记住了。还有，你们妈现在生我的气，明天你们挨个给她打电话安慰。养娃千日是需要你们的时候了，别露馅，要雪中送炭，别给我锦上添花哦。错了，雪中送炭。吐槽完后，林峰也不怎么气了，几个孩子都默不作声。林峰追问：“听懂了没？”几个孩子齐刷刷的点头，表示自己懂了。林峰觉得自己刚才或许有点严苛，不应该说四宝，四宝也是无意的呀，便说：“刚才爸爸在气头上，以后还是要跟爸爸分享日常，知道吗？自己生的几个孩子，就四宝话多。”时不时给自己打电话增加乐趣，其他人都忙得很，还算了。如果失去四宝的电话，他心里会难过的。四宝恢复笑容，我知道爸，以后男人的话题我们背着妈聊。林峰看时间差不多了，面露关切说：“你们睡吧，睡吧，记得明天打电话哦，爸爸监督你们哦，电话哦。如果我老婆还生气，肯定是你们工作没做好。”哈，爸爸睡了，你们也早点睡吧。林峰真的是来也匆匆，去也匆匆。等他关了视频后，几个人面面相觑，都一种做梦的感觉。一切来得太快，又太突然。跟一阵风刮过似的，二宝眨巴眼睛，妈耶！我现在脑子才反应过来。三宝也问四宝：“你们吵架了？为什么啊？”大宝打个哈欠：“我先睡了，明天我再聊。记得谁提醒我给妈打电话，我怕忘记。”家庭群里，林峰一退，大宝再一退，剩下几个人开始八卦。宣佳怡和四宝面面相觑，接下来就是二宝教训他：“感情这种事，找爸有啥用？屁用没用！就他们爸那点感情经历，还没这个做女儿的丰富。问他不如问他。”二宝装模作样了一会，话锋一转。在群里堂而皇之的问什么情况？宣佳怡给四宝使眼色，你要是说出去，我我就生气了。M 四七七 Z T W 摄氏度 O M。四宝咧嘴一笑，一边哄着，一边弄用葫芦娃群给二宝发消息，说是一会聊。两个人感情纵然有多方面的问题，可依旧你侬我侬，好起来跟什么似的。宣佳怡捶他，这种事怎么能跟自己未来的公公说呢？他不要面子的吗？四宝叹口气，把问题丢给他，我们的问题先放一放吧。还是想明天怎么哄我妈？这件事因我而起。给道歉，其实也不全怪我，这里面也有你的责任。宣佳怡瞪大眼睛，你你怎么能怪我？你你不要脸！四宝笑嘻嘻的蹭过来，我如果要脸，能讨得到你？第779章，不愧是亲女儿啊！她在私底下无时无刻都在展示对宣佳怡的需要，这么大的人很粘人，我就不明白，你看到我妈要什么没有？她为什么担心我爸会不爱她呢？全世界的人都能看出我爸有多爱她，就她看不见，就跟我们我对你的爱，你怎么视若无睹？要我怎么做你才能自信起来？四宝突然认真的说，要不我毁容？宣佳怡知道她是逗自己玩。可还是吓一跳，你你别这样，我其实四宝盘腿认真的看着宣佳怡，你说我听着，他们斗嘴和好，然后又斗嘴又和好 ，M 4 7 7 Z T W 摄氏度 O M， 问题始终存在，一直积压着，他们从来没有正视过，更没有好好谈一谈。既然如此，那索性借着这个机会把问题说清楚。宣佳怡对四宝的爱，患得患失的原因，她太优秀，而她太过平凡，像她这样的男孩找不过来几个，可像她这样的女孩是很多的，一对比，她就觉得。他没有自己，完全可以找个更好的。其次，这段感情刚开始，他就一直带着自卑和讨好，而四宝对他纵然喜欢，可大大咧咧的性格让他很难留意。在宣佳怡慢慢变得优秀时，他有了信心，也有了勇气。他觉得是时候往结婚的方向考虑，毕竟两个人就是以结婚为目的。当初说好玩几年，可他不想玩了，想要个孩子。如果四宝在得知宣佳怡想做妈妈时，他很支持的话，他也不会胡思乱想，说不定他未必会要一个，而他要的是四宝的态度。四宝听完后想了想。你真的想要做妈妈？宣佳怡低头，也不是那么想了。这么一折腾，即便是想，她也没那么期待。四宝看了宣佳怡半晌，叹口气：“我觉得你们女人心思真的好难猜。知道为什么我不想谈恋爱吗？就是因为这点。看看我二姐，想什么一清二楚，绝不会藏着掖着。就我二姐夫这种工作性质，他如果像你这样，指不定把日子过成什么样。再看看三妹，她性格文静，可在面对邵阳时，也是有什么说什么。我觉得感情就应该是这样的。”宣佳怡气鼓鼓地说：“阿姨不是那样的。”四宝摇头。我妈以前不是这样的，只是你也见了，我爸爸现在看着跟我们哥差不多，我妈能不着急？而且女人衰老速度比男人快，我妈忧愁也是情理之中的事。可他们三十多年的感情不像我们一朝一夕。他握住宣佳怡的手，我性格有点大条，或许印证了那句头脑简单、四肢发达的话，别让我猜你的心思，直接告诉我就成。但你也要相信我的人品和对你的感情。林峰挂完视频电话，寻找了家里的万能钥匙，哒哒哒过去开门。老婆睡了吗？躺在床上的张雨熙一动不动，没有反应。但林峰知道人没睡。睡着了，他不是这个姿势。老婆，林峰贴过来，蹲在床边看着张雨熙。我刚才打视频电话，把四宝骂了一顿。这句话一出，果然让张雨熙破功，倏然睁开眼。他坐起来，震惊无比。你骂四宝做什么？他哪
，不怪他，我怪谁？张雨熙震惊的无以复加，半晌才憋出一句：“你你有毛病啊！老夫老妻了，在一起不会像年轻那会，心思成熟，基本不会吵架。”也在难在张雨熙脸上看到这样生动的表情。林峰笑：“我有什么毛病？”张雨熙捶他：“明明就是你惹我生气，跟四宝半毛钱的关系都没有。”林峰浩整以暇问：“那请问我惹你气什么了？嗯，是我不够努力，还是不够努力？”一语双关，张雨熙知道他又混了，一脸娇嗔：“好好说话。”我怎么没好好说话？你说我气你什么？总要让我知道原因吧。他细数，是我孩子没带好，是我家务没做好，是我没把你照顾好。张雨熙磨牙，扯着他的腮帮子，因为你太帅了，这几年我都老了，你还这么年轻。林峰大笑，那有什么？回头人家还以为我是你找的小的，不知道有多少人羡慕你。张雨熙从事教育事业，为人正经的很，哪里像林峰？这人越老，有些方面一点都没改变。还有啊，你现在长本事了，竟然要跟我分床睡？嗯，那那又怎样？怎样？哼，让我一家之主的面子往哪儿放？其实我也真没想过跟分床，内心还是期待你来找我的。哈哈，如果我今晚上不来找你呢？那明天我就收拾你。吵吵闹闹的，夫妻二人没再继续这个话题。张雨熙也只是一时间来了情绪，他已过半百，还有什么没看透、没想明白的？有些事没办法改变，只能坦然接受。如果有一天真的不爱了，那那到时候再说吧。林峰牵着张雨熙的手回到房间，相视一笑，十分默契。当然，张雨熙少不了一顿惩罚。洗完澡。林峰在群里发消息：“我和你们的妈和好了，明天打电话正常问候就成了，别来多余的。”时间：凌晨4点三十分。这个点，嗯，他们的爸爸果然牛批。二宝还没睡，给爸爸点赞。四宝这边也努力结束。男人的默契就是这么简单，默默点个赞。林峰问：“你们这两个夜游神怎么还不睡？”欠打！两个孩子马上隐匿起来。为什么二宝这么晚没睡？因为他把自己老爸在群里大杀四方的视频剪成了鬼畜。没错，鬼畜，不愧是亲女儿啊！当然，也有删减部分。掠过四宝和宣佳怡的感情，不想让外人胡乱猜测。他睡之前把视频发出去，还配字：“哎，我爸的感情危机。”看看这标题取的就很带感，很有点击的兴趣。现在夜游神可多了，二宝的视频一发布，就成了大家的快乐源泉。第780章：鬼畜区的新晋主角一眼定真，确实是亲女儿没错了。其他人也不敢这么玩啊。二宝在坑老爸的路上越走越远，哈哈，今年快乐源泉就是林爸爸拉拉。不行了，大宝、二宝、三宝和四宝懵逼的表情。简直不要太好笑！感谢已做成表情包，需要的可以私聊。没想到啊，像爸爸这样的男人也有感情危机。四宝，我承受太多了，好累。哈，最终是四宝一个人扛下了所有。可怜的孩子，只有我一个人关注大宝吗？他好像一直在睡觉，这算什么？无脸懵逼！哼，二宝做的鬼畜就算了，竟然还被二次创作，简直让人不忍直视。配字全都变了，有的是一个头，五个大；有的是爷爷带五个娃找六娃。那么六娃在哪里？林峰一叫起来，习惯性逛微博。看看有什么新闻，有什么榜，没办法，得紧跟时尚，不然跟孩子们有代沟。好家伙，第一条就是自己的热搜，点击进去一看，林峰顿时就乐了。二宝也太有才了吧！张雨熙拿过手机一看，他也乐了，不过是皮笑肉不笑。你宝贝女儿可真像你这个爸爸。林峰听懂了，你女儿可真会坑爹。林峰还是看得很开。哎呀，年轻人就喜欢玩，你不知道，现在他们就喜欢看这种，觉得特别有意思。张雨熙摇头，你喜欢就好。林峰翻开下面的评论，也觉得特搞笑，有些网络语他也不懂。张雨熙上班去了，林峰送小宝上学，他也看到视频，乐得不行。爸爸，我得把视频保存下来，等你老了放给你看。林峰笑，等你结婚，我给你放几个月的视频。来啊，互相伤害啊！当初林峰照顾四宝们那会，虽尽心尽力，可四宝们总会分走他的爱。而小宝不一样，他出生时四宝们已经上学了，家里条件极好，他给了他全部的爱和照顾，有时候像父女，有时候像朋友。小宝挥手，爸爸再见。林峰挥手，再见。回到家。林峰发现家族群开始分享二宝制作的视频，几个晚辈背后偷着笑，平辈们可不会这么客气。林瑞笑得不行，这是二宝做的，他怎么可以？哈哈，你还要面子不？如果不是语音，林峰都不知道他这么欢乐。而分享的这个人是宇正。林家俊只说：“我保存了，以后没事的事看看。”妥妥的黑历史。林峰给二宝发消息，就三句话：“视频做得很好，以后别做了。”家族群的人都在笑话我。哎，二宝没有第一时间回复，而是截图发到平台上，众人感慨：“最后那个爱。”想要表达的意思太多了。二宝早期做教学平台时就已经掌握了流量密码，他现在微博粉已经超过三亿，三个亿，这是什么概念？比顶流都顶流，随随便便发一条消息就成热搜。二宝也很好的经营自己的平台，有钱会去直播，现在一年也就一两次，实在是太忙了。所幸他不是一个人在忙碌，还有不少临时工可以用，所以林峰是很能理解二宝的所为。可闺女啊，你这样坑爸爸，确实有些不地道啊！以为这就完了吗？你太小瞧网络流量。当天下午，二宝发了动态。一张照片是水果店的，贴的是林峰的照片，赫然写着“有多甜，比他的儿媳女婿还要甜”。这张照片截图也很刁钻，是一脸愤怒。这摊主想要表达什么意思呢？有人回复，可能是觉得失去我们让他很愤怒。
，或许觉得这张纯属于帅吧。啊，这这条路是我没想到的，打搅了。不知不觉，我未来的公公已经走进我的身边，所以大宝和四宝，你们怎么还没找到我？林峰从国民爸爸、国民岳父、国民男神等称呼，在短短一晚后。成了鬼畜区的新晋主角不说，还被广大的小可爱做成表情包，这都拜二宝所赐，身份跌到没边。还有比这个更过分的吗？有吗？有，家族群以及七个葫芦娃群都在用他的表情包。林峰表示心累，不过转念一想，自己一个都快过半百的人，何必在意这些呢？就算他们丧心病狂的把人家做的鬼畜视频发过来，也能坦然点击，然后笑出鹅叫。这一届小可爱们简直太有才了！哈哈，这只是日子的一段小插曲，孩子们各忙各的，身边就小宝陪着，生活倒也不寂寞。只是不知道小宝是不是到了叛逆期，性格跟朝天椒似的，说话都带着辣味，没之前的乖巧可爱。林峰回忆四宝们这个年龄段，印象中除了四宝没心没肺、体能折腾外的，都很乖啊。小宝，要不要吃水果？爸爸给你切点水果。不用，爸爸，我不吃，你自己吃吧。小宝拿笔记本电脑看线上教程，头也不抬说：“爸爸，如果没事，就忙自己的吧，记得关门。”林峰默默关上门，来到阳台，看着外面的景色，心里感慨：“哎，我老了，孩子也长大，有自己的心思。”这一站就是半个小时。然后林峰告诉妻女。他要搬过去和自己父母住段时间，打算陪陪二老。小宝有学业，张雨绮有工作，都是大人，一定能照顾好自己。既然决定了，那就开始行动。于是乎，一头雾水的母女二人就这么看着他收拾行李，拎着行李箱出门。出门记得关总阀，晚上检查门窗，尽量自己做饭，不要点外卖。我会尽快回来的，有什么事电话联系。望着离去的背影，母女二人面面相觑，异口同声问：“妈妈，小宝，你惹他生气了？”接着又异口同声回答：“没有啊。”张雨绮回忆这几天挺正常的，上班。下班回家，三点一线没变化。小宝回忆这几天也挺正常的，上学、放学、补习班，三点一线没特别啊。妈妈，你是不是惹爸爸不开心？你不知道